ഒരു പയ്യൻ പെൺകുട്ടികൾ മാത്രം പഠിക്കുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് പഠിക്കാനായി ചെല്ലുന്നതും തുടർന്ന് നടക്കുന്ന രസകരമായ സംഭവങ്ങളും അവിടെ മുട്ടിടുന്ന പ്രണയവും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പും വഴക്കും അങ്ങനെ ടീനേജ് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന രസകരമായ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ മനോഹരമായി കാണിച്ചു തന്ന കഥയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ റിലീസായ സ്വീറ്റ് കോംബാക്ട് എന്ന കൊറിയൻ ഡ്രാമ ഇന്ന് നമ്മൾ മൂവി മനിയിലൂടെ കാണാൻ പോകുന്നത് അതാണ് കഥയുടെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മുടെ കഥാനായികയായ ഫാങ്ങിനെയാണ് ഫാങ് ഒരു എം എം എ ഫൈറ്റർ ാണ് അതൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് ബോക്സിംഗ് ആണ് ഒരുപാട് മാച്ചസ് ജയിച്ച് ഇനി തനിക്ക് മേളിൽ ആരുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ ഇനി ആരുമില്ല എന്ന ലെവലിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന വളരെ പോപ്പുലർ ആയ ഒരു ബോക്സർ പെൺകുട്ടിയാണ് ഫാങ് അവളെ പറ്റി എല്ലാ മീഡിയയിലും ന്യൂസും കാര്യങ്ങളും വരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ വളരെയധികം പോപ്പുലർ ആണ് ഇപ്പൊ തന്നെ തന്റെ ഒപ്പോണന്റിനെ അടിച്ച് നിലംപരിശാക്കി ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഫാങ് ആ സമയത്താണ് നമ്മളൊരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് കാണുന്നത് ആ ഫ്ലാഷ് ബാക്കിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫാങ്ങിനെയും കൂടാതെ അവളുടെ മുത്തശ്ശിനെയും ആണ് മുത്തശ്ശൻ ഫാങ്ങിനോട് അവരുടെ കുടുംബ ബിസിനസിന്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താനായി ആവശ്യപ്പെട്ടു ായിരുന്നു സത്യത്തിൽ ഫാങ് വളർന്ന് വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ അവള് കുടുംബ ബിസിനസ് നോക്കി നടത്തണം എന്നതായിരുന്നു ഇവളുടെ വീട്ടുകാരുടെ ആഗ്രഹം തന്നെ പക്ഷെ ഫാങ്ങിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫൈറ്റിംഗിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾക്ക് ബിസിനസ് ഒന്ന് നോക്കി നടത്താൻ വയ്യ തനിക്ക് ഫൈറ്റിംഗ് ആണ് ഇഷ്ടമെന്ന് മുത്തശ്ശനോട് തുറന്നു പറയുന്നു ഇതേ സമയം നമ്മുടെ കഥാനായകനായ മിങ് ഫാങ്ങിനെ പോലെ നല്ല സമ്പന്നമായ കുടുംബത്തിൽ നിന്നൊന്നും ഉള്ളതല്ല അവന്റെ ഇത് വളരെ പാവപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബമാണ് അച്ഛന്റെ മരണശേഷം അമ്മ മിങ്ങിനെയും മിങ്ങിന്റെ കുഞ്ഞ് സഹോദരങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി മിങ്ങിനുള്ളത് ഒരു കുഞ്ഞനിയനും കുഞ്ഞനിയത്തിയുമാണ് അവര് രണ്ടുപേരും സ്കൂളിൽ പഠിക്കുകയാണ് മിങ്ങാണ് അവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുന്നത് മിങ് ഇപ്പോൾ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിൽ ഡെലിവറി ബോയായി ജോലി ചെയ്യുകയാണ് മിങ്ങിന് പഠിക്കാൻ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ അവന്റെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ മൂലം അവന് പഠിത്തം ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിർത്തേണ്ടി വന്നു എങ്കിലും തന്റെ മാർക്ക് വെച്ച് ഏതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ സ്കോളർഷിപ്പോട് കൂടി അഡ്മിഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയി പഠിത്തം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്നതാണ് അവന്റെ ആഗ്രഹം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാർക്കും ഡീറ്റെയിൽസും വെച്ച് പല യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലും അവൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് മിങ്ങിന്റെ സഹോദരൻ ടി വിയില് ഫാങ്ങിന്റെ ഫൈറ്റിംഗ് കാണുകയാണ് ഫാങ് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ തന്റെ കൈയും കാലുമിട്ട് ആ കൊച്ചു പയ്യൻ ഓരോ അഭ്യാസങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു അവന്റെ കാട്ടിക്കൂട്ടലുകൾ കണ്ടാലറിയാം അവൻ ഫാങ്ങിന്റെ ഒരു വലിയ ഫാൻ ആണെന്ന് എന്തായാലും അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം മിങ്ങിന് ഡെലിവർ ചെയ്യാനായി ഒരു ഓർഡർ കിട്ടുന്നു സാധാരണ ഇരുപത് മിനിറ്റിനുള്ളിലാണ് അവൻ ഡെലിവർ ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഓർഡർ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഡെലിവർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിങ് അവൻ അറിയാവുന്ന ഷോർട്ട് കട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്താനായി ശ്രമിക്കുന്നു അതിന്റെ ഇടയിൽ അവൻ ഒരു മുത്തശ്ശിയെ കാണുന്നു ആ മുത്തശ്ശി ഒരു പഴക്കച്ചവടക്കാരിയാണ് കച്ചവടം ചെയ്യാനുള്ള പഴങ്ങൾ ഒരു ഉന്തുവണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയം ഇറക്കത്തിൽ നിന്ന് ആ മുത്തശ്ശിക്ക് ആ ഉന്തുവണ്ടിയുടെ പിടുത്തം ഇടുകയും ഉന്തുവണ്ടി അങ്ങ് ഊർന്നു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു മുത്തശ്ശിയെ സഹായിക്കാനായി മിങ്ങ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവന് സാധിക്കുന്നില്ല ഇതേ സമയം ആ ഇറക്കത്തിന്റെ അവിടെ നമ്മുടെ ഫാങ് നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഉന്തുവണ്ടി വരുന്നത് കണ്ട് ഉന്തുവണ്ടി നിർത്താനായി അവൾ അതിനായിട്ട് നല്ലൊരു തൊഴിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു പക്ഷെ നിൽക്കുന്നതിന് പകരം അത് കവിഴ് നടിച്ച് വീണ് വീണ്ടും കാര്യങ്ങൾ കുളമാവുകയാണ് ചെയ്തത് ഫാങ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവൾക്ക് ആ ഒരു ഉന്തുവണ്ടി പിടിച്ചു നിർത്താൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു എന്തായാലും ഉന്തുവണ്ടി തൊഴിച്ചിട്ടതിന്റെ യാതൊരു കൂസലുമില്ലാതെ ഫാങ് ആ മുത്തശ്ശിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് കുറച്ച് കാശ് ആ മുത്തശ്ശിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങ് നടന്നു പോവുകയാണ് ഒരു സോറി പോലും അവൾ ആ മുത്തശ്ശിയോട് പറഞ്ഞില്ല ഇനി ഒരു പക്ഷെ സോറിക്ക് പകരമായി കാശ് മതി എന്ന് അവൾ കരുതിക്കാണ് എന്തായാലും ഫാങ് ചെയ്ത ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇവള് ഇത് എവിടുന്ന് വരുന്നു എന്ന മട്ടിൽ മിങ് നോക്കി നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫാങ്ങിനെ കാണുമ്പോൾ അവൾ അവളുടെ സാറിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഈ സാറാണ് അവളെ മാർഷൽ ആർട്സ് ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവള് സാറിനോട് തന്റെ വീട്ടുകാര് ഫാമിലി ബിസിനസ് ഏറ്റെടുക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നുവെന്നും പക്ഷെ തനിക്ക് അതിന് താല്പര്യമില്ല തനിക്ക് ഫൈറ്റർ ആകണമെന്നതാണ് ആഗ്രഹമെന്നും പറയുന്നു എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് യാതൊരു പിടുത്തവും കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് ഫാങ് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്ന സാർ അവളോട് ഇപ്പൊ തീരുമാനമൊന്നും എടുക്കണ്ട അപ്പൊ നീ ആകെ പട കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരിക്
ഇല്ലല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് ദൂരേക്ക് പോയി താൻ പഠിക്കുക എന്നത് പോസിബിൾ ആണോ ഇനി അങ്ങനെ പോയാൽ ശരിയാകുമോ പോകണോ വേണ്ടയോ എന്ന കൺഫ്യൂഷനിലാകുന്നു മിങ് മിങ്ങിനെ പോലെ തന്നെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണല്ലോ ഫാങ് അവളുടെ ഫൈറ്റിങ്ങിനോടുള്ള താല്പര്യം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ അതോ അതെല്ലാം വിട്ട് ഫാമിലി ബിസിനസ് നോക്കി നടത്തണോ എന്ന് അവൾ അതിലൊരു തീരുമാനം എടുക്കാനായി ഇവരുടെ സിറ്റിയിലുള്ള ഒരു ഫൗണ്ടന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നു ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ ഈ ഫൗണ്ടന്റെ അവിടെ വന്ന് നിന്ന് കോയിൻ ടോസ് ചെയ്താണ് മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയാതെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളപ്പോൾ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവിടെ ഫാങ് നിൽക്കുന്ന സമയം മിങ്ങും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്നു ദൂരെയുള്ള കോളേജിൽ പോയി പഠിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന തീരുമാനം എടുക്കാനായി അങ്ങനെ ടോസ് ചെയ്ത് രണ്ടുപേരും തീരുമാനം എടുക്കുന്നു മിങ്ങ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ദൂരെയുള്ള ഇപ്പോൾ അവന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയ ആ ഒരു കോളേജിൽ പോയി പഠിക്കാമെന്നാണ് കാരണം ആ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അവൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇതേ സമയം ഫാങ്ങും അവളുടെ പാഷനായ ഫൈറ്റിംഗ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം വലിയൊരു ഫൈറ്ററായി മാറണമെന്നും തീരുമാനിക്കുന്നു അങ്ങനെ പിന്നീട് മിങ് അവന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ മുതലാളിയുടെ സഹായത്തോടെ അവന്റെ സഹോദരങ്ങളെയും കൂട്ടി അവൻ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയ കോളേജിനടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വാടകയ്ക്ക് വീടെടുത്ത് താമസിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു ആ വീടും പരിസരവും മിങ്ങിന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കൂടാതെ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ കെ എഫ് സിയിലെ മിങ് പാർട്ട് ടൈം ജോലിക്കും ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ തന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടുത്തെ പുതിയ സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടാക്കിയ ശേഷം മിങ് അവന് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നു കോളേജിന്റെ അവിടെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ മിങ് ആകെപ്പാടെ അന്തം വിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കാരണം അവിടെ അവൻ കാണുന്നത് മുഴുവൻ അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥിനികളെയാണ് ഒരു പയ്യനെ പോലും അവിടെ പഠിക്കാനായി വരുന്നതായി അവൻ കാണുന്നതേയില്ല ചുറ്റിനും പെൺകുട്ടികൾ മാത്രം പിന്നീടാണ് മിങ്ങിന് മനസ്സിലാവുന്നത് താൻ ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യാനായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഗേൾസിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കോളേജിലേക്കാണെന്ന് ഈ വർഷമാണ് ഇത് മിക്സഡ് ആക്കാനായി തീരുമാനിച്ചത് അതും അവിടെ ആദ്യമായി പഠിക്കാനായി ചേർന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മിങ്ങും മിങ്ങിന് മുന്നേ അവിടെ പയ്യന്മാരൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇനി ശേഷം മറ്റാരെങ്കിലും അഡ്മിഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും മിങ്ങിന് ഒരു പിടുത്തവുമില്ല ഇങ്ങനെ ചുറ്റിനും പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നു പെടുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണ പയ്യനുണ്ടാവുന്ന സന്തോഷമൊന്നും മിങ്ങിന്റെ മുഖത്തില്ല താൻ ആകെപ്പാടെ പെട്ടല്ലോ എന്ന അവസ്ഥയിലാണ് അവൻ ഇരിക്കുന്നത് മിങ് അവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയം ഇവനെ കാണുന്ന പെൺകുട്ടികളെല്ലാം നല്ല സുന്ദരനാണല്ലോ എന്ന് അവനെ കമന്റ് അടിച്ച് പോകുന്നു അങ്ങനെ മിങ് അവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു പയ്യൻ സ്കേറ്റിംഗ് ബോർഡിലെത്തി മിങ്ങിന്റെ ദേഹത്ത് ഇടിക്കുന്നത് ഇടിച്ച പാടെ മിങ്ങിനാണെങ്കിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം ഇത്രയും പെൺകുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ അവൻ ഒരു പയ്യനെ കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ മിങ് ആ പയ്യനോട് സംസാരിക്കാനായി ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് തന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഹെയർ ക്ലിപ്പ് എടുത്ത് അത് മുടിയിൽ കുത്തി ഞാനേ പയ്യനല്ല പെണ്ണാണെന്ന് ആ സ്കേറ്റിങ്ങിൽ വന്ന പെൺകുട്ടി കാണിക്കുന്നത് ഇത്രയും നേരം അതൊരു പയ്യനാണെന്നാണ് മിങ് കരുതിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു പയ്യനെ കണ്ടപ്പോൾ അവന് സന്തോഷമായത് എന്തായാലും തന്നെ പയ്യൻ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അവള് നിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ കണ്ടോളാടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങ് പോവാണ് മിങ്ങിനോട് ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചിട്ട് പോയ പെൺകുട്ടിയുടെ പേര് ഈന എന്നാണ് ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പളും ഒരു അധ്യാപകനും തമ്മിലുള്ള സംസാരമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവരാണെങ്കിൽ ആകെ പട ടെൻഷനിലാണ് കാരണം മുന്നേ മിങ് അറിഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഗേൾസിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഈ വർഷമാണ് മിക്സഡ് ആക്കിയത് മിങ്ങിന് മുന്നേ പല പയ്യന്മാരും ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ എടുത്തിരുന്നുവെങ്കിലും ഈ ഒരു ഗേൾസ് കൂടുതലായുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഗേൾസ് മാത്രമുള്ള ഈ ഒരു പഠന സ്ഥാപനം അവർക്ക് സെറ്റ് ആവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരങ്ങ് മാറിപ്പോയതാണ് ഇപ്പോൾ അവരുടെ അവസാന പ്രതീക്ഷ മിങ് ആണ് അവനും കൂടി മാറിപ്പോയാൽ ഇവർക്ക് പിന്നെ ഇത് മിക്സഡ് ആക്കാനേ സാധിക്കില്ല മിങ് ഇവിടെ പഠിച്ച് വിജയകരമായി പഠനം പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെച്ച് ഇവർക്ക് കൂടുതൽ ആൺപിള്ളേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പഠിക്കാൻ ആകർഷിക്കാനായി മാർക്കറ്റിംഗ് നടത്താനാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിങ്ങിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തണമെന്ന് അവര് തീരുമാനിക്കുന്നു ഇതേ സമയം ഈനയും അവിടുത്തെ പല പെൺകുട്ടികളും ചേർന്ന് നമ്മുടെ മിങ്ങിനെ റാഗ് ചെയ്യാനായി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് മിങ് പക്ഷെ അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ബുദ്ധിപരമായി എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്താണ് അവൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പഠിക്കാനായി വരുന്
ഇരുന്ന് വിളിച്ചത് ഫാങ്ങിന് തീരെ സഹിച്ചിട്ടില്ല അവൾക്കത് വല്ലാത്ത സങ്കടവും ദേഷ്യവും ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ സമയത്താണ് നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് കാണുന്നത് മുന്നേ ആ പഴങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന മുത്തശ്ശിയുടെ ഉന്തുവണ്ടി ഫാങ് തൊഴിച്ചു തെറുപ്പിച്ചില്ലായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഫാങ് വിചാരിച്ചാലും ആ ഉന്തുവണ്ടി പിടിച്ചു നിർത്താൻ സാധിക്കില്ലായിരുന്നു അവൾ അതങ്ങനെ തനിക്ക് കഴിയില്ലെന്ന് കരുതി പിടിക്കാതെ വിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഉന്തുവണ്ടി അതിലൂടെ വന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഇടിച്ച് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് അപകടം പറ്റിയേനെ അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഫാങ് അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ടാണ് ആ ഉന്തുവണ്ടി കാലും കൊണ്ട് തൊഴിച്ച് ദൂരേക്ക് മാറ്റിയത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഇടയിൽ വന്നിരുന്നു അവളെ അത് ഇടിച്ചേനെ എന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിയാത്ത മിങ് ആ ഒരു പ്രവൃത്തി കണ്ട് ഫാങ് വളരെ അഹങ്കാരിയാണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഇതേ സമയം മിങ് ക്ലാസ്സിലിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും അവനെ തന്നെ വായി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് കാണുന്ന മിങ്ങിന് ഇങ്ങനെ പോയാല് താൻ എങ്ങനെ പഠിക്കും പഠിത്തത്തിൽ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷനും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് തോന്നുന്നു ഫാങ് ആണെങ്കിൽ മിങ്ങുമായി ആദ്യമൊന്ന് കൊമ്പ് കോർത്ത് ഈന എന്ന പെൺകുട്ടിയുടെ കൂടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവരുടെ സംസാരം കേട്ടാലേ അറിയാം രണ്ടുപേരും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണെന്ന് ഫാങ്ങിന്റെ മുഖം വാടിയിരിക്കുന്നത് കാണുന്ന ഈന കാര്യം തിരക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ സ്കൂളിൽ പുതുതായി അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയ ആ പയ്യൻ ഭ്രാന്തി എന്ന് വിളിച്ചു അത് എനിക്ക് വല്ലാത്ത സങ്കടമുണ്ടാക്കിയെന്ന് ഫാങ് പറയുന്നു കൂട്ടുകാരി ഫാങ്ങിനെ സാരമില്ല പോട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫാങ്ങിന് മിങ്ങ് തന്നെ ഭ്രാന്തി എന്ന് വിളിച്ചത് മറക്കാനേ സാധിക്കുന്നില്ല അവൾക്ക് ആ ഭ്രാന്തി എന്ന വാക്ക് വല്ലാത്ത ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു അതിന് പിന്നിൽ ഒരു കാരണമുണ്ട് ആ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് ഫാങ് ഉണ്ടായ സമയത്ത് അവളുടെ മാതാപിതാക്കൾ അവളെ ഒരു പെൺകുട്ടി ആയിട്ട് പോലും ആൺകുട്ടികളെ പോലെയായിരുന്നു നടത്തിച്ചിരുന്നത് വസ്ത്രമൊക്കെ ആൺകുട്ടികളെ പോലെയായിരുന്നു ധരിപ്പിച്ചിരുന്നത് കാരണം അവളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഒരു ആൺകുഞ്ഞിനെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന സമയത്താണ് പെൺകുഞ്ഞായ ഫാങ് ഉണ്ടായത് എന്തായാലും കുറച്ച് നാളുകൾ കഴിഞ്ഞ് ഫാങ്ങിന് ഒരു അനിയൻ ഉണ്ടായ സമയത്ത് മാതാപിതാക്കൾ അവളെ ആൺകുട്ടിയെ പോലെ ഒരുക്കി നടത്തുന്നത് നിർത്തി സാധാരണ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പോലെ അവളോട് വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിക്കാനായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫാങ്ങിനും അത് തന്നെയായിരുന്നു താല്പര്യം പക്ഷെ അവൾ മാതാപിതാക്കളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ആൺകുട്ടിയെ പോലെ മുന്നെ വസ്ത്രം ധരിച്ചിരുന്നു എന്ന് മാത്രം അങ്ങനെ പിന്നീട് ഫാങ് അവളുടെ ലൊക്കാലിറ്റിയിലുള്ള ഒരു പയ്യനോട് കൂട്ടുകൂടാനായി ചെല്ലുന്ന സമയം ആ പയ്യൻ ഫാങ്ങിനെ കളിയാക്കാണ് ഇത്രയും നാള് ഒരാണിനെ പോലെ നടന്ന നീ ഇപ്പൊ എന്താ പെണ്ണായോ എന്നെല്ലാം ചോദിച്ചു നിനക്ക് വല്ല ഭ്രാന്തുമുണ്ടോ ഇങ്ങനെ കാണിക്കാനെല്ലാം ആ പയ്യനും അവന്റെ കൂട്ടുകാരും ചേർന്ന് ഫാങ്ങിനെ കളിയാക്കി ആ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഫാങ്ങിനെ വല്ലാതെ വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ദ മിങ്ങും ഭ്രാന്തി എന്ന് വിളിച്ച് കളിയാക്കിയപ്പോൾ അവൾക്ക് വല്ലാത്ത ദേഷ്യവും സങ്കടവും വരുന്നത് ഇതേ സമയം മിങ്ങും അവന്റെ വീട്ടിലിരുന്ന് ഫാങ്ങിനെ പറ്റി ആലോചിക്കുകയാണ് എത്ര അഹങ്കാരിയായ പെണ്ണാണ് അവൾ അവളുടെ കണ്ണ് എന്റെ അമ്മയുടെ അതേ കണ്ണാണ് അവൾക്ക് വെറുതെ അല്ല അവളും എന്റെ അമ്മ പോലെ അഹങ്കാരിയായതെന്നെല്ലാം ഫാങ് കരുതുന്നു കാരണം മിങ്ങിന് അവന്റെ അമ്മയെ തീരെ ഇഷ്ടമല്ല കാരണം അമ്മ അവനെയും സഹോദരങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിച്ചതല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ദേ ഫാങ്ങിനെ പറ്റി ഓർക്കുന്ന അവന് അമ്മയെ ഓർമ്മയും വരുന്നു അതിന്റെ കൂടെ ദേഷ്യം അവന് ഫാങ്ങിനോട് തോന്നുകയാണ് അങ്ങനെ പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് മിങ് ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന സമയം അവൻ അവന്റെ ചുറ്റിനും ഇരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ ശല്യം സഹിക്കാൻ വയ്യ പഠിക്കാനായിട്ട് വന്ന സ്ഥലത്ത് പഠിത്തത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും പഠിത്തം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകാനായി തന്നെ അവൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അവൻ അത് പറയാനായി അധ്യാപകന്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അവന്റെ മനസ്സ് മാറ്റാനായി ശ്രമിക്കുകയാണ് ആദ്യമൊന്നും മിങ്ങിന്റെ മനസ്സ് മാറുന്നില്ല ആ സമയത്ത് ഈ അധ്യാപകൻ അവിടെയുള്ള പല ക്ലബുകളെ പറ്റിയെല്ലാം പറയുന്നു പഠനത്തോടൊപ്പം തന്നെ പല എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസും ഇവിടെ നല്ലപോലെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കേൾക്കുന്ന മിങ്ങിന് അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിനൊന്നും ഫീസേ വേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ മിങ്ങ് പല ക്ലബുകളിൽ ഏത് ക്ലബിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് ആദ്യം ആലോചിക്കുന്നു ആദ്യം അവന്റെ മനസ്സിലെത്തുന്നത് ബോക്സിംഗ് ആണ് അവൻ ബോക്സിംഗ് ജോയിൻ ചെയ്യാനായി ചെല്ലുന്ന സമയം അവിടെ നമ്മുടെ ഫാങ്ങും ഈനയും റിങ്ങിനകത്ത് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് മിങ് കാണുന്നത് ഫാങ്ങിന്റെ ഫൈറ്റിംഗ് കാണുന്ന മിങ്ങിന് അവന്റെ ഒരു പഴയ അധ്യാപകനെ ഓർമ്മ വരുന്നു മിങ്ങും പണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ ബോക്സിംഗ് പരിശീലിച്ചിട്ടുണ്ട് അവനെ ബോക്സിംഗ് പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകനെ പോലെ തന്നെയാണ് ഫാങ്ങിന്റെ മൂവ്മെന്റ്സും ഫാങ് ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ബോക്സിംഗ് ക്ലബിൽ
ഇവിടെ കോഴ്സിന്റെ ഫീസ് ഒന്നും അടയ്ക്കണ്ട കുറെ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞ് മിങ്ങിന് ജോലിയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ട് അടച്ചാൽ മതിയെന്ന് എന്തായാലും ആ ഓഫർ മിങ്ങിന് അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷെ അവൻ അധ്യാപകനോട് ഉം ഞാൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പറയാമെന്ന് ജാടയിട്ടിട്ടാണ് പോകുന്നത് പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് മിങ്ങ് അറിയാതെ ഗേൾസ് ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് ചെല്ലുന്നതാണ് മിങ്ങിന് വേണ്ടി ഒരു ബോയ്സ് ടോയ്ലറ്റ് കൂടുതൽ റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവൻ വഴി മാറി അങ്ങോട്ടേക്കാണ് ചെന്നെത്തുന്നത് അവിടെ വെച്ച് അവൻ ഫാങ്ങിനെ കാണുന്നു ഫാങ് ആണെങ്കിൽ ഗേൾസ് ടോയ്ലറ്റിലേക്ക് എത്തിയ മിങ്ങിനിട്ട് നല്ല ഒരു തൊഴിയും വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും അതിലവിടെ തർക്കിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയം അങ്ങോട്ടേക്ക് ഈന വരുന്നു ഇവര് രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ചിങ്ങനെ ടോയ്ലറ്റിൽ കാണുന്ന ഈനയ്ക്ക് ഇവരിവിടെ എന്തെടുക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ഡൗട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന മിങ്ങ് ഇനി താൻ ഇവിടെ നിന്നാൽ മാനഹാനി വരുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ അന്ന് ക്ലാസ്സെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഫാങ്ങും ഈനയും കൂടാതെ ഇവരുടെ സഹപാഠിയായ സോങ് എന്ന പെൺകുട്ടിയും വേളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പോകുന്നു ഇതേ സമയം മിങ് ആണെങ്കിൽ ഫുഡ് ഡെലിവറിക്കാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അവൻ ഫുഡ് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന സമയം ഒരു ചെറിയ പയ്യനെ കുറച്ച് മുതിർന്ന പയ്യന്മാരിട്ട് ബുള്ളി ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നു ഇത് കാണുന്ന മിങ് ആ ചെറിയ പയ്യനെ രക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവനെ കളിയാക്കുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന ആ വലിയ പയ്യന്മാരുടെ കയ്യിൽ പെടുന്നു അവന്മാര് അവരുടെ ഏഴിയിൽ പുതുതായി എത്തിയ മിങ്ങിനെ ഗ്രൗണ്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഉപദ്രവിക്കാനായി ശ്രമിക്കുകയാണ് മിങ്ങിന് ഒറ്റയ്ക്ക് ചേർത്ത് നൽകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ആ സമയത്താണ് അവിടേക്ക് ഫാങ്ങും കൂട്ടുകാരികളും വരുന്നത് അവരാദ്യം പ്രശ്നം സംസാരിച്ച് പരിഹരിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ പയ്യന്മാർ ഈ പെൺകുട്ടികളുടെ ദേഹത്ത് കൈവയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയതിൽ പിന്നെ സംസാരം മാറി അടിയാവുകയാണ് അങ്ങനെ മിങ്ങും ഫാങ്ങും ഈനയും സോങ്ങും കൂടി ചേർന്ന് ആ പയ്യന്മാരെ അടിച്ചോടിക്കുന്നു ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചപ്പോൾ തന്നെ സഹായിക്കാനായി എത്തിയ ഈ പെൺകുട്ടികളോട് മിങ്ങിന് നന്ദിയുണ്ട് അതിൽ ഫാങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവളോട് ദേഷ്യമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതെല്ലാം മിങ്ങ് മറക്കുകയാണ് സുൻ എന്ന പയ്യനെയാണ് സുന്നിന് മിങ്ങും ഫാങ്ങും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് അഡ്മിഷൻ ലെറ്റർ വന്നിട്ടുണ്ട് താൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഇതേ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് അഡ്മിഷൻ ലെറ്റർ വന്നത് സുന്നിനെ വളരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് സുന്നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല കുടുംബക്കാരൻ നടത്തുന്ന കട തന്നെ സുന്നും നോക്കി നടത്തിയാൽ മതിയെന്നാണ് അമ്മ പറയുന്നത് പക്ഷെ സുന്നിന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ആ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് പഠിക്കാനായി ചെല്ലുന്നു അങ്ങനെ കോളേജിൽ ആദ്യ ദിവസം കോളേജിൽ എത്തുന്ന സുൻ അവിടെ മുഴുവൻ പെൺകുട്ടികളെയാണ് കാണുന്നത് ഒരൊറ്റ ആൺകുട്ടിയെ പോലും കാണാനില്ല കൂടാതെ അവിടെയുള്ള പെൺകുട്ടികളെല്ലാം സുന്നിനെ അന്യഗ്രഹ ജീവിയെ കണ്ട പോലെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവനും സുന്ദരനാണല്ലോ നമ്മുടെ കോളേജിൽ എത്തുന്ന പയ്യന്മാരെല്ലാം കാണാൻ നല്ല ക്യൂട്ടാണല്ലോ എന്നെല്ലാം ആ പെൺകുട്ടികൾ കമന്റ് അടിക്കുന്നു തന്നെ ഒരു സുന്ദരൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേട്ട് സുന്നും സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അവൻ കോളേജിൽ നിൽക്കുന്ന സമയം നമ്മുടെ ഫാങ്ങിനെ കാണുന്നു ഫാങ്ങിനെ കണ്ടപാടെ സുന്നിന് അവളെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തന്നെ മറ്റു പെൺകുട്ടികൾ സുന്ദരൻ എന്ന് വിളിച്ചതിന്റെ കോൺഫിഡൻസിൽ ഫാങ്ങിന്റെ പിറകെ സുൻ നടക്കുന്ന സമയം ഫാങ് സുന്നിനെ കറക്കിയെടുത്ത് നിലത്തടിക്കുന്നു അടികൊണ്ട് നിലത്ത് വീണെങ്കിലും അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ടും ഫാങ്ങിനെ വായ നോക്കുകയാണ് സുൻ പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫാങ്ങിന്റെ സഹോദരനായ ഡിങ്ങിനെയാണ് ഫാങ്ങിന്റെ ഫാമിലി ബിസിനസ് ഇപ്പോൾ നോക്കി നടത്തുന്നത് ഡിങ് ആണ് ആള് ചെറിയൊരു പയ്യനാണെങ്കിലും വളരെ വലിയ പൊസിഷനിലാണ് തന്റെ കഴിവ് മൂലം എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഫാങ്ങിന് നോക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത ഫാമിലി ബിസിനസ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റോടെയാണ് ഡിങ് നോക്കുന്നത് ഡിങ് ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിൽ നിന്ന് ഓൺലൈനായി ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ റെസ്റ്റോറന്റിൽ നിന്ന് ഫുഡ് ഡിങ്ങിന് ഡെലിവറി ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് മിങ് ആണ് പൊതുവെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് മിങ് ഫുഡ് ഡെലിവറി ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷെ നേരത്തെ സംസാരം നടന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മിങ്ങിന് കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഫുഡ് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഓർഡർ ചെയ്ത ഫുഡ് ഡിങ്ങിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഡിങ് ആകെ പടക്കാലി ഇളകിയിരിക്കുകയാണ് പിന്നീട് മിങ് ഡിങ്ങിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തി പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഫുഡ് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ പോയതിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു കൂടാതെ തനിക്ക് വരുന്ന വഴി ഒരു ചെറിയ ആക്സിഡന്റ് പറ്റിയെന്നും അതുകൊണ്ട് ആ ഫുഡ് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നും അത് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും മിങ് പറയുകയാണ് ഇത് കേൾക്കുന്ന ഡിങ് മിങ്ങിനെതിരെ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്തിരിക്കുമെന്ന് വാശി പിടിക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഫാങ് വരുന്നത് ഫാങ് ഡിങ്ങിനോട് ഇത് തന്റെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന പയ്യനാണെ
തര പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യ് എന്നെല്ലാം അവളോട് കയർത്ത് സംസാരിച്ചു തന്നോട് നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറിയിരുന്ന തന്നെ താനായി തന്നെ കാണാനും ഇഷ്ടപ്പെടാനും ശ്രമിച്ചിരുന്ന തന്റെ അങ്കിളിന്റെ മരണം ഫാങ്ങിനെ വളരെയധികം വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഫാങ് അങ്കിളിന്റെ കല്ലറയിൽ പൂക്കൾ വെച്ച ശേഷം കാറിൽ കയറി പോകുന്നു ഇവളിങ്ങനെ കാറിൽ പോകുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് മിങ് എത്തുന്നു മിങ് വന്നിരിക്കുന്നത് അവന്റെ അച്ഛന്റെ ശവക്കല്ലറയിൽ പൂക്കൾ അർപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് അവൻ അച്ഛന്റെ ശവക്കല്ലറയുടെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ അവിടെ ആരോ ഓൾറെഡി ഫ്രഷ് പൂക്കൾ വെച്ചതായി കാണുന്നു ആരാണത് വെച്ചതെന്ന് അവൻ അറിയില്ല ഫാങ് ഇവിടെ നിന്ന് പോയത് കണ്ട മിങ് ഒരു പക്ഷെ അത് ഫാങ് വെച്ചതായിരിക്കാം എന്ന് കരുതുന്നു അവനും അച്ഛന്റെ ശവക്കല്ലറയിൽ പൂക്കൾ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് മടങ്ങിപ്പോകുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അടുത്ത ദിവസം കോളേജിൽ എത്തുന്ന മിങ്ങിനെയും ഫാങ്ങിനെയും സോങ്ങിനെയും ഈനെയും അധ്യാപകൻ കാണാനായി വിളിപ്പിക്കുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു നാലുപേരും അടി ഉണ്ടാക്കിയതിനെ പറ്റി തനിക്ക് കംപ്ലയിന്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അധ്യാപകൻ പറയുമ്പോൾ മിങ് ആ അടി ഉണ്ടായതിന് കാരണം താനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശിക്ഷിച്ചോളൂ എന്ന് പറയുന്നു ആ സമയം അധ്യാപകൻ ഒരിക്കലും മിങ് അടി ഉണ്ടാവാൻ കാരണമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്നും മിങ് വളരെ നല്ല പയ്യനാണെന്നും പഠിത്തത്തിലൊക്കെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള മിടുക്കനാണെന്നും കൂടാതെ പുതുതായി തന്നെ കോളേജിൽ എത്തിയതുകൊണ്ട് മിങ്ങിനെ ആ രീതിയിൽ തനിക്ക് കണക്കാക്കാനേ തോന്നുന്നില്ല എന്നും പറയുന്നു മറ്റു മൂന്ന് പേർക്കും ഈ ഒരു കോളേജിലെ നിയമങ്ങൾ നന്നായി അറിയാവുന്നതല്ലേ ഇവിടെ വഴക്കും അടി ഇടിയൊന്നും പാടില്ലെന്ന് അറിയാവുന്ന അവർ എന്തിനിതിൽ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞ് അധ്യാപകൻ അവരെ വഴക്ക് പറയുന്നു കൂടാതെ അവരെ പറഞ്ഞു വിടുന്നതിന് മുന്നേ ഉടനെ തന്നെ നടക്കാൻ പോകുന്ന ടൂർണമെന്റിനെ പറ്റി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ആ ടൂർണമെന്റിൽ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണമെന്നും കോളേജ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തണമെന്നും അധ്യാപകൻ പറയുന്നു ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കാനായി ആരെങ്കിലും മിങ്ങിനും ട്രെയിനിങ് നൽകണമെന്ന് അധ്യാപകൻ പറയുമ്പോൾ സോങ് താൻ മിങ്ങിനെ പഠിപ്പിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് വരുന്നു സോങ്ങിന്റെ പെരുമാറ്റമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവൾക്ക് മിങ്ങിനോട് ചെറിയ താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ മിങ് അവളോട് സംസാരിക്കാനൊന്നും നിൽക്കാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറിപ്പോവുകയാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ലു എന്ന പയ്യനെയാണ് ലു ഫാങ്ങിന്റെ ഒക്കെ ഒപ്പോണന്റ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കോളേജിലെ വലിയ ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻ ആണ് ലുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഫാങ്ങിന്റെ അതേ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന മിയ എന്ന പെൺകുട്ടി വരുന്നു മിയയും പലതവണ ബോക്സിംഗിൽ ഫാങ്ങിനോട് ഏറ്റുമുട്ടി തോറ്റിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ വരുന്ന ടൂർണമെന്റിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് ആ ടൂർണമെന്റിൽ ഫാങ്ങിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും തോൽപ്പിക്കണം എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മിയ പറയുമ്പോൾ അതിനൊക്കെ വഴി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ലു പറയുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അടുത്ത ദിവസം മിങ് കോളേജിൽ എത്തുമ്പോൾ അവനെ കാണുന്ന പെൺകുട്ടികളെല്ലാം വളരെ പരിതാപമായി സഹതാപത്തോടെയാണ് അവനെ നോക്കുന്നത് കൂടാതെ അവന്റെ അനീതിയും അനിയനെയും അവർ നോക്കിക്കോളാം എന്ന് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു ചില പെൺകുട്ടികൾ ഇവന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഇവന്റെ അളവുകൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടി വന്ന് ഒരു ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യാനായി കൊടുക്കുന്നു എന്തിനാണ് ഇവരെല്ലാം തന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് പെരുമാറുന്നത് നോക്കുന്നത് എന്നൊന്നും മനസ്സിലാവാത്ത മിങ് ഇത് എന്ത് ഫോമാണെന്ന് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോഴാണ് അത് അവന്റെ അവയവങ്ങൾ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോം ആണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇതെന്തിനാ തന്നോട് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പെരുമാറുന്നതെന്ന് സംശയത്തോടെ മിങ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടി അവന്റെ നിപ്പ് കണ്ട് അവൻ ഒരു കാര്യവും പിടികിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവനോട് നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ ചെന്ന് നോക്കാനായി പറയുന്നു അങ്ങനെ മിങ് നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന ടൂർണമെന്റിൽ ഫാങ്ങും മിങ്ങും തമ്മിൽ ഫൈറ്റിംഗ് നടക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് കാര്യം എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ട് മിങ് ഞെട്ടിപ്പോവാണ് കാരണം അവൻ ഇതുപോലെ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ നിൽക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെല്ലാം ഫാങ്ങിന്റെ കൂടെ മത്സരിച്ചാൽ മിങ്ങിന്റെ കാര്യം കട്ടപ്പുകയാണ് മിങ്ങിനെ തെക്കോട്ടടിക്കേണ്ടിവരും എന്ന തരത്തിലെല്ലാം സംസാരിക്കുന്നു ഇത് കേൾക്കുന്ന മിങ്ങിന് നന്നായി പേടിയുമാകുന്നുണ്ട് പിന്നീട് മിങ് ഈനെ കാണുമ്പോൾ ഈന ഫൈറ്റിംഗിന് വേണ്ട എല്ലാ ട്രെയിനിങ്ങും അവള് മിങ്ങിന് നൽകാമെന്ന് പറയുന്നു മിങ് പക്ഷെ അതിന് താല്പര്യമുള്ള ഒരു മറുപടി കൊടുക്കാതെ അവിടെ നിന്ന് പോവാണ് അവൻ നേരെ ചെല്ലുന്നത് ഫാങ്ങിനെ കാണാനായിട്ടാണ് എന്തിനാണ് തന്നോട് ഈ കൊലച്ചെത്തി ചെയ്തതെന്ന് മിങ് ചോദിക്കുന്നു ടൂർണമെന്റിൽ താൻ എങ്ങനെ ഫാങ്ങിനെതിരെ മത്സരിക്കും താൻ മനഃപൂർവ്വം തോറ്റു തുന്നം പാടി അടികൊണ്ട് ഓടുന്നത് കാണാനായി മനഃപൂർവ്വം ചെയ്ത കാര്യമല്ല ഇതെന്നെല്ലാം മിങ് തിരക്കുന്നു ഇതില് നാണക്കേടൊന്നും വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നെ അടിക്കാനായിട്ട് നീ ഫൈറ്റിംഗ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിനക്ക് തന്നെയാണ് ഉപകാരപ്പെടുക മത്സരത്തില് എന്റെ കൂടെ തോറ്റാലും കഴ
പറയുന്നത് ഫാങ്ങിന്റെ കൂടെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മിങ് ആണെന്നും ഫാങ്ങിന്റെ കൂടെ മത്സരിച്ച് തോറ്റ് മിയക്ക് തൃപ്തിയായില്ലേ എന്നുമാണ് അവര് തിരക്കുന്നത് ഇത് കേൾക്കുന്ന മിയ താൻ ഫാങ്ങിനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഫാങ് തന്നെ മത്സരിച്ച് തോപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിയ പറയുന്നത് പോലെ അവൾക്ക് ഫാങ്ങുമായി മത്സരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഫാങ്ങിന്റെ ഒപ്പോണന്റിനെ ഓൾറെഡി ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് സോങ്ങും ഈ നെയും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു കോളേജിൽ നടക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിയാതെ ഫാങ് ഒരു സൈക്കിൾ ഷോപ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ അടിയിൽ മിങ്ങിന്റെ സൈക്കിളിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അറിയാവുന്ന ഫാങ് അവനൊരു പുതിയ സൈക്കിൾ വാങ്ങാനായിട്ടാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ആ സമയം അവളുടെ ഫോണിലേക്ക് അധ്യാപകന്റെ മെസ്സേജും കോൾസും വരുന്നു എന്തിനാണ് പുതുതായി വന്ന് മിങ്ങിനെ നിന്റെ എതിരാളിയായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് അവനെ പേടിപ്പിച്ചോടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണോ എന്നെല്ലാമാണ് അധ്യാപകൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം മെസ്സേജിലൂടെ കാണുന്ന ഫാങ് അതിന് മറുപടിയൊന്നും കൊടുക്കാതെ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് അധ്യാപകനെ കാണാനായി മിങ് എത്തുന്നു താൻ ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠനം മാറ്റാനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാണ് മിങ് അധ്യാപകനോട് പറയുന്നത് ഇത് കേൾക്കുന്ന അധ്യാപകൻ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ പറയാൻ മാത്രം എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്റെ പോലും സമ്മതമില്ലാതെ തന്നെ ഫൈറ്റിംഗിൽ പേര് ചേർത്തതിനെ പറ്റി പ്രതിഷേധം അറിയിക്കുകയാണ് മിങ് ഇത് കേൾക്കുന്ന അധ്യാപകൻ അത് നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ ഒരു ട്രഡീഷൻ ആണ് ലാസ്റ്റ് സീറ്റ് ഇതിനായി തന്നെ ഒഴിച്ചിടും നിന്നെ ഈ കോളേജിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു വിടാനും ഞാൻ തയ്യാറല്ല കൂടാതെ എനിക്ക് നിന്നെ ആ ഒരു ടൂർണമെന്റിൽ നിന്ന് മാറ്റാനും സാധിക്കില്ല പേര് കൊടുത്താൽ കൊടുത്തതാണ് നീ മത്സരിച്ച് മതിയാവൂ എന്ന് അധ്യാപകൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്ന മിങ് ആകെ പടെ പെട്ടല്ലോ ഈശ്വര എന്ന അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന ടൂർണമെന്റിൽ നിന്ന് ഇനിയിപ്പോ മിങ്ങിനെ മാറ്റാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അധ്യാപകൻ പറഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് മിങ് അവിടെ നിന്ന് മടങ്ങി വരുന്നതാണ് ഇതേ സമയം സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഫാങ്ങിനെ വെല്ലുവിളിച്ച് മിയ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവിടെ വെച്ച് ഈന ഫാങ് ഒന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല നീ വെറുതെ നിന്ന് സമയം കളയാതെ പോ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ മിയയുടെ കൂടെ അവിടെയുള്ള ലു ഈനയെ അവനുമായി ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനായി വെല്ലുവിളിക്കുന്നു ഈനയും നല്ലൊരു ഫൈറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മടിയും പേടിയും ഇല്ലാതെ ആ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുത്ത് അവനുമായി റിങ്ങിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈന നല്ല രീതിയിൽ തിരിച്ചടിക്കാനും പിടിച്ചു നിൽക്കാനും ഒക്കെ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ലൂവിന്റെ ഫൈറ്റിംഗിന്റെ മുന്നിൽ അവൾക്ക് അടിയറവ് പറയേണ്ടി വരുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഒരു ചലഞ്ചിൽ ലു ആണ് ഈനയെ തോൽപ്പിച്ച് ജയിക്കുന്നത് ഇവിടെ ലുവും ഈനയും തമ്മിൽ ചലഞ്ച് നടന്ന സമയം കാണികൾക്കിടയിൽ സുന്നെൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ഇത് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവൻ ഈ മത്സരത്തെ പറ്റി സോങ്ങിനോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുന്നു ആ സമയം സോങ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു റിങ്ങിന്റെ ഇവിടെ ആർക്കും ആരെയും ചലഞ്ച് ചെയ്യാം ചലഞ്ച് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ ആ ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തേ മതിയാകൂ പ്രായഭേദമന്യേ ജെൻഡർ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ആർക്കും പങ്കെടുക്കാവുന്ന ഒരു ചലഞ്ച് ആണ് ഇതെന്നെല്ലാം സോങ് പറയുന്ന കേൾക്കുന്ന സുന്ന് വളരെയധികം എക്സൈറ്റ്മെന്റ് തോന്നുന്നു അവൻ നേരെ അധ്യാപകന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് താൻ ഇവിടുത്തെ പുതിയ വിദ്യാർത്ഥി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ തനിക്കിപ്പോൾ നടക്കാൻ പോകുന്ന ടൂർണമെന്റിനെ പറ്റി കാര്യമായ അറിവൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണമെന്ന് പറയുന്നു ഈ ടൂർണമെന്റിനെ പറ്റി പുതുതായി അറിഞ്ഞ നമ്മുടെ മിങ് ഈ കോളേജ് വിട്ട് തന്നെ പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കാര്യം അറിയാവുന്ന അധ്യാപകൻ എന്താ നിനക്കും ഈ കോളേജ് വിട്ട് പോകാനായിട്ടുള്ള പ്ലാൻ ആണോ എന്ന് സുന്നിനോട് ചോദിക്കുന്നു അത് കേൾക്കുന്ന സുൻ ഒരിക്കലും അല്ല എനിക്ക് ഇവിടെ വിട്ട് പോകാൻ യാതൊരു താല്പര്യമില്ല ഇനി സാറായിട്ട് എന്നെ പറഞ്ഞുവിടാൻ നോക്കിയാലും ഞാൻ പോവില്ല എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് ഈ കോളേജ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് അവൻ പറയാണ് അത് കേൾക്കുന്ന ഈ അധ്യാപകന് ഒരുപാട് സന്തോഷം അദ്ദേഹം ആ ഒരു ടൂർണമെന്റിനെ പറ്റി അവനോട് പറയാണ് അതായത് ഈ ടൂർണമെന്റിൽ പൊതുവെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളും ഫ്രഷേഴ്സുമാണ് കൂടുതലും മത്സരിക്കാറുള്ളത് കൂടാതെ ഇതിൽ ജയിക്കുന്ന ആൾ ഒരുപാട് ഫേമസ് ആവും കാരണം ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റ് കവർ ചെയ്യാനായി മീഡിയയിൽ നിന്ന് പോലും ഒരുപാട് ആളുകൾ വരുന്നതായിരിക്കും ഇത് നിനക്ക് ജീവിതത്തിൽ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കുമെന്നെല്ലാം അധ്യാപകൻ സുന്നിനോട് പറയുന്നു അത് കേൾക്കുന്ന സുൻ താൻ ഉറപ്പായും ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് തുള്ളിച്ചാടി അവിടെ നിന്ന് പോവാണ് സുൻ പോയി കഴിയുമ്പോൾ അധ്യാപകൻ ഇവൻ മിക്കവാറും നല്ല അടി വാങ്ങി കൂട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫൈറ്റേഴ്സിന്റെ മുന്നിൽ ഇവനെ പോലെ ഒരുത്തൻ ചെന്നാൽ അടിയല്ലാതെ മറ്റെന്ത് കിട്ടാനാണെന്ന് മട്ടിൽ അവിടെ നിന്ന് പുറകൊടുക്കുന്നു ഇതേ സമയം മിങ്ങിന് കൊടുക്കാനായി സൈക്കിൾ വാങ്ങി വരികയായിരുന്നു ഫാങ് അവൾ വരും വഴിയിൽ ഒരു ഐസ്ക്രീം ഷോപ്പിന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു ഐസ്ക്രീം
കാണുന്നത് ഈനയാണ് ഈന അവളുടെ അച്ഛൻ നടത്തുന്ന കടയിലേക്ക് ചെല്ലാണ് മുന്നേ നടന്ന ചലഞ്ചിൽ തോറ്റ് ചെല്ലുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവളുടെ മുഖത്ത് അതിന്റേതായ സങ്കടവും ദേഷ്യവും നിരാശയും ഒക്കെയുണ്ട് ഇത് കാണുന്ന അവളുടെ അച്ഛന് കാര്യം പിടികിട്ടുന്നു നിന്നെ ആരോ ഫൈറ്റിംഗിൽ തോപ്പിച്ചെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ ആരാ തോപ്പിച്ചത് എനിക്ക് ആ മെഡിക്കനെ ഒന്ന് കാണണല്ലോ എന്നല്ല അച്ഛൻ പറയുമ്പോൾ ഇവൾ അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ സമയം ഈ ഷോപ്പിലേക്ക് ഈനെ ഫൈറ്റിംഗിൽ തോൽപ്പിച്ച ലൂ എത്തുന്നു ലൂവിനെ കണ്ടപാടെ ദേഷ്യം വന്ന ഈന അവനോട് തട്ടിക്കയറാണ് നീ വലിയ സംഭവമാണെന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട അധികം താമസിക്കാതെ നിന്നെ ഞാൻ തോൽപ്പിച്ചിരിക്കും എന്നെല്ലാം അവള് പറയുമ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുന്ന ഈനയുടെ അച്ഛന് ഈ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന പയ്യനാണ് തന്റെ മകളെ തോൽപ്പിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു അച്ഛൻ ലൂവിനോട് കാര്യമായി തന്നെ സംസാരിക്കാണ് നീ മിടുക്കനാണല്ലോ എന്റെ മോളെ നീ തോൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു തോറ്റത് എന്റെ മകളാണെങ്കിലും കഴിവുള്ളവരെ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അച്ഛൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഈനയ്ക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ആ സമയം ഫാങ്ങിന്റെ മെസ്സേജ് ഈനയ്ക്ക് വരികയാണ് ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ അങ്ങനെ ഫാങ്ങിനെ കാണാനായി ചെല്ലുന്നു ഫാങ് ആണെങ്കിൽ മിങ്ങിന് വേണ്ടി വാങ്ങിയ സൈക്കിള് ഈനെ കാണിച്ച ശേഷം ഇത് എനിക്ക് മിങ്ങിന് കൊടുക്കണം നീയും എന്റെ കൂടെ അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വാ എന്ന് പറയുന്നു ഫാങ് ഇങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിളൊക്കെ വാങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണുന്ന ഈനയ്ക്ക് അവളിൽ എന്തോ ഒരു മാറ്റം ഫീൽ ചെയ്യുന്നു അവൾ അത് പറഞ്ഞ് ഫാങ്ങിനെ കളിയാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫാങ് ആണെങ്കിൽ അതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ നീ വേഗം വാ അവന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ഇത് കൊണ്ടു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വേഗം തിരിച്ചു വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും മിങ്ങിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വെച്ച് പിടിക്കുകയാണ് ഇതേ സമയം സോങ് അവൾക്ക് മിങ്ങിനോട് ക്രഷ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വൈകുന്നേരം അവന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് അവൻ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ അവന്റെ കൂടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ് അങ്ങനെ ഇവര് രണ്ടുപേരും മിങ്ങിന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ എത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഫാങ്ങിനെയും ഈനെയും കാണുന്നു ഇവരെ രണ്ടുപേരും കണ്ടപാടെ സോങ് ഇവളുമാരെന്താ ഇവിടെ എന്ന് പുറപുറത്തുകൊണ്ട് മിങ്ങുമായി താൻ വളരെ ക്ലോസ് ആണെന്ന് അവരെ കാണിക്കാനായി അവന്റെ കയ്യിൽ കയറി പിടിക്കുന്നു കൂടാതെ വാ നമുക്ക് വേഗം വീട്ടിലേക്ക് പോകാമെന്ന് അവനോട് പറയുമ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുന്ന ഈന എന്താ നീനക്ക് മാത്രമേ മിങ്ങിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ ഞങ്ങളും പോകും ഞങ്ങളും വരുവാണെന്നും പറഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുങ്ങുന്നു ഈ സമയം മിങ്ങ് അവരെ തടഞ്ഞ ശേഷം മൂന്ന് പേരോടുമായി പറയാണ് എന്റെ ഇത് വളരെ ചെറിയ ഒരു വീടാണ് അവിടെ വലിയ സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടേക്ക് വന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടണമെന്നില്ല എന്ന് പക്ഷെ ഇവരത് വകവെക്കാതെ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു ഈ സമയം മിങ്ങിന്റെ സഹോദരങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് വരികയാണ് മിങ്ങിന്റെ കുഞ്ഞനിയന് ബോക്സിങ്ങും ഫൈറ്റിങ്ങും ഒക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാണല്ലോ അവൻ പലപ്പോഴും ടി വിയിൽ ഫാങ്ങിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഫാങ്ങിന്റെ വലിയൊരു ആരാധകനും കൂടിയാണ് അവൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാങ്ങിനെ നേരിട്ട് കണ്ടപാടെ ഈ പയ്യൻ ഫാങ്ങിനെ തിരിച്ചറിയുന്നു ഞാൻ ചേച്ചിയെ ടി വിയിൽ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്ന വീട്ടിലേക്ക് വാന്നും പറഞ്ഞ് ആ രണ്ട് കൊച്ചു പിള്ളേരും കൂടി ഇവരെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു പോരാത്തതിന് കുടിക്കാനും കഴിക്കാനുമായി അവരുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങളും നൽകുന്നു അവിടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയം ഫാങ് ആ വീടിന് ചുറ്റും കണ്ണോടിക്കുകയാണ് മിങ്ങ് പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ചെറിയ ഒരു ഇടമാണ് ഇവിടെ എങ്ങനെ ഇവൻ ഇത്ര ചെറിയ സൗകര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു എന്ന കാര്യം ഫാങ്ങിനെ അതിശയിപ്പിക്കുന്നു കാരണം അവൾ വളരെ സമ്പന്നമായ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൾ ഇത്തരം ചെറിയ സെറ്റപ്പ് ഉള്ള വീട്ടിലൊന്നും പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല മിങ്ങിന്റെ അനിയനും അനീത്തിയും ഫാങ്ങിനെ തന്നെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കാണ് ഫാങ്ങിനെ ടി വിയിൽ കണ്ട കഥയെല്ലാം അവർ വാ തോരാതെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സോങ്ങും ഈനയും തങ്ങളും ടി വിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ കുട്ടികൾ വളരെ നിഷ്കളങ്കമായി കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നു കൂടാതെ പിന്നീട് ഇവര് കാർഡ്സ് ഒക്കെ കളിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കാർഡ്സ് നന്നായി കളിക്കാൻ ഫാങ്ങിന് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവൾ എല്ലാ കളിയിലും തോക്കുകയാണ് ഇത് കണ്ട് ഈനയും സോങ്ങും അവളെയും കളിയാക്കുന്നു അങ്ങനെ സംസാരിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഞങ്ങൾ സ്പോർട്സ് കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ധൈര്യമാണെന്നെല്ലാം ഈ മൂന്ന് പേരും ആ ചെറിയ കുട്ടികളോട് തള്ളുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഒരു പാറ്റ് അവിടേക്ക് എത്തുന്നു പാറ്റയെ കണ്ടപാട് മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെ ധൈര്യം എവിടേക്ക് പോകുന്ന അറിയില്ല നില വിളിച്ച് പേടിച്ചു വരയ്ക്കുന്നു ഇത് കണ്ട ആ കുട്ടികളെ ചിരിക്കാണ് അയ്യേ പാറ്റയെ കണ്ടിട്ടാണോ ഇത്രയും ധൈര്യമുള്ള ചേച്ചിമാര് പേടിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതേ സമയം ഫാങ് ആണെങ്കിൽ പേടിച്ച് മിങ്ങിന്റെ ദേഹത്തേക്ക് ചാടിക്കയറി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഇത് കാണുന്ന സോങ്ങിന് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അവള് ശബ്ദമുണ്ടാക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓർക്കാപ്പുറത്ത് മിങ്ങ് ഫാങ്ങിന് കയ്യിൽ നിന്ന് താഴേക്കിടുന്നു താഴേക്ക് ഫാങ് വീഴാനായി വരുന്ന
ആ ഒരു സ്ട്രെസ് ഒക്കെ മറക്കാനായി മുഴു കുടിയനായി മാറുന്നു ഈ ഒരു കാര്യത്തെ തുടർന്ന് മിങ്ങിന്റെ അമ്മ മിങ്ങിന്റെ അച്ഛനെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നു അങ്ങനെ അധികം വൈകാതെ എല്ലാ രീതിയിലും തകരുന്ന മിങ്ങിന്റെ അച്ഛൻ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയാണ് അന്ന് മുതൽ മിങ്ങാണ് തന്റെ സഹോദരങ്ങളെ നോക്കി വളർത്തിയത് ഈ ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ആലോചിച്ച ശേഷം തന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് താൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ താനും ഒരു ഫൈറ്ററായി ഒടുക്കം തന്റെ അച്ഛനെ പോലെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കില്ല എന്ന ദൃഢമായ തീരുമാനം മിങ് ഉള്ളിൽ എടുക്കുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് വീട്ടിലെത്തിയ ഫാങ്ങിനെയാണ് അവള് വീട്ടിലെത്തിയ ശേഷവും മിങ്ങിനെ പറ്റി തന്നെയാണ് ആലോചിക്കുന്നത് മിങ്ങുമായി കൂടുതൽ അടുക്കാനായി ഏറ്റവും എളുപ്പം അവന്റെ സഹോദരങ്ങളാണെന്ന് അവൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അവന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ബോക്സിംഗ് പോലെ തന്നെ ചീട്ടുകളെയും വലിയ ഇഷ്ടമാണെന്ന് വീട്ടിൽ വെച്ച് അവർ ചീട്ട് കളിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഫാങ് അവളുടെ ചീട്ടുകളിലുള്ള എല്ലാ പിഴവുകളും മാറ്റി നല്ലൊരു ചീട്ട് കളിക്കാരി ആവാനായി ട്രെയിനിങ് എടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അവൾ അതിനായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അവളുടെ സഹോദരനായ ഡിങ്ങിനെയാണ് പക്ഷെ ഡിങ്ങിന്റെ അവസ്ഥ അതിലും കഷ്ടമായിരുന്നു കാരണം ഡിങ്ങിന് മര്യാദക്ക് ചീട്ടൊന്നും കളിക്കാൻ അറിയില്ല അവൻ ചീട്ട് കളിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഫാങ്ങിനോട് തന്നെ തോക്കുകയാണ് ഫാങ് എത്ര മോശമായിട്ടാണോ കളിക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ മോശമായിട്ടാണ് ഡിങ് കളിക്കുന്നത് നിനക്ക് ചീട്ട് കളിക്കാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ ആദ്യമേ അത് പറയാൻ മേലായിരുന്നു എന്റെ ഇത്രയും സമയം കളയുണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്ന് ഫാങ് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ഇതിലും വലിയ വലിയ കളി കളിക്കുന്നവനാ ഞാൻ ആ ഞാൻ ചീട്ട് കളിക്കാൻ അറിയില്ല എന്ന് നിന്നോട് പറയുന്നത് മോശമല്ലേ എന്നാണ് ഡിങ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഡിങ്ങിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചീട്ട് പഠിക്കുക എന്ന ഫാങ്ങിന്റെ അറ്റംപ്റ്റ് ഫെയിൽ ആവുന്നു എങ്കിലും അവള് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ല എങ്ങനെയും അവൾ മിങ്ങുമായി അടുക്കണമെന്ന ദൃഢമായ തീരുമാനത്തിലാണുള്ളത് കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന മിങ്ങിനെയും ഫാങ്ങിനെയും ആണ് രണ്ടുപേരെയും പ്രിൻസിപ്പൾ വിളിച്ച് നല്ല വഴക്ക് പറയാണ് സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫാങ് മിങ്ങിനോട് ചോദിക്കാതെ അവന്റെ പേര് ടൂർണമെന്റിന് കൊടുത്തതിനും കൂടാതെ മിങ് നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾക്ക് ഈ കോളേജ് വിട്ട് പോകണമെന്ന് വാശി പിടിക്കുന്നതിനും മിങ് കോളേജ് വിട്ട് പോകാനായി കൊടുത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ റിജക്ട് ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചും ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒന്നും രണ്ടും പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നു അത് കാണുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ ഇവർക്ക് ഒരു പണിഷ്മെന്റും കൊടുക്കുന്നു എന്താണ് പണിഷ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിലേക്ക് വിട്ട് ആ പൂൾ അങ്ങ് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായി പറയാണ് കൂടാതെ ഇവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യം നിരീക്ഷിക്കാനായി ഒരു ബോഡി ഗാർഡിനെയും ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ബോഡി ഗാർഡ് ആയി നിൽക്കുന്ന ലേഡിയാണ് അവിടെ ടൂർണമെന്റ് ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ റെഫറി ആയി നിൽക്കുന്നത് എന്തായാലും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ അത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ലേഡി ഉറങ്ങിപ്പോകുന്നു ഇത് കാണുന്ന മിങ്ങും ഫാങ്ങും പരസ്പരം ദേഹത്തേക്ക് വെള്ളം തെറിപ്പിക്കുകയാണ് ആദ്യം വെള്ളം തെറിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഫാങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിങ്ങും അവളുടെ ദേഹത്തേക്ക് വെള്ളം തെറിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെള്ളം തെറിപ്പിക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ആ ലേഡി പിന്നീട് ഉണരുന്നു അവര് രണ്ടുപേരെയും വഴക്ക് പറയാണ് വഴക്കുണ്ടാക്കാതിരിക്കാനായി ഇത്തരം ഒരു പണിഷ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നപ്പോ അതിലൂടെ വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നു എന്തായാലും കൊള്ളാമെന്നും പറഞ്ഞ് ഇവർക്ക് ഒന്നുകൂടെ പണി കൊടുക്കാനായി രണ്ടുപേരുടെ ഓരോ കാലുകൾ വീതം കൂട്ടിക്കെട്ടിയിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാനായി ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ കാലുകൾ കൂട്ടിക്കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടുപേർക്കും മര്യാദയ്ക്കൊന്നും നടക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല ഫാങ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ചൂട് വെക്കുമ്പോഴേ വീണ് വീണ് പോവാണ് ആ സമയം മിങ് നമുക്ക് ഒരേ പോലെ കാല് മുന്നോട്ട് വെക്കാം അതാവുമ്പോ രണ്ടുപേരും വീഴാതെ ബാലൻസ് കിട്ടുമെന്നെല്ലാം പറയുന്നു അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും ഒരേ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ വീഴാതെ അവർക്ക് ജോലി പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു തീർക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത ശേഷം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ രണ്ടുപേരും ചെറിയ മയക്കത്തിലേക്ക് പോകുന്നു പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ആ മയക്കത്തിൽ നിന്ന് കണ്ണ് തുറക്കുന്ന ഫാങ് അടുത്തുറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മിങ്ങിനെ നോക്കാണ് അവന്റെ കണ്ണ് ചുണ്ട് വായ് അങ്ങനെ എല്ലാം അവള് കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്നു കൂടാതെ അവന്റെ കഴുത്തിലെ ആ ഒരു ആഡം സാപ്പിളിൽ തൊടാനായി അവൾ ഇങ്ങനെ കൈ പതിയെ ഉയർത്തി വരുന്ന സമയം മിങ് കണ്ണ് തുറക്കുന്നു നീ എന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണെന്ന് അവൻ ചോദിക്കുമ്പോ അയ്യേ നിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാന നിന്റെ കഴുത്തില് ഒരു പൊടിയിരുന്നു അത് തട്ടിക്കളഞ്ഞതാന്ന് പറഞ്ഞ് അവള് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോന്നു പക്ഷെ ഫാങ് പറഞ്ഞതിൽ മിങ്ങിന് തീരെ വിശ്വാസമില്ല ഇനി അവളെന്നെ കഴുത്ത് ഞരിച്ച് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചതാണോ എന്ന് വരെ അവൻ ആ സമയം ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ലൂവിനെ കാണാനായി ഈന വരുന്നതാണ് ലൂവിന്
ആ സമയം ലു ഈനയുടെ അടുത്തേക്കെത്തി അവന്റെ ബാഗ് ഊരി അവളുടെ കയ്യിൽ ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാനായി പറയുന്നു ശേഷം അവിടെയുള്ള കടയിലേക്ക് കയറിപ്പോയി ഒരു കപ്പ് ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന് അത് ഈനയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഈ സമയത്ത് റെസ്റ്റ് എടുക്ക് വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാതെ ഫൈറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞ് നടക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങ് പോവാണ് ഈ ഒരു കാര്യം അവൾ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അവൾക്ക് വയറുവേദനയാണ് വയ്യ എന്ന കാര്യം അവൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയെന്നും ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഫൈറ്റ് നടത്താതെ അവൻ എങ്ങനെ ഡീല് ചെയ്തു എന്ന കാര്യവും അവളെ ഒരുപാട് ഇംപ്രസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫാങ്ങിനെ ാണ് അവൾ മിങ്ങിനെ പറ്റി തന്നെ ആലോചിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവനെ കാണുമ്പോ തന്റെ ഹൃദയം ഇത്ര വേഗം ഇടിക്കുന്നത് തനിക്ക് അവനോട് ശരിക്കും പ്രണയമാണോ വേറെ ആരോടും തോന്നാത്തൊരു ഇഷ്ടം അവനോട് മാത്രം തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നെല്ലാം അവള് ചിന്തിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് അവനെ ഇഷ്ടമാണെന്നൊരു ശബ്ദം പുറകിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നു തന്റെ മനസ്സിലിരിപ്പ് ആരാണോ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന മട്ടിൽ അവള് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോ രണ്ട് പെൺകുട്ടികള് ഏതോ ഒരു പയ്യനെ പറ്റി പരസ്പരം സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു വരുന്നതായിരുന്നു അവര് അവർക്കിടയിലാണ് നിനക്ക് അവന് ഇഷ്ടമാണെന്ന കാര്യം പറഞ്ഞത് ഫാങ് ആണെങ്കിൽ അവളെ പറ്റിയാണ് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് മിങ്ങിനെയാണ് മിങ് അവന്റെ സഹോദരങ്ങളെയും കൂട്ടി ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ അവൻ അവിടെ അവന് നല്ല പരിചയമുള്ള ഒരു പയ്യനെ കാണുന്നു പക്ഷെ ആ പയ്യനെ കണ്ടപാടെ പരിചയമുള്ളതിന്റെ പേരിൽ സന്തോഷമൊന്നുമല്ല മിങ്ങിന്റെ മുഖത്ത് വരുന്നത് ഒരുമാതിരി പേടിയാണ് മിങ് ആ പയ്യന്റെ കണ്ണിൽ പെടാതെ എസ്കേപ്പ് ആവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ പയ്യൻ മിങ്ങിന്റെ മുന്നിൽ വരുന്നു ഇവന്റെ പേര് ചാൻ എന്നാണ് ചാൻ മിങ്ങിന്റെ കൂടെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചതാണ് ചാൻ മിങ്ങിനെ കണ്ടപാടെ കളിയാക്കി സംസാരിക്കുന്നു പണ്ട് സ്കൂളിൽ വെച്ച് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അടി വാങ്ങി കൂട്ടാറുണ്ടായിരുന്നു നീ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആ വലിയ സ്പോർട്സ് കോളേജിൽ ചേർന്നെന്ന് അറിഞ്ഞല്ലോ അതും അവിടുത്തെ ടൂർണമെന്റില് ബോക്സിംഗ് ക്വീൻ ആയ ഫാങ്ങിനോട് മത്സരിക്കാൻ പോവാണെന്ന് അറിഞ്ഞല്ലോ നിനക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഇത്ര ധൈര്യം വന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മിങ്ങിനെ അവൻ കളിയാക്കി സംസാരിക്കുന്നു ഇത് കേൾക്കുന്ന മിങ്ങിന്റെ അനിയന് ദേഷ്യം വരുന്നു എന്റെ ചേട്ടനെ പറ്റി മോശമായി പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് അനിയൻ ചാനിനോട് തട്ടിക്കയറുമ്പോ അവന്റെ കഴുത്തിനും ചെവിക്കും ഒക്കെ പിടിച്ച് കീർക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചാൻ നിനക്കുള്ള ധൈര്യം പോലും നിന്റെ ഈ കിഴങ്ങൻ ചേട്ടനില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും മിങ്ങിനെ ചാൻ അപമാനിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം കേൾക്കുന്ന മിങ്ങിന് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വഴക്കുണ്ടാക്കണ്ട എന്ന ആ ഒരു ഒറ്റ കാര്യം കൊണ്ട് മിങ് ഒഴിഞ്ഞു മാറാനായി ശ്രമിക്കാണ് വേണ്ട എന്റെ അനിയനെ വിട്ടേക്ക് അവനെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടെന്ന് മയത്തിൽ ിങ് പറയുന്നു ആ സമയം ചാൻ നീ എത്ര നാളായി എന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ കെഞ്ചി പറഞ്ഞിട്ട് നീ മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് മാപ്പ് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ നിന്റെ അനിയനെ വെറുതെ വിടാമെന്ന് പറയുന്നു തന്റെ അനിയനെ ഓർത്ത് മിങ് അങ്ങനെ മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് ചാനിനോട് തന്റെ അനിയനെ വിടാനായി അപേക്ഷിക്കുകയും മാപ്പ് പറയുകയും ചെയ്യുന്നു അത് കണ്ട് ചാൻ മിങ്ങിനിട്ട് ഒരു തൊഴി വെച്ചു കൊടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് പോവാണ് ചാൻ പോയ ശേഷം മിങ് തന്റെ അനിയന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ ആ പയ്യൻ ചേട്ടൻ എന്നോട് മിണ്ടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പിണങ്ങി നിന്ന് കരയുന്നു ഈ ഒരു കാര്യം മിങ്ങിനെ വല്ലാതെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നു ഇതേ സമയം ചാൻ താൻ ഇത്ര ടഫ് ക്യാരക്ടറായി നിന്നാലേ തന്നെ എല്ലാവരും പേടിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്ന് സ്വന്തമായി ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ പറയുകയാണ് പണ്ട് സ്കൂളിൽ ഇവനെ ഒരുപാട് പേര് ബുള്ളി ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ഇവൻ ആളുകൾക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ ടഫ് ആയി മാറി എല്ലാവരും പേടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ഇവനെ ആളുകൾ ബുള്ളി ചെയ്യുന്നത് നിർത്തി ഇവനെ പേടിക്കാൻ തുടങ്ങിയതെന്ന കാര്യമാണ് അവനിപ്പോൾ ഓർക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവൻ നടക്കുന്ന സമയം ഇവന്റെ അതേ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചാമ്പ്യനായ ലൂവും മിയയും പോകുന്നത് കാണുന്നു ലൂവിനെ പോലെ വലിയൊരു ബോക്സറായി മാറണമെന്ന ആഗ്രഹം ചാനിന്റെ ഉള്ളിലും ഉണ്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് മിങ്ങിനെയാണ് മിങ് വീട്ടിലെത്തിയ ശേഷം മുന്നേ നടന്ന സംഭവങ്ങളിൽ ആകെപ്പാടെ വിഷമത്തിലിരിക്കുകയാണ് അവന്റെ ഉള്ളിൽ വിഷമത്തിനേക്കാൾ ഏറെ ദേഷ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഒരു വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ അവൻ തയ്യാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ദേഷ്യം കടിച്ചമർത്തി ഉള്ളിൽ തന്നെ വെക്കുന്നു അങ്ങനെ മിങ്ങിയിരിക്കുന്ന സമയം അനിയൻ മിങ്ങിന്റെ അടുത്തെത്തി എന്തിനാണ് ആ പയ്യനോട് വഴക്കുണ്ടാക്കാതെ എല്ലാം സഹിച്ചു നിൽക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പോ മിങ് വഴക്കുണ്ടാക്കിയിട്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല വഴക്കെല്ലാം നശിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ അമ്മ തന്നെ അച്ഛൻ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയത് അച്ഛൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് തുടർന്ന് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോഴല്ലേ ഇനി ഞാനും അതേപോലെ ആൾക്കാരോട് വഴക്കുണ്ടാക്കി എനിക്ക് വല്ലതും പറ്റിയാൽ പിന്നെ നിങ്ങളെ ആരും നോക്കുമെന്നെല്ലാം മിങ് ചോദിക്കുന്നു കൂടാതെ
സുൻ തിരക്കുമ്പോൾ അല്ലല്ല നീ ലാസ്റ്റായി വന്നാണ് തരില്ലേ അതുകൊണ്ട് നീ എന്ന് ലാസ്റ്റ് ആയിരിക്കുമെന്ന് അവൾ പറഞ്ഞ് അവനെ കളിയാക്കാണ് കൂടാതെ ഇനി ഇങ്ങനെ ഷൈൻ ചെയ്യാനായി ദേഹത്തെ വെറുതെ എണ്ണ തേച്ച് എണ്ണ വേസ്റ്റ് ആക്കണ്ട എന്തായാലും എല്ലാം കഴുകി കളഞ്ഞിട്ട് വാ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ അങ്ങ് പോകുന്നു ഈ സമയം തറയിൽ വീണ് കിടന്ന് ഒരു തുള്ളി എണ്ണയിൽ മുന്നോട്ട് നടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സുൻ തെന്നി അടിച്ചു വീഴുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫാങ് ഉള്ള ഫൈറ്റിങ്ങിന്റെ ക്ലബ് ആണ് അവിടെ അവരുടെ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഫാങ്ങിനെ കൊണ്ട് ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ കാണിക്കാനായി ആരാണ് വോളന്റിയറായി മുന്നോട്ടേക്ക് എത്തുന്നതെന്ന് തിരക്കുന്നു ഈ സമയം ഇവിടെ മിങ്ങും സുന്നും ഒക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ആരാണ് മുന്നോട്ട് വരുന്നതെന്ന് തിരക്കുമ്പോൾ ആരും മുന്നോട്ട് വരാൻ തയ്യാറാവുന്നത് പരസ്പരം നോക്കാണ് പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഫാങ്ങിന്റെ കൂടെ ഡെമോൺസ്ട്രേഷനായിട്ടാണ് എന്ന് കാണുന്ന സുൻ ഞാൻ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് വരുന്നു അങ്ങനെ പഞ്ചാബി ഹൗസ് സിനിമയില് സോണിയയുടെ കൂടെ ഗുസ്തി പിടിക്കാനായി ചെന്ന് ഹരിശ്രീ അശോകൻ കണക്കിന് അടി വാങ്ങി കൂട്ടുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫാങ്ങുമായി ഒന്ന് അടുത്തിടപെടാനായി കിട്ടുന്ന അവസരമാണിതെന്ന് കരുതി മുന്നോട്ട് വന്ന സുൻ ഫാങ്ങിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കണക്കിന് വീണ്ടും വീണ്ടും അടി വാങ്ങി കൂട്ടി താഴെ കിടക്കുന്നു ഫാങ്ങിന്റെ ഈ ഒരു പെർഫോമൻസ് കാണുന്ന എല്ലാവരും കൈയടിച്ച് അവളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ സമയം ഇത് കണ്ട് മിങ്ങും അന്തിച്ചിരുന്ന് അവൾക്ക് വേണ്ടി കൈയടിക്കുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈനയും സോങ്ങിനെയുമാണ് അവര് എങ്ങനെ ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കാനായി മിങ്ങിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാമെന്ന് ചിന്തിക്കാണ് കാരണം അവൻ അങ്ങനെ സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇവര് രണ്ടുപേരും തയ്യാറാണ് മിങ് ആണെങ്കിൽ ഇവരുടെ അടുത്തേക്ക് എന്തോ ഒന്ന് പറയാനായി വരുമ്പോൾ അവൻ ഇനി ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാനായിരിക്കും വരുന്നതെന്ന് കരുതി ഇവർ അവന്റെ മുന്നിൽ ചെല്ലാതെ ഓടി മുന്നോട്ട് പോന്നു മിങ്ങും പുറകിനോടുന്നു പക്ഷെ ഒരിടത്ത് വെച്ച് ഇവൻ അവരെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് പിടിക്കുകയാണ് എന്തായാലും തനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്ന് തന്നെ മിങ് പറയുമെന്ന് ഇവർ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ മിങ് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നാണ് അവന് ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്നും ഇവർ അവന് ട്രെയിനിങ് നൽകണമെന്നും കൂടാതെ ട്രെയിനിങ് നൽകാനായി ഒരു സമയം വേണ്ടേ അവനൊരു പേപ്പർ അവർക്ക് നൽകിയിട്ട് അതിൽ ഇവന്റെ ഡെയിലി റൊട്ടീൻസ് അത് പാർട്ട് ടൈം ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നതായിക്കോട്ടെ വീട്ടിലെന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതായിക്കോട്ടെ കോളേജിൽ വരുന്നതായിക്കോട്ടെ എല്ലാം ഒരു ടൈം ടേബിൾ ആയി എഴുതി ഇവരെ നൽകിയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്റെ ഒരു ഫ്രീ ടൈം സെലക്ട് ചെയ്ത് എനിക്ക് ട്രെയിനിങ് താ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ പോകുന്നു മിങ്ങ് പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം ഇവർക്ക് വിശ്വസിക്കാനേ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവൻ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് സമ്മതിക്കുമെന്ന് ഇവർ കരുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കൂടാതെ ആ ടൈം ടേബിൾ നോക്കുന്ന സോങ്ങും ഈനയും ഇവൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും ബിസിയാണോ ഇതിൽ നിന്ന് എപ്പോ ഇവന് ട്രെയിനിങ് നൽകാനാണെന്ന് ആ ഒരു ടൈം ടേബിളിലേക്ക് നോക്കി അന്തം വിട്ട് നിൽക്കാണ് ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കാൻ താൻ തയ്യാറാണെന്ന് ഈനയോടും സോങ്ങിനോടും മിങ് വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൂടാതെ അവന്റെ ഡെയിലി റൊട്ടീൻസ് എല്ലാം ടൈം ടേബിൾ ആയി എഴുതി കൊടുത്ത് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയം കണ്ടെത്തി പഠിപ്പിക്കാനും പറയുന്നു അങ്ങനെ സോങ് ആ ടൈം ടേബിളിൽ നിന്ന് മിങ്ങിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ ഒരു സമയവും കണ്ടെത്തുന്നു പിന്നീട് മിങ് അവൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഷോപ്പിൽ നിൽക്കാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഇവിടേക്ക് ഫാങ് വരുന്നതും അവൾ ഒരു സ്ട്രോബെറി ഐസ്ക്രീം പതിവായി കഴിക്കുന്നതും ശ്രദ്ധിച്ച മിങ് ഇന്നും ഫാങ് ഈ കടയിലേക്ക് വരുന്നത് കാണുന്നു അവൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരേ ഒരു സ്ട്രോബെറി ഐസ്ക്രീം ആണ് മിച്ചമുള്ളത് അവൻ ആ കടയിലെ സ്റ്റാഫിനോട് ഈ ഐസ്ക്രീം ഡേ ആ വരുന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കാവൂ വേറെ ആരെങ്കിലും വന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൊടുക്കണ്ട ഇവൾക്ക് അത് വലിയ ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറയുന്നു അതിനുശേഷം അവൻ വെളിയിലേക്ക് പോയി നോട്ടീസുകൾ വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് ആ ഒരു ബണ്ണിയുടെ വേഷം ധരിച്ച് എന്തായാലും മിങ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഷോപ്പിലേക്ക് എത്തിയ ഫാങ് സ്ട്രോബെറി ഐസ്ക്രീം ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു ആ സമയം സ്റ്റാഫ് ദേ ഒരേ ഒരു ഐസ്ക്രീമേ മെച്ചമുള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇത് വന്ന് ഓർഡർ ചെയ്യുമെന്ന് ആ ബണ്ണി ഇപ്പോ ദേ പറഞ്ഞിട്ട് പോയതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കായി തന്നെ ഇത് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ആ സ്റ്റാഫ് പറയുന്നു അങ്ങനെ ആ ഒരു ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുന്ന സമയം തന്റെ ഇഷ്ടം കറക്റ്റായി മനസ്സിലാക്കി ഇത് പറയാൻ ആരായിരിക്കും ആ ബണ്ണി എന്ന ചിന്തയാണ് ഫാങ്ങിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അതിനകത്ത് മിങ് ആണുള്ളതെന്ന കാര്യം അവൾക്കറിയില്ല അവൾ എന്തായാലും ആ ഐസ്ക്രീം ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കുന്നു അവൾ ഇങ്ങനെ കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മിങ്ങും ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു റിങ്ങിൽ ഈനയുടെ അച്ഛനും ലൂവും ബോക്സിംഗ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈനയുടെ അച്ഛനെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടപ
കട്ടി കയറുമ്പോൾ അച്ഛൻ പറയുന്നത് നീ അല്ല മോളെ പറഞ്ഞത് സ്റ്റുഡൻസിനും ബോക്സിംഗ് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ കാശ് കിട്ടുമെന്ന് ഞാനിപ്പോ അങ്ങനെ കോച്ചായി കുറച്ച് കാശ് സമ്പാദിക്കാനായി തീരുമാനിച്ചെന്ന് അത് കേൾക്കുന്ന ഈന അച്ഛൻ അതിന് ഇയാളെ മാത്രമേ പഠിപ്പിക്കാൻ കിട്ടിയുള്ളൂ എന്ന് ചോദിക്കാണ് എനിക്ക് ഇയാൾക്കും സെറ്റ് ആവില്ല എന്ന് അച്ഛൻ അറിയില്ലെന്ന് ഈന തട്ടി കയറുമ്പോൾ നിനക്കും അയാൾക്കും സെറ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ എനിക്കെന്താ എനിക്കും ലൂനും നന്നായി സെറ്റ് ആവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഒന്ന് നന്നായി പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഈനയുടെ അച്ഛൻ പറയുന്നു ഇത് കേൾക്കുന്ന അവൾക്ക് ദേഷ്യം വരികയും പിണങ്ങി പോവുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അടുത്ത ദിവസം ടൂർണമെന്റിന്റെ നോട്ടീസിൽ ഒരു മാറ്റം വന്നതാണ് മുന്നേ നേരിട്ട് ഫാങ്ങുമായി മിങ്ങിനും മത്സരിക്കാമെന്നതായിരുന്നു ആ ഒരു നോട്ടീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല ആ ടൂർണമെന്റിന് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ മിങ്ങും അവരോടൊക്കെ മത്സരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവരോടൊക്കെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ജയിച്ചാലേ മിങ്ങിന് ഫാങ്ങുമായി മത്സരിക്കാൻ സാധിക്കൂ ഈ ഒരു കാര്യം ഫാങ്ങും ശ്രദ്ധിക്കുന്നു കൂടാതെ ഇതേ നോട്ടീസ് അടുത്ത കോളേജിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ലൂവും ചാനും ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് ആ സമയം ചാൻ ലൂവിനോട് ഞാനും ടൂർണമെന്റിലുണ്ട് നമ്മൾക്കിടയിൽ മത്സരം വരുന്ന സമയം എന്നെ ഒരുപാട് ഇട്ട് അടിക്കല്ലേ എന്നെല്ലാം പറയുന്നു കൂടാതെ ആ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ മിങ്ങിന്റെ പേര് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇവനെ കണക്കിനെടുത്തിട്ട് അടിച്ചോ ഇവനൊരു പേടിത്തൊണ്ടനാണ് ഇവന് ഞാനും പണ്ട് ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചതാണ് എന്നെല്ലാം പറയുന്നു ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അതുവഴി മിങ്ങ് പോകുന്നത് കാണുന്ന ചാൻ മിങ്ങിനെ വിളിക്കുന്നു പക്ഷെ മിങ്ങ് മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ പോകുമ്പോൾ ചാൻ നേരെ മിങ്ങിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടും നീ എന്താ കേൾക്കാത്ത മട്ടിൽ പോകുന്നതെന്ന് തിരക്കുന്നു നിനക്ക് ഇത്രക്കൊക്കെ ധൈര്യം വന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാൻ മിങ്ങിനെ ഉപദ്രവിക്കാനായി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ചാനിന്റെ കൈ തടയുകയാണ് ഫാങ് ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ പെട്ട ഒരാളെ തൊടാൻ നിനക്ക് അത്രക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ എന്ന് ഫാങ് ചോദിക്കുന്ന സമയം അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് ലൂ വരുന്നു ലൂ ഫാങ്ങിനോട് പോട്ടെ വിട്ടേക്ക് ഇവൻ അറിയാതെ ചെയ്തതാ ഇനി ഇവൻ ഇത് ആവർത്തിക്കില്ല എന്ന് പറയാണ് ഈ സമയം മിങ്ങ് ഫാങ്ങിനോടും ലൂവിനോടും ഈ പ്രശ്നം ഞാനും ചാനും തമ്മിലാണ് അത് ഞങ്ങൾ തീർത്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ചാനിനോട് പറയാണ് എന്റെ പേര് ടൂർണമെന്റിന്റെ നോട്ടീസിൽ നീയും കണ്ടു കാണുമല്ലോ നമുക്ക് ടൂർണമെന്റിൽ വെച്ച് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞ മിങ് അങ്ങ് നടന്നു പോകുന്നു മിങ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ടൂർണമെന്റിന് വേണ്ടി അവന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായി അവൻ സമയം ഏത് വിധേനയും കണ്ടെത്തുന്നു ജോലി സ്ഥലത്ത് എന്തെങ്കിലും ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവൻ അതെടുത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് മിങ് ഒരു വലിയ റെസ്റ്റോറന്റിൽ വെയിറ്ററായി ജോലിക്ക് കയറുന്നതാണ് ഇതേ സമയം ഈ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് ഫാങ് അവളുടെ സഹോദരനെയും കൂട്ടി വരുന്നു ഓൾറെഡി ഈ റെസ്റ്റോറന്റിൽ ഫാങ്ങിന്റെ മുത്തശ്ശനും മുത്തശ്ശന്റെ ഒരു സുഹൃത്തും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനും ഒക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് അവരുടെ അടുത്തേക്കാണ് ഫാങ്ങും ഡിങ്ങും എത്തിയിരിക്കുന്നത് സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഇരിക്കുന്ന പയ്യനുണ്ടല്ലോ ഈ സുഹൃത്തിന്റെ മകൻ അവനെ ഫാങ്ങിനെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണം അതിന്റെ സംസാരങ്ങളൊക്കെ നടത്താനായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫാങ്ങിനാണെങ്കിൽ ഇതിലൊട്ടും താല്പര്യമില്ല കാരണം അവൾ ചെറുപ്പത്തിൽ അപമാനപ്പെട്ട് അവൾ ഓർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത അവൾ ഒരു പയ്യൻ റിജക്ട് ചെയ്ത് നീ ഭ്രാന്തിയാണ് നീ മോൺസ്റ്ററിനെ പോലെയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു ഫ്ലാഷ് ബാക്കിലെ ഇവളെ വേദനിപ്പിച്ച പയ്യൻ മറ്റാരുമല്ല ഈ നിൽക്കുന്നവൻ തന്നെയാണ് ഇവൻ ഇപ്പോൾ ഫാങ്ങിനോട് വലിയ താല്പര്യമുള്ള രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അവൾക്കാണെങ്കിൽ അത് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അവൾ ഞാനിപ്പോ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് പോകാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോഴാണ് അവിടെ വെയിറ്ററായി നിൽക്കുന്ന മിങ്ങിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവൾ അവൻ അറിഞ്ഞ ഭാവം കാണിക്കാതെ എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നു അങ്ങനെ പിന്നീട് മിങ്ങ് ആ റെസ്റ്റോറന്റിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന സമയം അവൻ സ്റ്റെയറിന്റെ അവിടെ ഫാങ് നിൽക്കുന്നത് കാണുന്നു അവൾ എന്തോ ആലോചിച്ച് വളരെ അപ്സെറ്റ് ആയി നിൽക്കുകയാണെന്ന് ആ നിപ്പ് കാണുന്നവന് മനസ്സിലാവുന്നു ഇതേ സമയം അങ്ങോട്ട് മറ്റേ ആ പയ്യൻ വരുന്നുണ്ട് അവൻ എന്താണ് ഫാങ്ങിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാനായി മിങ് ഒളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു അവൻ ഫാങ്ങിനോട് എന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് അതിന്റെ ഒരു പാർട്ടി നടത്തുന്നുണ്ട് നീ വരണമെന്നെല്ലാം പറയുമ്പോൾ അവള് മുന്നേ ഒരു ദിവസം നിന്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഞാൻ ഗിഫ്റ്റ് തന്നപ്പോഴല്ലേ നീ അത് തട്ടിക്കളഞ്ഞ് എന്നെ ഭ്രാന്തി എന്നെല്ലാം വിളിച്ച് ആക്ഷേപിച്ചത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇവൻ അത് താൻ ആ ഒരു സമയത്ത് ചുമ്മാ പറഞ്ഞതാണെന്നും ഇപ്പോഴും അത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നോട് ദേഷ്യത്തോടെ നടക്കരുത് എന്നെല്ലാം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫാങ് അത് കേൾക്കാതെ
ഒന്നുമല്ല അത് വിളമ്പിയപ്പോൾ അറിയാതെ വീണതാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫാങ് തനിക്ക് സംഭവം എല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് പറയാണ് എന്തായാലും നീ ആ ചെയ്തത് നല്ല കാര്യമായിപ്പോയി പക്ഷെ എന്നെ സഹായിച്ച് നിനക്ക് ജോലി പോയില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് കുറച്ച് കാശ് തരാം നിനക്ക് സഹോദരങ്ങളെ നോക്കാൻ കാശ് അത്യാവശ്യമല്ലേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിങ്ങ് പറയുന്നത് കാശ് അത്യാവശ്യമാണ് പക്ഷെ കാശ് മാത്രമല്ല അത്യാവശ്യം ഞാൻ എങ്ങനെയും എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ നോക്കും എനിക്കിപ്പോൾ കാശൊന്നും വേണ്ട എന്നാണ് അത് കേൾക്കുന്ന ഫാങ് അവനെ വിടാതെ ശരി കാശ് നീ വാങ്ങുന്നില്ല എന്തായാലും എന്റെ കൂടെ വാ ഞാൻ നിനക്ക് ട്രീറ്റ് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഷോപ്പിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു സത്യത്തില് ഫാങ് ആണ് ട്രീറ്റ് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചതെങ്കിലും മിങ് ആണ് അവളെ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അവിടെ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഈ റെസ്റ്റോറന്റ് നിനക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ എന്ന് ഫാങ് തിരക്കുന്നു കാരണം അത് വലിയ ഹാഷ് പോഷ് ഒന്നും അല്ലാത്ത ഒരു ചെറിയ റെസ്റ്റോറന്റ് ആണ് ആ സമയം മിങ് പറയാണ് ഇത് നല്ല റെസ്റ്റോറന്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ നൂഡിൽസിന് വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കൂടാതെ ഇത് നമ്മുടെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന സുന്നിന്റെ അമ്മ നടത്തുന്ന റെസ്റ്റോറന്റ് ആണെന്ന് അങ്ങനെ അതിനുശേഷം അവിടുത്തെ നൂഡിൽസ് കഴിക്കുകയാണ് മിങ് തന്റെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന നൂഡിൽസ് കഴിക്കണം വേണ്ടോ എന്ന് മടിച്ച് ഫാങ് ഇരിക്കുമ്പോൾ മിങ് അവളോട് അത് കഴിക്കാനായി ആവശ്യപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ മനസ്സിലെ മനസ്സോടെ ഒരു വ നൂഡിൽസ് കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ഫാങ്ങിന് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് മനസ്സിലാവുന്നത് അവൾക്ക് അത് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ അവരത് കഴിക്കുന്ന സമയം ഫാങ്ങിന്റെ മുടി അവളുടെ നൂഡിൽസ് പാത്രത്തിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നു ഇത് കണ്ട് മിങ് അത് മാറ്റിക്കൊടുക്കുന്നു ഫാങ് പെട്ടെന്ന് മിങ്ങിന്റെ ഈ പ്രവൃത്തി കണ്ട് അവനെ നോക്കി താങ്ക്സ് പറയുമ്പോൾ മിങ് ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവരവിടെ ഫുഡ് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം അങ്ങോട്ടേക്ക് സുൻ വരുവാണ് ഫാങ്ങിനെ തന്റെ ഷോപ്പിൽ കണ്ട പാടെ സുനിന് വലിയ സന്തോഷം പക്ഷെ ഇവര് രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് നടക്കുന്നത് കണ്ട് ഇവർക്കിടയിൽ എന്തെങ്കിലും ലൈൻ ഉണ്ടോ ലവ് ഉണ്ടോ എന്ന ഡൗട്ടാണ് അവന് അവൻ അതിനെ പറ്റി ചോദിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയുകയാണ് മിങ് ഫാങ്ങും അത് കേട്ട് ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പിന്നീട് ഫാങ്ങിന് ഒരു ഫോൺ കോൾ വരുന്നതിനെ തുടർന്ന് അവൾ അവിടെ നിന്ന് പോവാണ് അവൾ പോയ ശേഷം സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രണയത്തിലൊന്നും അല്ലല്ലോ അല്ലേ എന്ന് സുൻ ചോദിച്ച് ഉറപ്പ് വരുത്തുമ്പോൾ മിങ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രണയമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയാണ് അത് കേൾക്കുന്ന സുൻ എങ്കിൽ എനിക്ക് അവളോട് പ്രണയമുണ്ട് നീ അവളെ എനിക്ക് സെറ്റ് ആവാനായി സഹായിക്കണമെന്ന് മിങ്ങിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു മിങ്ങും സഹായിക്കാമെന്ന് തന്നെ പറയുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫാങ് അവളുടെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ആ സമയം മുന്നേ റെസ്റ്റോറന്റിൽ വെച്ച് മിങ്ങിന്റെ കൂടെ ഫുഡ് കഴിച്ചതൊക്കെ ഓർത്ത് അവൾ ഇങ്ങനെ പരിസരബോധമില്ലാതെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഡിങ് അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്നത് അവളുടെ നിൽപ്പ് കാണുന്ന ഡിങ്ങിന് അവൾ വലിയ ആലോചനയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു എന്തേ ആലോചിക്കുന്നത് റെസ്റ്റോറന്റിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാതെ ഇറങ്ങിയതല്ലേ ഫുഡ് കഴിക്കേണ്ടെന്നെല്ലാം അവൻ തിരക്കുമ്പോൾ താൻ തന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ കൂടെ ഫുഡ് കഴിച്ചു എന്ന് അവൾ പറയുന്നു കൂടാതെ ഫ്രണ്ട് ഒരു ബോയ് ആണെന്നും കൂടി അറിയുന്ന അവൻ അല്പനേരം ആലോചിച്ച ശേഷം മുന്നേ റെസ്റ്റോറന്റിൽ ആ വെയിറ്ററായി നിന്ന് വൈൻ ദേഹത്തൊഴിച്ച പയ്യനാണോ ഈ ഒരു ബോയ് ഫ്രണ്ട് എന്ന കാര്യം തിരക്കാണ് കൂടാതെ ഇതേ ആള് തന്നെയല്ലേ അന്ന് ഫുഡ് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ വന്നതെന്നും ഡിങ് ചോദിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവൻ മിങ്ങിനെ പറ്റി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഫാങ് അവനോട് ഇനി നീ എന്നോട് ഒരൊറ്റ അക്ഷരം അവനെ പറ്റി ചോദിക്കരുത് ഇനി നീ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ നിന്നെ ഞാൻ കാർഡ് കളിക്കാനായിട്ട് വിളിക്കും പിന്നെ എന്റെ അടുത്ത് തോറ്റ് തുന്നും പാടി നീ ഞാൻ തരുന്ന ശിക്ഷയെല്ലാം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് അവളെ തമാശയ്ക്ക് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇവനും ശരി ശരി ഞാൻ ഇനി ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല പക്ഷെ ഇനി നിങ്ങൾ വെളിയിൽ പോകുമ്പോൾ എന്നെയും കൂടി വിളിക്കണം അന്ന് ഞാൻ ഫുഡ് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ ലേറ്റ് ആയിന് റൂഡായി ബിഹേവ് ചെയ്തതിന് എനിക്ക് മാപ്പ് ചോദിക്കണമെന്നെല്ലാം പറയുന്നു ഫാങ് മിങ്ങിനെ ഓർക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ മിങ്ങും ഫാങ്ങിനെ ഓർത്ത് അവന്റെ വീട്ടിൽ നിൽക്കാണ് അവളെ പറ്റി ഓർത്ത് ഒരു ചെറിയ ചിരിയോടുകൂടി അവൻ അവൾ വാങ്ങിക്കൊടുത്ത സൈക്കിളിൽ തൊട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സുന്നിന്റെ അമ്മ നടത്തുന്ന ആ ഒരു റെസ്റ്റോറന്റ് ആണ് അവിടെ അമ്മയും മകനും സംസാരിക്കുന്നു അമ്മ അവനോട് നേരത്തെ വന്ന നിന്റെ ആ രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ലേ അതിൽ ആ പെൺകൊച്ചിനെ നിനക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേടാ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അത് കേൾക്കുന്നവൻ അതെ അമ്മയ്ക്ക് അത് എങ്ങനെ മനസ്സിലായെന്ന് തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നു ഞാനേ നിന്റെ അമ്മയാ നീ കണ്ണടച്ച് പാല് കുടിച്ചാലും അതെനിക്ക് മനസ്സിലാകുമെന്ന് പറയുന്ന ആ അമ്മ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി അവനോട് പറയുന്നു ആ വന്ന പയ്യനും പെണ്ണും തമ്മിൽ പ്രണയത്തിലാണെന്ന് അവർക്ക് പരസ്പരം ഇഷ്ടമാണെന്ന് തനിക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് അമ്മ പറയുമ്പോൾ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാ അമ്മ അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് അവൻ തിരക്കുന്നു അവരുടെ കണ്ണ് കണ്ടാ
കോളേജിൽ വിടാനായിരിക്കുക എനിക്കിപ്പോഴേ അച്ഛൻ സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ തരുന്നുണ്ട് നിനക്കങ്ങനെ സ്പെഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് തരാൻ ആരുമില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ പയ്യനെ കളിയാക്കുന്നു അത് കേൾക്കുന്ന മിങ്ങിന്റെ സഹോദരൻ ആ കോളേജിലെ നമ്പർ വൺ ഫൈറ്ററായ ഫാങ്ങിനെ തനിക്കറിയാമെന്ന് പറയുന്നു അത് പക്ഷെ ആ പയ്യൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഈ പയ്യനും ഫാങ്ങിനെ അറിയാം കാരണം അവള് വളരെ ഫേമസ് ആയ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് അത്ര ഫേമസ് ആയ ആളിനെ നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാമെന്ന് ചോദിച്ച് ആ പയ്യൻ വീണ്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മിങ്ങിന്റെ അനിയത്തി ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങളുടെ ചേട്ടന്റെ കൂട്ടുകാരി അവര് ഞങ്ങളുടെ ചേട്ടന്റെ കൂടെ വീട്ടിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഗെയിംസ് ഒക്കെ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെല്ലാം പറയുന്നു പക്ഷെ ആ പയ്യൻ അതൊന്നും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഈ കുട്ടികൾ എത്ര ആവർത്തിച്ചിട്ടും വിശ്വസിക്കാത്ത അവൻ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും വിദേശത്താണെന്നല്ലേ ഇത്രയും നാൾ വരെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷെ അവര് മരിച്ചുപോയില്ലേ ആ ഒരു കാര്യം മറിച്ചു വെച്ച് കള്ളം പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ ഇതും കള്ളം പറയല്ല എന്ന് ആര് കണ്ടു എന്ന് അങ്ങനെ ഈ കാര്യത്തിൽ ദേഷ്യം വരുന്ന മിങ്ങിന്റെ അനിയൻ ആ പയ്യനെ അടിക്കുന്നു അടിപിടിയാകുന്ന സമയം കോച്ച് എത്തിയാണ് രണ്ടുപേരെയും പിടിച്ചു മാറ്റുന്നത് എന്തിനാണ് വഴക്കുണ്ടാക്കിയതെന്ന് കോച്ച് തിരക്കുമ്പോൾ മിങ്ങിന്റെ അനിയൻ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതാ കോച്ചും വിശ്വസിച്ച മട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ദേഷ്യം വന്ന് അനിയൻ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടുന്നു ഇതേ സമയം മിയ നമ്മുടെ ചാമ്പ്യൻ ലൂയുടെ അടുത്തെത്തി അവനെ സിനിമ കാണാൻ പോകാനായി ക്ഷണിക്കുന്നു പക്ഷെ ലൂ തനിക്ക് അല്പം തിരക്കുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മിയക്ക് ലൂവിനോട് ക്രഷ് ഉണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്തായാലും ഇതേ സമയം നമ്മുടെ മിങ്ങും സുന്നും ഫുഡ് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കോളേജിൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഈനയും സോങ്ങും എത്തുന്നു അധികം വൈകാതെ ഈ ഒരു ഗ്യാങ്ങിൽ ഫാങ്ങും വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാണ് ഫാങ്ങിനെ കണ്ടപാടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വലിയ അതിശയം ഈനയും സോങ്ങും ഫാങ്ങിനോട് നീ ഇവിടെങ്ങും വന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാറുള്ളതല്ലോ പിന്നെന്ത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ആ സമയം അവള് അത് മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ മിങ്ങിനോട് നല്ല പ്രോട്ടീൻ ഉള്ള ഫുഡ് കഴിക്കണം ടൂർണമെന്റ് സമയത്ത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിരിക്കണ്ടേ എന്നെല്ലാം സംസാരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ മിങ്ങ് തിരിച്ചൊന്നും മിണ്ടുന്നില്ല ഫാങ് ഇങ്ങനെ മിങ്ങിനോട് മിണ്ടുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത സോങ് നീ അവനെ വെറുതെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ നീ സംസാരിക്കുന്നത് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതെന്ന് ഫാങ്ങിനെ കളിയാക്കുന്നു ഈ സംസാരം എല്ലാം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന സുന്നപ്പോൾ പറയാണ് ഏയ് നമ്മൾ കരുതുന്നത് പോലെ ഇവർക്കിടയില് പിണക്കോ അകൽച്ചയൊന്നും ഇല്ല ഇന്നലെ രണ്ടുപേരും എന്റെ അമ്മയുടെ റെസ്റ്റോറന്റിൽ വന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചു എന്ന് ഇവര് രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ചു പോയി റെസ്റ്റോറന്റിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചു എന്ന് കേൾക്കുന്ന ഈനയ്ക്കും സോങ്ങിനും അത് വിശ്വസിക്കാൻ വയ്യ ഞങ്ങൾ അറിയാതെ നിങ്ങൾ തനിയെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയോ എന്ന് സോങ് ചോദിക്കുന്ന സമയം ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചൊന്നും പോയതല്ല അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ യാദൃശികമായി കണ്ടുമുട്ടി അങ്ങനെ ഒന്നിച്ചിരുന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് മിങ്ങ് പറയുന്നു ഇത് കേൾക്കുന്ന സുന്ന് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഫാങ് ഇവന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായി അവിടെ കൊണ്ടുവന്നതാണെന്ന ഇന്നലെ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ദേ ഇപ്പൊ ഇത് മാറ്റി പറയുന്നതാണെന്ന് വീണ്ടും രണ്ടുപേരെയും ഒറ്റ കൊടുക്കുന്നു തങ്ങൾ ഒന്നിച്ച ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയ കാര്യം ഇവർ അറിഞ്ഞതിൽ നന്നായി ചമ്മിയിരിക്കാണ് മിങ്ങും ഫാങ്ങും എന്തായാലും ആ സമയം മിങ്ങിന്റെ മൊബൈൽ റിങ് ചെയ്യുന്നു വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അനിയന്റെ കരാട്ടെ സാറാണ് കോൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് മിങ് ആകെ പാടെ ടെൻഷനിലാവുന്നു അവൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കോള് കട്ട് ചെയ്ത് ആരോടുമൊന്നും പറയാതെ ക്യാന്റീനിൽ നിന്ന് നേരെ ഒറ്റ ഓട്ടം അവൻ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവന്റെ അനിയൻ ഉണ്ടോ എന്ന് തിരക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ എങ്ങുമില്ല ഈ ചെറിയ പയ്യൻ പോകാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അവൻ തപ്പുന്നു പക്ഷെ എവിടെയും കണ്ടുകിട്ടിയില്ല ഇതേ സമയം ഫാങ് കോളേജിലെ ക്ലാസ്സെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവളെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ എത്തിയ കാറിൽ കയറാനായി തുടങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ മിങ്ങിന്റെ അനിയനെ കാണുന്നു എന്താ മോനെ ചേട്ടൻ അന്വേഷിച്ചു വന്നതാണോ എന്ന് അവള് തിരക്കുമ്പോ അല്ലല്ല ഞാൻ ചേച്ചി അന്വേഷിച്ചു വന്ന എന്നെയോ എന്തു പറ്റി എന്തു വേണമെന്ന് അവള് ചോദിക്കുന്നു കാരണം ഈ മുന്നേ നടന്ന സംഭവങ്ങളൊന്നും അവൾക്കറിയില്ലല്ലോ ആ സമയം ഈ പയ്യൻ അവന്റെ കരാട്ടെ ക്ലാസ്സിൽ വെച്ച് അവന് ഫാങ്ങിനെ അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് വിശ്വസിക്കാതെ അവനെ കളിയാക്കിയതിനെ പറ്റി പറയുന്നു എന്റെ കൂടെ വന്ന് ഞാൻ കള്ളം പറഞ്ഞതല്ല എന്ന് ചേച്ചി തെളിയിക്കണമെന്നാണ് അവൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ കരാട്ടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എത്തുന്ന ഫാങ് മിങ്ങിന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് അവിടുത്തെ കോച്ചിന്റെയും മറ്റു വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് തനിക്ക് ഇവരെ അറിയാമെന്ന കാര്യം ഇവരൊക്കെ പറയുകയാണ് കൂടാതെ കുട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം
പഠിപ്പിച്ചു തരത്തുള്ളെങ്കിൽ തനിക്കത് പഠിക്കണ്ട എന്ന് പറയാണ് ഇത് കേൾക്കുന്ന ഈനയുടെ അച്ഛൻ അതെന്താ നിനക്ക് എന്റെ മകളെ ഇഷ്ടമല്ലേ എന്ന് തിരക്കുന്നു ആ സമയം ലൂ പറയാണ് സത്യത്തിൽ കോച്ചിന്റെ മകളെ എനിക്ക് പണ്ടേ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് ഇത് പറയുന്ന അവൻ അവൾക്ക് ബോക്സിങ്ങിനോടൊക്കെ ഉള്ള ഡെഡിക്കേഷനെ പറ്റി പറയുന്നു പണ്ട് ഒരിക്കൽ ഇവൻ ഒരു ലേറ്റ് നൈറ്റ് സൈക്ലിംഗിന് പോയ സമയം ഈന വളരെ കഠിനമായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിരുന്നു അന്ന് തൊട്ട് അവളെ ഇവൻ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് പിന്നീട് അതൊരു പ്രണയമായി മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓൾറെഡി അവളോട് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ബോക്സിങ്ങിന്റെ പേരിൽ അവളെ പ്രണയിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാവില്ലല്ലോ കൂടാതെ അതിൽ എന്ത് ആത്മാർത്ഥതയാണ് ഉള്ളതെന്നെല്ലാം ലൂ തിരക്കുന്ന സമയം ഇത് കേൾക്കുന്ന ഈനയുടെ അച്ഛന് ഡബിൾ സന്തോഷം കാരണം അത്രയേറെ തന്നെ മകളെ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രണയിക്കുന്ന ഒരാളെ ആണല്ലോ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്നതായിരുന്നു ആ ഒരു സന്തോഷത്തിന് പിന്നിൽ ഇവരിങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഈന വരുന്നു ഈനയ്ക്ക് ലൂ തന്റെ അച്ഛനോട് സംസാരിക്കുന്നത് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല അവള് ശരിയച്ച ഞാൻ പ്രാക്ടീസിന് പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പോകാനായി ഒരുങ്ങുമ്പോൾ അച്ഛൻ അവളോട് ലൂവിനെയും കൂടെ കൂട്ടാനായി ആവശ്യപ്പെടുന്നു അവൾ ആദ്യം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അച്ഛന്റെ നിർബന്ധത്തിന് ലൂവിനെയും കൂടെ കൂട്ടുന്നു പിന്നീട് നമ്മളെ കാണുന്നത് സോങ്ങിനെയാണ് മുന്നേ ക്യാന്റീനിൽ വെച്ച് ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ആരോടും ഒന്നും മിണ്ടാതെ മിങ്ങ് ഇറങ്ങി ഓടിയത് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും എന്ന ചിന്തയിലാണ് അവൾ അവൻ ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല അവന്റെ കൂടെ എങ്ങാനും ഫാങ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് പണി വാളുന്നതെന്ന് അവൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നു ഇതേ സമയം കരാട്ടെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെയും കൂട്ടി മിങ്ങും ഫാങ്ങും റോഡിലൂടെ നടന്നു വരികയാണ് ആ സമയം അവിടെ പുതിയതായി ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഒരു ഹോട്ട് ഡോഗ് ഷോപ്പ് കാണുന്നു പുതിയ ഷോപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു ഓഫർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഗെയിം കളിച്ച് ജയിച്ചാൽ നൂറ് ഹോട്ട് ഡോഗ്സ് ഫ്രീ ആയി കിട്ടുമെന്ന് ഈ ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് കേട്ടപാടെ ആ രണ്ട് കുട്ടികളും കടയിലേക്ക് ഓടി ചെല്ലുന്നു പുറകിന് നമ്മുടെ മിങ്ങും ഫാങ്ങും പോകുന്നു രണ്ടുപേരും വീതമാണ് ഗെയിം കളിക്കേണ്ടത് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഈ കുട്ടികള് ഗെയിം കളിക്കാനായി കൈ ഉയർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് പറ്റില്ല മുതിർന്നവർക്കേ കളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നറിയുമ്പോൾ അവര് മിങ്ങിനോടും ഫാങ്ങിനോടും തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഗെയിം കളിച്ച് ജയിക്കാനായി ആവശ്യപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ കുട്ടികളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ഷോപ്പിലേക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ടി ഗെയിം കളിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അങ്ങനെ മിങ്ങും ഫാങ്ങും ഗെയിം കളിക്കാനായി ഒരുങ്ങുന്നു ഒരു ബൗളിൽ കുറച്ച് പൊടി വെച്ച് ആ പൊടിക്ക് മുകളിൽ കുറച്ച് ബോൾസ് ഇട്ട് ആ ബോൾസ് ആരാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടീമാണോ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഊതി താഴെ ഇടുന്നത് അവരായിരിക്കും ജയിക്കുക അങ്ങനെ ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മിങ്ങും ഫാങ്ങും ഊതി 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 ഒപ്പം മത്സരിക്കുന്നവരെക്കാൾ മുന്നേ ബോൾസ് താഴെ ഇട്ട് ആ മത്സരത്തിൽ ജയിക്കുന്നു കുട്ടികളും വളരെ ഹാപ്പി ആവുന്നു അങ്ങനെ ഗെയിം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഫാങ്ങും മിങ്ങിന് അവന്റെ മുഖത്ത് നിന്ന് പൊടിയെല്ലാം തുടച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് തിരിച്ച് ഫാങ്ങിന് മിങ്ങും തുടച്ചു കൊടുക്കുന്നു ആ സമയം ഇവൾ പുറമേന്ന് കാണുമ്പോൾ വലിയ ആറ്റിറ്റ്യൂഡുകാരിയായി തോന്നുമെങ്കിലും ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അങ്ങനെയല്ല ഒരു പാവമാണെന്ന ചിന്ത മിങ്ങിന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നു മിങ്ങിനെയും ഫാങ്ങിനെയും കാണുന്ന മിങ്ങിന്റെ അനിയത്തി സഹോദരനോട് ഇവര് തമ്മിൽ അധികം വയ്യാതെ ലവേഴ്സ് ആകുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അത് കേൾക്കുന്ന ചെറിയ പയ്യൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അവൻ രണ്ടുപേരുടെ ഇടയിൽ കയറിയ ശേഷം ഞാൻ വളർന്നു വലുതായി എന്റെ ചേട്ടനെക്കാളും സുന്ദരനും എടുക്കനുമായി മാറും കൂടാതെ ആ കോളേജിലും വന്ന് പഠിക്കുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചെറിയ വയൽ വലിയ വർത്തനങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ മിങ് അവന്റെ വാ പൊത്തി പിടിക്കുന്നു മിണ്ടാതിരിയട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് കേട്ട് നമ്മുടെ ഫാങ്ങിന് ചിരി അടക്കാൻ വയ്യ ഇതേ സമയം ഈന അവളുടെ അച്ഛന്റെ നിർബന്ധ പ്രകാരം ലൂവിനെ പ്രാക്ടീസിന് കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വളരെ ഹൈറ്റുള്ള ഒരു മല ഓടി കയറുക തിരിച്ചോടി ഇറങ്ങുക അങ്ങനെയാണ് അവൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് അവളുടെ കൂടെ ലൂവും മല ഓടുന്നു ഈന ലൂവിനെക്കാളും മുന്നേ മലയുടെ മുകളിൽ ഓടി കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ലൂ ആണ് അവളെക്കാൾ മുന്നേ ഓടി കയറുന്നത് എന്തായാലും രണ്ടുപേരും മല മുകളിൽ എത്തിയ ശേഷം താഴേക്ക് ഇറങ്ങും മുന്നേ ഈന കിതച്ച് കിതച്ച് നിൽക്കാണ് അവളുടെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ വെള്ളമില്ല ലൂവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വെള്ളം അടിച്ച് ആ കുപ്പി മുഴുവൻ കാലിയാക്കിയ ശേഷമാണ് അവൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കൂടാതെ ആ സമയം ലൂവിനോട് ഈന എന്റെ അച്ഛന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ മൂവില്ലേ അത് നിനക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അത് കേൾക്കുന്ന ലൂ നീ എന്താ അങ്ങനെ ചോദിച്ചത് നിന്നെ ആ മൂ നിന്റെ അച്ഛൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇല്ല ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വന്ന് ആ മൂ ഉപയോഗിച്ച് ആരെങ്കിലും കൊന്നാലോ എന്ന്
സോങ്ങും സുന്നും ചാനും മിങ്ങും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താ വിഷയം ഉണ്ടാക്കാൻ വന്നതാണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ആ സമയം ചാൻ അല്ലല്ല ഇത് റെസ്റ്റോറന്റ് അല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വന്നതാ എനിക്കുള്ള ഫുഡ് ഇവൻ തരട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു ഒരു കസ്റ്റമർ ആണ് താനെന്ന് ചാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് തന്നെ ചാനിനോട് തൽക്കാലം ഒന്നും പറയാൻ ആവാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് സുന്നും ചാൻ മിങ്ങിനോട് ടേബിളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തതാണെങ്കിലും വീണ്ടും ക്ലീൻ ചെയ്യാനായി ആവശ്യപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ അവൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വന്ന ശേഷം എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് തിരക്കുമ്പോൾ മെനു കാർഡ് കൊണ്ടുവരാനായി പറയുന്നു അങ്ങനെ മെനു കാർഡ് കൊണ്ടു കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ മെനു കാർഡിലുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും എണ്ണി എണ്ണി പറയാണ് ഇതെല്ലാം മിങ്ങ് നോട്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഫുൾ നോട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഏ ഇതൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അതെല്ലാം സ്ട്രൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യിക്കുന്നു അതിനുശേഷം വീണ്ടും എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറയാണ് പിന്നെ വീണ്ടും അത് വെട്ടിക്കുന്നു മിങ്ങാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ടും അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഇഷ്ടപ്പെടാഴിക ഉണ്ടെങ്കിലും ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല സുന്നും സോങ്ങും നീ എന്തേ ചെയ്യുന്നതെന്ന് തിരക്കുമ്പോൾ എന്താ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്താ ഞാൻ അതിന് കാശ് കൊടുക്കും അതിൽ നിങ്ങൾ ഇടപെടേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പറയാണ് ആ സമയം മിങ്ങ് സോങ്ങിനോടും സുന്നോടും നിങ്ങൾ ഇടപെടേണ്ട ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഡീൽ ചെയ്തോളാം എന്നും പറയുന്നു എന്തായാലും ഞാൻ ഒരുപാട് ഫുഡ് ഓർഡർ ചെയ്ത ശേഷം അതെല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ബില്ല് താൻ പേ ചെയ്യില്ലെന്നും വേണമെങ്കിൽ മിങ്ങ് പേ ചെയ്യണമെന്നും പറയുന്നു ഇത് കേട്ട് മിങ്ങ് അവന്റെ ക്ഷമ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ തന്നെ സഹിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സുന്നും സോങ്ങും ചാനിനോട് തട്ടിക്കയറാൻ തുടങ്ങുന്നു ചാൻ പക്ഷെ വളരെ അഹങ്കാരത്തിൽ തന്നെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഈ സമയം ഇതെല്ലാം കണ്ടും കേട്ടും അങ്ങോട്ടേക്ക് ലൂ വരുന്നു ലൂ ചാനിനോട് നിന്നോട് ഞാൻ പലതവണ നിന്റെ ഇമ്മാതിരി സ്വഭാവം പുറത്തെടുക്കരുതെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് തന്നിട്ടില്ലേ എന്നിട്ട് നിനക്ക് നന്നാവാനുള്ള ഉദ്ദേശമൊന്നും ഇല്ലല്ലേ മര്യാദക്ക് ഇവിടെ ചെയ്ത കാര്യത്തിന് കാശ് അടച്ചിട്ട് മാപ്പും ചോദിച്ചു പോയാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നു അത് കേൾക്കുന്ന ചാൻ ലൂവിനോട് എതിർക്കാൻ ധൈര്യം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ലൂ പറഞ്ഞതുപോലെ മിങ്ങിനോട് മാപ്പ് ചോദിച്ച് ഉള്ളിൽ പല്ലു കടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അതിനുശേഷം ലൂ ചാൻ ഇങ്ങനെ പെരുമാറുന്നതിന് മിങ്ങിനോടും സോങ്ങിനോടും സുന്നോടും ഒക്കെ സോറി ചോദിക്കുന്നു സോങ്ങിനാണെങ്കിൽ ഈ ലൂവിനെ വലിയ പിടുത്തമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നീ എന്താ ഈ വഴി എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ആ സമയം അങ്ങോട്ടേക്ക് ഈന വരുന്നു ഈന കഴുത്തൊക്കെ ചൊറിഞ്ഞ് ആകെ അവശ്യമായി വരികയാണ് ഈനെ വീട്ടിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാനായി ലൂ ഈ വഴി വന്നതാണ് എന്തായാലും അവളുടെ കൂട്ടുകാരെ ഇവിടെ കണ്ടപ്പോ അവരുടെ അടുത്ത് അവളെ ആക്കുന്നു അങ്ങനെ പിന്നീട് മിങ്ങിനെ വീട്ടിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാനായി ഈനയും സോങ്ങും മിങ്ങിന്റെ കൂടെ അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ് വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ അവർ കാണുന്ന കാഴ്ച മിങ്ങിന്റെ സഹോദരങ്ങളുടെ കൂടെ ഫാങ് ഇരിക്കുന്നതാണ് മൂന്ന് പേരും ഷോക്ക് ആവുന്നു ഇവളെന്താ ഇവിടെ എന്ന് നോക്കുമ്പോ മിങ്ങിന്റെ സഹോദരങ്ങൾ ഒരുപാട് ഹോട്ട് ഡോഗ്സ് കുക്ക് ചെയ്ത് ഫാങ് മൊത്തിരുന്ന് കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പായിരുന്നു ഹോട്ട് ഡോഗ്സ് കണ്ടപാട് എല്ലാവരും കൂടി ഒന്നിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു ഇത്രയധികം ഹോട്ട് ഡോഗ്സ് ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഇത്രയധികം നീ വാങ്ങിയതാണോ എന്നെല്ലാം സംശയത്തോടെ സോങ് ചോദിക്കുമ്പോൾ മിങ്ങിന്റെ അനിയൻ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മാനം കിട്ടിയതാണെന്ന് പറയുന്നു അവൻ കൂടുതലൊന്നും പറയാതിരിക്കാനായി മിങ്ങ് വേഗം അവന്റെ വായില് കുറച്ച് ഹോട്ട് ഡോഗ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാണ് എന്തായാലും ആ പയ്യൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കുന്ന ഈനയ്ക്ക് ഇതിൽ എന്തോ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു സോങ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും ചെകിഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അറിയാനായി ശ്രമിക്കുന്ന സമയം ഈന അവർക്ക് സംസാരിച്ച് സമയം കളയണ്ട എന്നും പറഞ്ഞ് അവളുടെ വയലും കുറച്ച് ഹോട്ട് ഡോഗ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു മിങ്ങിന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഫാങ്ങിനെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിങ്ങില്ലാതെ വീട്ടിൽ ബോർ അടിച്ചിരുന്ന സമയം ഫാങ്ങിനെ അവര് വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ച് വരുത്തി അവളുടെ കൂടെ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പായിരുന്നു എന്തായാലും ഇവരെല്ലാം ഒന്നിച്ചിരുന്ന് അങ്ങനെ അന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഫാങ്ങും ഈനയും സോങ്ങും മിങ്ങിന്റെ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് സോങ് അങ്ങ് മുന്നേ നടന്നു പോകുന്നു പിറകിൽ നടക്കുന്ന ഈന ഫാങ്ങിനോട് നിനക്ക് ഈ അടുത്തായി നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടല്ലോ എന്താ നിനക്ക് മിങ്ങിനെ ഇഷ്ടമാണോ അല്ല സാധാരണ ചിരിച്ചൊന്നും സംസാരിക്കാത്ത നീ അവനെ കാണുമ്പോ ചിരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു ക്യാന്റീനിൽ വന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാത്ത നീ അവനുള്ളത് കൊണ്ട് ക്യാന്റീനിൽ വന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു ദേ അവന്റെ വീട്ടിൽ വരുന്നു അവന്റെ കൂടെ ഷോപ്പിൽ പോയി ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഓരോരോ മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫാങ്ങിന് പെട്ടെന്ന് എന്ത് പറയണമെന്നറിയില്ല എന്നാലും അവള് പറയാണ് എനിക്ക് അവനോട് പ്രണയമൊന്നുമില്ല അവൻ എന്നെക്കാളും ജൂനിയർ അല്ലേ എന്ന് അവള്
കൂടാതെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന കുപ്പി തന്നെ അവൻ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് മിങ്ങിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഫാങ് ആദ്യമായി വന്ന ദിവസം അവളെ വീട് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത്ര ചെറിയ വീട്ടിലാണോ ഇവൻ താമസിക്കുന്നത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ കൂടാതെ കുടിക്കാനായി ബ്ലാക്ക് ടീ കൊടുത്ത സമയം അത് കുടിക്കാൻ മടിച്ചു മടിച്ച് ആ കപ്പിൽ തന്നെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു സത്യത്തിൽ അവൾ വേറൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചല്ല അങ്ങനെ ചെയ്തത് ഇത്ര സൗകര്യം കുറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്താണല്ലോ ഇവൻ താമസിക്കുന്നത് എന്ന സങ്കടത്തിലാണ് പക്ഷെ അതിപ്പോ ആലോചിക്കുന്ന മിങ്ങിന് അവൾക്ക് ഇത്ര സൗകര്യം കുറഞ്ഞ സ്ഥലം ഇഷ്ടമാകാഞ്ഞിട്ടാണ് നോക്കിയതെന്ന് തോന്നലാണ് ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്നും കുടിക്കാതിരിക്കാനായിരിക്കാം അവൾ വെള്ളം കുപ്പി കൊണ്ടുവന്നതെന്ന അർത്ഥത്തിൽ അവൻ ആ കുപ്പി തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പിന്നീട് അടുത്ത ദിവസം കോളേജിൽ എത്തുന്ന ഫാങ് നേരെ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് പോവാണ് അവൾ ലൈബ്രറിയിൽ പോയി പ്രണയത്തെ പറ്റിയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ തപ്പുന്നു അവൾക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ബുക്കൊക്കെ വായിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ അവൾ ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് ബുക്ക് തപ്പിയെടുത്ത് ആരും കാണാതെ പമ്മി അത് വായിക്കാനായി ഒരുങ്ങുന്ന സമയം അങ്ങോട്ടേക്ക് മിങ്ങ് വരുന്നു ഓർക്കാപ്പുറത്ത് മിങ്ങിനെ പ്രണയത്തെ പറ്റിയുള്ള ബുക്ക് വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കണ്ട പാടെ അവൾ ഞെട്ടിപ്പോവാണ് അവൻ ആ പുസ്തകങ്ങൾ കാണാതിരിക്കാനായി അവൾ അത് മറച്ചു വെച്ചിട്ട് അവനോട് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത രീതിയിൽ എന്ത് വേണമെന്ന് ചൂടായി ചോദിക്കുന്നു അത് കേൾക്കുന്ന മിങ്ങ് അവൾ കൊടുത്ത സൈക്കിളിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാനായി വന്നതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവള് സൈക്കിളിനെ പറ്റി ഒന്നും പറയണ്ട അത് ഞാൻ തിരിച്ചു വാങ്ങില്ല എന്ന് പറയാണ് ആ സമയം മിങ് അത് തിരിച്ചു വാങ്ങുന്നതിനെ പറ്റിയല്ല ഞാൻ പറയാൻ വന്നതെന്നും അത് വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആയ സൈക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് അത് തനിക്ക് ഫ്രീ ആയി വേണ്ട എന്നും സൈക്കിളിന് പകരം താൻ എന്തെങ്കിലും ജോലിയോ ഹെൽപ്പോ ഫാങ്ങിനെ ചെയ്തു തരാമെന്നുമാണ് മിങ് പറയുന്നത് ഇത് കേൾക്കുന്ന ഫാങ് എനിക്ക് നിന്റെ ഒരു സഹായം വേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിങ് അത് എനിക്ക് അറിയാമെന്നും എങ്കിലും ആ സൈക്കിൾ എനിക്ക് ചുമ്മാ വേണ്ട എന്നും പറയുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാൻ മടിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ മുന്നോട്ട് നടക്കുന്നു അവനെ ഫാങ് നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അവൾ മുഖം വെട്ടിത്തിരിക്കുകയാണ് ഫാങ്ങിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ മിങ്ങിനെ വളരെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും ആ ഇഷ്ടം അവനോ മറ്റാരെങ്കിലുമോ അറിയുന്നതിനോട് അവൾക്ക് തീരെ താല്പര്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈന്ന ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൾ ഫാങ്ങിനെ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് കൂടാതെ ഫാങ്ങിനെ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ റൂഡായി പെരുമാറുന്നത് എന്തായാലും മിങ്ങ് അങ്ങ് പോയ ശേഷം അവനോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് മട്ടിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഫാങ് കൂടാതെ അവൾ വീണ്ടും വന്ന് ആ പുസ്തകം വായിക്കുന്ന സമയം മിങ്ങിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നല്ല നല്ല ചെറിയ മൊമെന്റ്സ് ആണ് അവളുടെ മനസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് അവൾ അതെല്ലാം ഓർത്തിച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് മിങ്ങിന്റെ സഹോദരങ്ങൾ വീട്ടിലുള്ള സമയം ഒരു പാഴ്സൽ വരുന്നതാണ് പാഴ്സൽ തുറക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു കേക്ക് ആണുള്ളത് ആ പയ്യൻ അത് കണ്ടപാടെ കഴിക്കാനായി ഒരുങ്ങുമ്പോൾ അവന്റെ സഹോദരി തടയാണ് ഇത് ആരായിച്ചതെന്ന് അറിയില്ല ഇങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും കഴിക്കരുതെന്ന് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഞാൻ ചേട്ടനെ വിളിച്ചു ചോദിക്കട്ടെ ചേട്ടനാണോ ഇത് അയച്ചതെന്ന് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ മിങ്ങിനെ കോൾ ചെയ്യാനായി ഒരുങ്ങുന്നു ഇതേ സമയം സോങ് മിങ്ങിനെ ഫോൺ ചെയ്ത് പറയാണ് ഞാനിപ്പോ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലാണ് ഉള്ളത് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി നേരെ നിന്റെ വീട്ടിൽ പോവാ അവിടെ ചെന്ന് നിന്റെ അനിയനും അനിയത്തിക്കും നല്ല ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും നീ ജോലിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോ അത് കഴിക്കണമെന്ന് മിങ് ആണെങ്കിൽ അവന്റെ പാർട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഇത് കേട്ടപാടെ അവൻ സോങ്ങിനോട് വേണ്ട വേണ്ട വെറുതെ വീട്ടിൽ പോയി ഫുഡൊന്നും ഉണ്ടാക്കി മെനക്കേടുണ്ടായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊന്നും എനിക്കൊരു മെനക്കേടയല്ല എനിക്ക് കുക്കിംഗ് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നിനക്കുണ്ടാക്കി തരുമ്പോൾ എനിക്കത് വലിയ ഇഷ്ടമാണെന്നും പറഞ്ഞ് അവൾ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് അനിയത്തിയുടെ കോള് മിങ്ങിന്റെ ഫോണിലേക്ക് വരുന്നത് അവൻ സോങ്ങിനോട് ഞാൻ ഇപ്പോ വിളിക്കാന്നും പറഞ്ഞ് കോള് കട്ട് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ തിരിച്ച് അനിയത്തിയെ വിളിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടിയെ ഇതേ ടൈമിൽ ഇവനെ വിളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കോൾ എൻഗേജ്ഡ് ആയി പോവാണ് കോളിൽ കിട്ടുന്നുമില്ല കൂടുതൽ നേരം ട്രൈ ചെയ്യാനായി മിങ്ങിന് ടൈം കിട്ടിയില്ല കാരണം അപ്പോഴേക്കും കാർ വാഷ് ചെയ്യാൻ അടുത്ത കസ്റ്റമർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും മിങ്ങിനെ കോളിൽ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് അനിയന ആ കേക്ക് എടുത്ത് കഴിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അല്പം നേരം കഴിഞ്ഞ് സോങ് മിങ്ങിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയം അനിയത്തി ഓടി വാചേച്ചി ഇവന് വയ്യാന്നും പറഞ്ഞ് അനിയനെ കാണിക്കുമ്പോ ആ പയ്യൻ വയറുവേദന എടുത്ത് പെടയാണ് സംഭവം മറ്റേ കേക്ക് കഴിച്ചതുകൊണ്ട് ഫുഡ് പോയിസണിങ് ആയതാണ് സോങ് ഉടനെ ആ പയ്യനെയും എടുത്തുകൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്നു
ഭാഗമാണ് ഫാങ്ങിനെ തന്റെ ഷോപ്പിൽ കണ്ടപാടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സുൻ വളരെ ഹാപ്പി ആവുന്നു അവൻ ഓടിച്ചെന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇപ്പൊ വരുമെന്ന് ഞാൻ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇത് വലിയ സർപ്രൈസ് ആയി പോയി എന്ന് പറയുന്നു കൂടാതെ കൂടെ ഉള്ളത് ആരാണെന്ന് തിരക്കുമ്പോൾ ഇത് തന്റെ സഹോദരനാണെന്ന് ഫാങ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു അങ്ങനെ പിന്നീട് ഇവരെ ഫുഡ് കഴിക്കാനായി ഇരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഷോപ്പിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഡിഷ് തന്നെ ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് വരാന്നും പറഞ്ഞ് സുൻ പോകുന്ന സമയം ഫാങ്ങും സഹോദരനും മുന്നേ കണ്ട ആ ഒരു ആന്റിയെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നു അങ്കിളുടെ മരണശേഷം ആന്റി ഈ നാട് വിട്ടു പോയെന്നാണ് കരുതിയത് പക്ഷെ ആന്റി ഇപ്പോഴും ഇവിടെ തന്നെയുണ്ട് ഞാൻ അങ്കിൾ മരിച്ചതിൽ പിന്നെ ആന്റിയെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല എന്നല്ല ഫാങ് പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഫുഡുമായി സുൻ വരെയാണ് ഫുഡ് വെച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം അവൻ അവിടെ നിന്ന് പോവാതെ വളവള സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ത് ഞാൻ ചെയ്യാന്നൊക്കെ അവൻ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഡെങ് സുന്നിനോട് എനിക്കൊരു കാര്യം വേണമെന്ന് പറയുന്നു സുൻ വളരെ ആകാംക്ഷയിൽ എന്താ മോനെ വേണ്ടതെന്ന് തിരക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് പോയി തരാവോ മനസ്സമാധാനത്തോടെ ഫുഡ് കഴിച്ചോട്ടെ എന്നാണ് അവൻ പറയുന്നത് ഇത് കേട്ടപാടെ സുൻ ആകെ പടെ ചമ്മി അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു ഇതേ സമയം ആ കൊറിയർ അയച്ചത് ചാൻ ആണെന്ന് കൊറിയർ ഓഫീസിൽ നിന്ന് മിങ്ങിന് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ അനിയൻ വയ്യാതെ കിടക്കുന്നത് കാണുന്ന മിങ്ങിന് ചാനിനോടുള്ള ദേഷ്യം ഇരട്ടിക്കുന്നു മിങ് ഉടനെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് കലി ഇളകി പോവാണ് ഇത് കാണുന്ന സോങ്ങിന് വലിയ പേടിയാവുന്നു അവൻ ചാനുമായി ചെന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കിയാലോ എന്ന ചിന്തയിൽ അവൾ ഉടനെ തന്നെ ഈനെ വിളിച്ച് ഈ വിവരം അറിയിക്കുന്നു ഈന ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാന്നും പറഞ്ഞ് കോള് കട്ട് ചെയ്ത ശേഷം ഈ കാര്യം പറയാനായി ഫാങ്ങിനെ വിളിക്കുന്നു അപ്പോഴേക്കും ചാനുള്ള ബോക്സിംഗ് ക്ലബിലേക്ക് മിങ് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചാനിനെ കണ്ടപാടെ അവൻ അടിക്കാനായി മിങ് പാഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴേക്കും അവിടെയുള്ള മറ്റാളുകൾ മിങ്ങിനെ തടയുന്നു ഈ സമയം ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് മിയ വരുന്നു മിയ ഇവൻ ആരായെന്ന് മിങ്ങിനെ നോക്കി ചോദിക്കുമ്പോൾ ചാൻ ഇവൻ മറ്റേ കോളേജിലെയാ ആ ഫാങ്ങുമായി ടൂർണമെന്റില് ആദ്യം ഒപ്പോണന്റ് ആക്കിയത് ഇവനെ ആയിരുന്നു എന്നെല്ലാം മിങ്ങിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവൻ ആരായാലും നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ വന്ന് ഇവൻ ഇത്രയും ഷൈൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് മിയ ചോദിക്കുമ്പോൾ മിങ് മിയയോട് എനിക്ക് നിനക്ക് തമ്മിൽ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല നീ ഇതിൽ ഇടപെടേണ്ട ആവശ്യവുമില്ല എന്ന് പറയുന്നു ആ സമയം ചാൻ മിയയോട് ദേ കണ്ടില്ലേ അവൻ എന്ത് അഹങ്കാരത്തില്ല സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് അവന്റെ അഹങ്കാരം ഇന്നത്തോടെ തീർത്തു കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വെറുതെ എരിവ് കേട്ടാണ് മിയയാണെങ്കിൽ ബോക്സിംഗ് ഗ്ലൗസ് എടുത്ത് മിങ്ങിന്റെ ദേഹത്തേക്ക് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ ഞാനുമായി ഒന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കെന്ന് പറയാണ് അങ്ങനെ മിയയുടെ ചലഞ്ച് മിങ് ഏറ്റെടുക്കുന്നു പക്ഷേ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മിയയുടെ അടിയെല്ലാം മിങ് വാങ്ങി കൂട്ടാണ് ഇത് കണ്ട് ചുറ്റെണ്ണം നിൽക്കുന്നവര് രസിക്കുന്നു ഈ സമയം അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇത് കണ്ടെത്തുന്ന ലു മിയെ തടയാണ് കൂടാതെ എന്തിന് ഇവനെ ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നത് എന്താ ചുറ്റിനും കുറെ ആൾക്കാർ നിൽപ്പുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കൊന്ന് തടയാൻ തോന്നുന്നില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ച ശേഷം മിങ്ങിനോട് നീ എന്താ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്തിനും വഴക്ക് എന്നെല്ലാം ചോദിക്കുന്നു മിങ് ആണെങ്കിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാണ് ചാൻ അയച്ച പാഴ്സൽ മൂലം തന്റെ അനിയനെ വയ്യാഴികെ വന്നു എന്നും അവൻ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് എന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അത് കേൾക്കുന്ന ചാൻ ഇവൻ പച്ചക്കള്ളം പറയുകയാണെന്നും പറഞ്ഞ് മിങ്ങിനെ നേരെ കൈ ചൂണ്ടുന്നു ഈ സമയം ലു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടു പക്ഷെ ഇതിലെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ പറ്റി ഒന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ ഇൻ കേസ് ചാനാണ് തെറ്റ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അവനുള്ള ശിക്ഷ ഞാനായി തന്നെ കൊടുത്തോളാം എന്ന് ലു പറയുന്നു ഈ സമയം ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു പയ്യൻ ഓടിക്കതെ ചെത്തിയിട്ട് മിങ്ങിന്റെ കോളേജിൽ നിന്ന് പിള്ളേരെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാണ് ഇത് കേട്ടപാടെ ലുവും മറ്റുള്ളവരും വെളിയിലോട്ട് പോകുന്നു മിങ്ങിന്റെ കോളേജിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി പിള്ളേർ വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഇവരെല്ലാം കരുതുന്നത് പക്ഷെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫാങ്ങും ഈനയുമാണ് ഇവരെത്തി അല്പം കഴിയുമ്പോൾ സോങ്ങും എത്തുന്നു ലു അവരോട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞു പക്ഷെ ആരുടെ ഭാഗത്താണ് ന്യായം എന്നറിയില്ല അതിൽ കുറച്ച് അന്വേഷണത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഉചിതമായ ഒരു നടപടി സ്വീകരിക്കാം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോഴാണ് ഫാങ്ങും ഈനയും സോങ്ങും മിങ്ങിന്റെ മുഖത്ത് അടി കൊണ്ട് പാട് കാണുന്നത് അത് കണ്ടപാടെ ഇവർക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നു കലയിളകിയ ഇവരെ മൂന്ന് പേരും മിങ്ങിനെ അടിച്ചതിന് വഴക്കുണ്ടാക്കാനായി തുടങ്ങുന്ന സമയം അവിടേക്ക് ഇവരുടെ കോളേജിലെ ആ ഒരു റെഫറി ടീം വരുന്നു വന്നിട്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ നിങ്ങളെ വേഗം വിളിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വാ എന്ന് പറഞ്ഞ് നാല് പേരെയും വിളിച്ചോണ്ട് പോവാണ് പ്രിൻസ
ഫ്രണ്ട്സിന് അത് നഷ്ടമായിരിക്കുമെന്ന് പ്രിൻസിപ്പലിന് മനസ്സിലാവുന്നു അങ്ങനെ മിങ്ങിനൊരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ അവന് ഒറ്റപ്പെടുത്താതെ അവന്റെ കൂടെ കട്ടയ്ക്കും ഫാങ്ങും ഈനയും സോങ്ങും നിൽക്കുന്ന മിങ്ങിനെ മുന്നേ അടി നടത്തിയതിനെ തുടർന്ന് കോളേജിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാനായി പ്രിൻസിപ്പൽ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഫാങ് അങ്ങനെ പുറത്താക്കിയാൽ അവനെ പിന്തുടച്ച് താനും ഈ കോളേജിലെ പഠിത്തം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നു ഫാങ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഈനയും സോങ്ങും തങ്ങളും അത് തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് പറയാണ് ഇവരൊക്കെ ഈ കോളേജിലെ ബ്രൈറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ പറഞ്ഞു വിടാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത പ്രിൻസിപ്പൾ ശരി ഞാനൊരു ചാൻസ് കൊടുക്കാം ഈ വരുന്ന ടൂർണമെന്റിൽ നല്ല രീതിയിൽ മിങ്ങ് പെർഫോം ചെയ്താൽ അവനെ ഞാൻ സ്പെയർ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നു അതിനുശേഷം മിങ്ങിനോട് ഇവരൊക്കെ മിങ്ങിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചതിനെ പറ്റി കൂടാതെ ഇപ്പോൾ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയതിനെ പറ്റി എന്താണ് സംസാരിക്കാനുള്ളതെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൾ തിരക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും നാൾ താൻ ടൂർണമെന്റിനെ ഒരു സീരിയസ്നെസ്സും ഇല്ലാതാണ് കണ്ടത് പക്ഷെ ഇനി ആ ടൂർണമെന്റിൽ വിജയിക്കാൻ താൻ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുമെന്നും അവൻ പറയുന്നു കാരണം പ്രിൻസിപ്പൾ തന്നെ പണിഷ് ചെയ്യാതിരിക്കാനല്ല മറിച്ച് തന്റെ ഈ സീനിയർ സ്റ്റുഡൻസ് തന്നോട് അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ പുറത്താണത് അവർ തനിക്ക് എത്രമാത്രം മൂല്യം നൽകിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് തന്നെ പറഞ്ഞുവിട്ടാൽ അവരും ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് അവർക്കൊക്കെ തന്നിലുള്ള വിശ്വാസം കളയാതിരിക്കാനായി താൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുമെന്ന് മിങ് പ്രിൻസിപ്പലിനോട് പറയുന്നു അങ്ങനെ അതിനുശേഷം പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ മുറിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് മിങ് ഫാങ്ങിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ മുന്നിൽ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചതിനും കൂടാതെ എനിക്കൊരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോൾ അത് ചോദിക്കാനായി ഓപ്പോസിറ്റ് കോളേജിലെ പിള്ളേരോട് അടിയുണ്ടാക്കാനും വന്നതിനൊക്കെ നന്ദിയുണ്ടെന്ന് മിങ്ങ് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് നിന്നോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണെന്നൊന്ന് നീ കരുതണ്ട നീ ഈ കോളേജില് ഒരു വിദ്യാർത്ഥി ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കൺസിഡറേഷന്റെ പുറത്ത് ചെയ്തതാണെന്ന് ഫാങ് പറയുന്നു അത് കേൾക്കുന്ന മിങ്ങ് അതിന് ഞാൻ തെറ്റായിട്ടൊന്നും കരുതിയിട്ടില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ എനിക്ക് ചെയ്തു തന്ന ഉപകാരത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് പോവാണ് അങ്ങനെ മിങ്ങ് പോയ ശേഷം അവനോട് വീണ്ടും റൂഡായി പെരുമാറിയത് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഫാങ്ങിന് അവള് ഷെഡ എപ്പോ ഇവനെ കണ്ടാലും ഞാനെന്തിനാ അവനോട് ഇങ്ങനെ തട്ടിക്കയറുന്നതെന്ന് സ്വയം ചിന്തിക്കുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ തന്നെ ജോഗിങ്ങിന് പോകുന്ന മിങ്ങിനെയാണ് അവൻ ടൂർണമെന്റിന് വേണ്ടി നന്നായി ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കല്ലേ അവൻ ജോഗ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ സോങ് അവന്റെ കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ സോങ്ങിന്റെ കൂടെ ജോഗ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ മുന്നേ സോങ്ങിനെ കണ്ടതും അവളോട് സംസാരിച്ചതുമായ പല ഇൻസിഡൻസ് ഇവന്റെ മനസ്സിലൂടെ മിന്യമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇവരെ രണ്ടുപേരും ജോഗ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈന ഇവരോട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഇവര് മൂന്ന് പേരും ജോഗ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയം ഈനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിൽ മിന്യമറിയുന്നു അങ്ങനെ ഇവര് മൂന്ന് പേരും ജോഗ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഫാങ് ഇവരോട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഇവര് നാല് പേരും മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയം ഫാങ്ങിനെ പറ്റിയുള്ള ഓർമ്മകൾ മിങ്ങിന്റെ മനസ്സിൽ മിന്യമറിയുന്നു എന്തായാലും ഇവര് നാല് പേരും കൂടി ജോഗ് ചെയ്യാണ് മിങ്ങിനെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ രണ്ടും കൽപ്പിച്ചിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഈ മൂന്ന് പേരും അങ്ങനെ ജോഗിങ്ങിന് ശേഷം ആദ്യം ഇങ്ങനെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത് ഈനയാണ് അവള് ബോക്സിങ്ങിനെ പറ്റി മിങ്ങിന് ഒരൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു കൂടാതെ അവനോട് ഇടിക്കാനൊക്കെ പറയുമ്പോ മിങ്ങ് ഇടിക്കാതെ കണ്ണടച്ചിരിക്കാണ് കൂടാതെ ബോക്സിങ് ചെയ്യുന്ന സമയം അവൻ കണ്ണ് തുറന്ന് ഒപ്പോണന്റിന്റെ മൂവ്സ് നോക്കാതെ പേടിച്ചരണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈനയാണെങ്കിൽ നല്ല ഹാർഷായി തന്നെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നു കൂടാതെ കണ്ണടച്ചിരിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇവൻ കണ്ണടയ്ക്കുന്നത് കണ്ട് ഇതാണ് നിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പിഴ ഒപ്പോണന്റിന്റെ മൂസ് കാണണമെങ്കിൽ കണ്ണ് തുറന്നിരിക്കണമെന്ന് ഈന പറയുന്നു കൂടാതെ അവിടെ നിന്നിരുന്ന സോങ്ങിനെ വിളിച്ച് മിങ്ങിനൊരു ഡെമോ കാണിക്കാനായി ഈന ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മിങ്ങ് വളരെ സീരിയസ് ആയി തന്നെ ഇത് ഡെമോ ആണെന്ന കാര്യം മറന്ന് ഈനയെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു നീ എന്താ എന്നോടുള്ള ദേഷ്യം വല്ല മച്ചന്നെ ഇടിക്കുന്നതാണോ എന്ന് ഈന ചോദിക്കുമ്പോൾ അല്ലല്ല ഞാൻ മിങ്ങിന് നന്നായി മനസ്സിലാവാനായി കുറച്ച് റിയൽ ആക്കി നോക്കിയതാണെന്ന് സോങ്ങും പറയുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് മിങ്ങിന്റെ കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പളും ലൂവിന്റെ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പളും തമ്മിൽ കണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് ഇവരുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് ഇവരൊക്കെ ഒരേ മാസ്റ്ററിന്റെ കീഴിൽ മാർഷൽ ആർട്സിന്റെ ട്രെയിനിങ് നേടിയവരാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു പക്ഷെ ആ കൂട്ടത്തിൽ സീനിയർ മിങ്ങിന്റെ കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പളാണ് കൂടാതെ ഇവര് കണ്ട പാടെ പരസ്പരം പല മൂവ്സ് കാണിച്ച്
മസില് കയറാതിരിക്കാനായി കാലൊക്കെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫാങ്ങിനെയാണ് ഫാങ് മിങ് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഐസ്ക്രീം പാർലറിന്റെ അവിടെ എത്തിയ ശേഷം അകത്ത് കയറി രണ്ട് കോഫി ഓർഡർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ കോഫിയുമായി അവൾ ടേബിളിൽ വന്നിരുന്ന ശേഷം അവിടെ നിൽക്കുന്ന ബണ്ണിയെ വിളിക്കാണ് ഇവിടെ വന്നിരി നമുക്ക് കോഫി കുടിക്കാമെന്നാണ് അവൾ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മിങ്ങാണ് ആ ബണ്ണിയായി വേഷം കെട്ടി നിൽക്കുന്നത് ഇതറിയാതെയാണ് ഫാങ് വിളിക്കുന്നത് മിങ്ങിനാണെങ്കിൽ ഈ വിളി കേട്ട പടെ താനാണ് നമ്മള് തിരിച്ചറിഞ്ഞു കാണുമോ എന്ന് ആദ്യം എന്തായാലും മിങ് അവളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു ആ സമയം ഫാങ് ആ ബണ്ണിയോട് പറയാണ് നിന്നെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് കൊച്ചിലെ എന്റെ അങ്കിൾ എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു കുട്ടി ബണ്ണിയുടെ ബൊമ്മയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് എനിക്ക് ആ ബൊമ്മ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഞാൻ അതിനോട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാറും അതിന്റെ കൂടെ കളിക്കാറും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് അതെനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്തായാലും നിന്നെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് എന്റെ ആ പാവെ ഓർമ്മ വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നിന്നോട് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഈ ബണ്ണിക്കകത്ത് റിയലായി ആരാണുള്ളതെന്നോ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ ഏത് അർത്ഥത്തിൽ എടുക്കുമെന്നോ എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും എന്റെ ഒരു സമാധാനത്തിന് ഞാൻ പറയാ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അവനെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ട അവൻ ഓരോ സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കണമെന്ന് എനിക്ക് അതിയായ ആഗ്രഹവുമുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്കാനായി പോകുമ്പോ അവൻ വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറുക ഒരു വിധത്തിൽ അതിന് കാരണക്കാരി ഞാൻ തന്നെയാ അവൻ എന്നോട് മിണ്ടാൻ വരുമ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ വളരെ ഹാർഷായിട്ടാണ് അവനോട് പെരുമാറാറുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഞാൻ വേണമെന്ന് വെച്ച് ചെയ്യുന്നതല്ല ഞാൻ പോലും അറിയാതെ എന്റെ വായിൽ നിന്ന് വീണു പോകുന്നത് ഫാങ് പറയുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ ബണ്ണിക്കകത്ത് നിന്ന് കേൾക്കുന്ന മിങ്ങിന് ഇവള് പറയുന്നത് തന്നെ പറ്റി തന്നെയാണെന്ന് നന്നായി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അവന് വളരെ സന്തോഷമാകുന്നു മുന്നേ ഈനയോട് ഫാങ് തന്നെ ഇഷ്ടമല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ട മിങ്ങിന് നന്നായി സങ്കടമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ അവള് വെറുതെ പറഞ്ഞതാ സത്യത്തിൽ അവൾക്ക് തന്നെ വലിയ കാര്യമാണെന്ന് ഇപ്പോൾ അവൻ കൺഫേം ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് നമ്മളെ കാണുന്നത് രാവിലെ ട്രെയിനിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ശേഷം മിങ് അവന്റെ പാർട്ട് ടൈം ജോലിയായ കാർ വാഷ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് വന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് അവൻ അവിടെ എത്തി കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഈനയും സുന്നും സോങ്ങും വരുന്നു നിങ്ങൾ എന്താ ഇവിടെ എന്ന മിങ് ചോദിക്കുന്ന സമയം അല്ല നീ രാവിലെ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പാർട്ട് ടൈം ജോലി ചെയ്യാൻ വന്നതല്ലേ നീ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് കണ്ട് നിന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയ ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ചുമ്മാ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കും ഞങ്ങൾ നിന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വന്നതാണെന്ന് പറയുന്നു ആ സമയം സോങ് അവന്റെ കാലിനിട്ട് ഒരു ചവിട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോ സുന്ന് ഏ എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല ഞാനും സഹായിക്കാമെന്ന് പറയുന്നു അത് കേട്ട് ഈനയും മിങ്ങും സോങ്ങും ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ പിന്നീട് മിങ് അവർക്കും കാർ വാഷ് ചെയ്യാനുള്ള യൂണിഫോം കൊടുക്കാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫാങ്ങിനെയാണ് ഫാങ് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കാറിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അവൾക്ക് ഉള്ള് നിറയെ മിങ്ങിനെ പറ്റി ചിന്തയാണ് അവൾ മിങ് ഇപ്പോൾ എവിടെയാണെന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇനി ഈനയുടെ കൂടെ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായി ഈനയുമായി മെസ്സേജ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മിങ്ങിന്റെ കാർ വാഷ് സ്ഥലത്താണ് ഈനയും സോങ്ങും സുന്നും ഉള്ളതെന്നും ഇവരെല്ലാം ഇവിടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണെന്നും മനസ്സിലാവുന്നത് അങ്ങനെ ഉടനെ ഫാങ്ങും അങ്ങോട്ടേക്ക് ചെല്ലുന്നു ഫാങ്ങിനെ കണ്ടപാടെ അത് സോങ്ങിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല നീ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നതെന്ന് സോങ് തിരക്കുമ്പോൾ സുന്നിന് ഫാങ്ങിനെ വലിയ ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ ആ വന്നോ വന്ന കാലിൽ നിൽക്കാതെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സഹായിക്കെന്ന് പറയുന്നു അത് കേൾക്കുന്ന ഫാങ് അവളുടെ ആഗ്രഹം പോലെ തന്നെ സുൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആ പിന്നെ ഞാൻ സഹായിക്കാൻ റെഡി ആണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് മിങ്ങിനോട് യൂണിഫോം ചോദിക്കാണ് അങ്ങനെ മിങ് യൂണിഫോം കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഇവർ അഞ്ചു പേരും കൂടി ഒന്നിച്ച് അവിടെയുള്ള കാറൊക്കെ വാഷ് ചെയ്യാണ് അതിനിടയിൽ തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കളിച്ചും രസിച്ചും നേരം പോയതറിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ പണിയെല്ലാം തീർത്ത ശേഷം റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയം മിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തനിക്ക് കോഫി വാങ്ങി തന്ന് താനാണ് ആ ബണ്ണിക്കകത്ത് ഉള്ളതെന്ന് അറിയാതെ ഫാങ് തന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അവൻ ഉടനെ തന്നെ എല്ലാവരോടുമായി പറയാണ് പക്ഷെ പറയുന്നത് ശരിക്കും ഫാങ് കേൾക്കാനാണ് എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളൊക്കെ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഞാൻ മുന്നേ ആരുടെയും സഹായം വാങ്ങണമെന്ന് കരുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആളെയല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളായതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്നെ സഹായിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്നെ സഹായിക്കണമെന്ന ആ ഒരു വലിയ ചിന്തയുണ്ടല്ലോ അത് തന്നെ എനിക്ക് വലിയ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ
കാരണം അവരുടെ കോളേജിലൊക്കെ എപ്പോഴും മാർഷ്യൽ ആർട്സ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഡാൻസ് പാർട്ടി നടക്കുന്നതിൽ അവർ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ചിലർക്കാണെങ്കിൽ അയ്യോ ഡാൻസോ നമുക്കതൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ എന്ന ആശങ്കയാണ് ഈ മെസ്സേജ് വായിക്കുന്ന സോങ് അതിൽ വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും കാണിക്കാതെ മിങ്ങിനെയും കൂട്ടി അവളുടെ ടേക്ക് വണ്ടോ ക്ലബിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അവിടെ എത്തിയ ശേഷം അവൾ അവളുടെ എല്ലാ അഭ്യാസങ്ങളും മിങ്ങിന്റെ മുന്നിൽ കാണിക്കുന്നു ഇവൾ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യും ഇവളൊരു ടോപ്പ് സ്റ്റുഡന്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ അവൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ മൂവിനും എങ്ങനെ മിങ്ങിനെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യണമെന്ന ഒരു ലക്ഷ്യം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ എന്തായാലും സോങ്ങിന്റെ പെർഫോമൻസ് കണ്ട് മിങ് ആകെ പാടെ തരിച്ചു നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ പിന്നീട് മുന്നേ ബോക്സിംഗ് ക്ലബിൽ വെച്ച് ഈനയെ മിങ് അമ്പരിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഈ ടേക്ക് വണ്ടോ ക്ലബിൽ വെച്ച് തനിക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്ത് കാണിച്ച് മിങ് സോങ്ങിനെ ഞെട്ടിക്കുകയാണ് ഇത് കാണുന്ന സോങ്ങിനും ഈനയ്ക്കും ഇവൻ തങ്ങൾ വിചാരിച്ച പോലെ ഒന്നും അറിയാത്തവനല്ല ഒരു ശുദ്ധനൊന്നുമല്ല ഇവന് നല്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് അത് ചെറുതായി ഒന്ന് ഊതി കൊടുത്താൽ പിന്നെ നന്നായി ആളി കത്തിക്കോളുമെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു ഫാങ്ങിന്റെ അടുത്ത് മിങ് ട്രെയിനിങ്ങിന് പോകുന്നതാണ് ഈ സമയം അവിടേക്ക് സുൻ വരുന്നു സുനിനെ കണ്ട പാടെ സോങ് നിനക്ക് വയ്യല്ലോ പിന്നെ നീ എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇവിടേക്ക് വന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ സുൻ സോങ്ങിനെ കണ്ണു കാണിക്കാണ് അവൻ ഫാങ്ങിനെ കാണാനാണ് വന്നതെന്ന് അതിനുശേഷം ഫാങ്ങിനോട് മിങ്ങിനെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന പോലെ തനിക്കും ട്രെയിനിങ് തരാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ആ സമയം ഫാങ് നിനക്ക് വയ്യല്ലോ പിന്നെ എന്ത് ട്രെയിനിങ് തരാനാണെന്ന് തിരിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോൾ സുൻ തനിക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് പറഞ്ഞ് തീരുന്നതിന് മുന്നേ അവൻ വയ്യാതെ താഴെ വീഴുന്നു അങ്ങനെ പിന്നീട് ഫാങ് മിങ്ങിനെ ട്രെയിനിങ് നൽകുന്ന സമയം സുൻ അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് അവന് തീരെ വയ്യെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ മനസ്സില്ല അങ്ങനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം ഫാങ് അവളുടെ ഉള്ളിൽ മിങ്ങിനോടുള്ള സ്നേഹമൊക്കെ മറന്ന് നല്ല രീതിയിലാണ് അവൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം നന്നായി ട്രെയിൻ ചെയ്താലല്ലേ ഇവന് ടൂർണമെന്റിൽ നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ മുന്നേ രണ്ടുപേരുടെയും അടുത്ത് ചെയ്ത പോലെ മിങ് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുമെന്ന് എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ച് കാത്തു നോക്കി നിൽക്കാണ് പക്ഷെ മിങ് ഫാങ്ങിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അടി വാങ്ങുന്നതല്ലാതെ തിരിച്ചൊരു ഡിഫെൻസും കാണിക്കുന്നുമില്ല തിരിച്ചവൾക്കിട്ടൊന്നും കൊടുക്കുന്നുമില്ല ഒടുക്കം സഹിയിട്ട് ഫാങ് മിങ്ങിനോട് നീ ഇത് എന്ത് പണിയാ കാണിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ നിനക്ക് എന്നെ തിരിച്ചടിക്കാനായി എത്ര അവസരം തന്നതാ നീ അതൊന്നും പ്രയോജനപ്പെടുത്താതെ വെറുതെ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അടി വാങ്ങി കൂട്ടുന്നത് എന്തിനാണെന്നും ചോദിക്കുന്നു എന്താ നീ എന്നെ തിരിച്ച് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാഞ്ഞത് പറ പറ എന്ന് ഫാങ് നിർബന്ധിക്കുമ്പോൾ മിങ്ങിന്റെ മനസ്സിലൂടെ ഒരു പഴയ കാര്യമാണ് വരുന്നത് അവന്റെ അച്ഛൻ റിങ്ങിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ അറിയാതെ ഒപ്പോണന്റിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയതും തുടർന്ന് കുടിയനായി മാറിയതും അതിനെ തുടർന്ന് അമ്മ ഇവരെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയതും അച്ഛൻ മരിച്ചതുമല്ല ഇത് ഓർക്കുന്ന അവന്റെ കണ്ണ് നിറയുന്നു പക്ഷെ അവൻ ഒന്നും ഫാങ്ങിനോടോ അവിടെ നിൽക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരോടോ പറയുന്നില്ല ആ സമയം ഫാങ് നീ നിന്നെ ഒരുപാട് മാറ്റേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നീ ഇങ്ങനെ ഒരു വീക്കായ ആളിനെ പോലെ നിന്നാൽ നിന്നെ ഉപദ്രവിക്കാനായിരിക്കും എല്ലാവരും മുതിരുക എല്ലാവരും നിന്നെ മുതലെടുക്കുമെന്നെല്ലാം ഫാങ് മിങ്ങിനോട് പറയുന്നു അങ്ങനെ പിന്നീട് ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് മിങ് വീട്ടിലേക്ക് പോവാണ് പോകുന്ന വഴി അവനെ കാത്ത് ചാൻ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു ചാൻ മിങ്ങിനോട് സംസാരിക്കാനായി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മിങ് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല ഓഹോ നീ അത്രയ്ക്കായോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിന്നോടൊന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് പോകാന്ന് കരുതിയപ്പോ നീ എന്താ എന്നെ അപമാനിക്കാണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചാൻ മിങ്ങിന്റെ വയറ്റിൽ കുത്തുന്നു അതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ ദിവസം മിങ്ങിന്റെ അനിയൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആയതിനെ പറ്റി പറയുന്നു ഞാൻ അയച്ച കേക്ക് കഴിച്ച് നിന്റെ അനിയന് വയറുവേദന അല്ലേ വന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ അവൻ ചത്തൊന്നും പോയില്ലല്ലോ എന്ന് ചാൻ പറയുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുന്ന മിങ്ങിന് ദേഷ്യമെന്ന് അവൻ അവന്റെ ദേഹത്ത് ചാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന കൈ തട്ടുന്നു ആ സമയം ചാൻ ഓ നിനക്ക് വലിയ ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ടല്ലേ എങ്കിലും എന്നെ അടിയടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് മിങ്ങിനെ പ്രൊവോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മിങ് ചാനിനെ ചേർത്ത് നിർത്തി ഭിത്തിക്കിട്ട് ശക്തിയിൽ അവന്റെ കൈ വെച്ചൊരു ഇടി കൊടുക്കുന്നു മിങ് ഇടിച്ചത് ഭിത്തിയിലാണ് ചാനിന്റെ ദേഹത്ത് തൊട്ടതേയില്ല പക്ഷെ ആ ഒരു ഇടി ചാനിനെ വല്ലാതെ ഭയപ്പെടുത്തി കാരണം അമ്മാതിരി ഇടിയാണ് മിങ് ഭിത്തിയിൽ ഇടിച്ചത് ചാൻ ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ മിങ് ചാനിനോട് ഞങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ഞങ്ങളുടെ പവർ ഇതുപോലെ അനാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന റൂൾ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിന്നെ വെറുതെ വിടുക പക്ഷെ നിന്നെ ഞാൻ ടൂർണമെന
കേൾക്കുന്ന ഈന നീ ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കാതിരിക്കാൻ മനഃപൂർവ്വം കൈ ഇങ്ങനെ മുറിവേൽപ്പിച്ചതാണോ എന്ന് അവനോട് ചോദിക്കുന്നു ഏ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എനിക്കിപ്പോ ടൂർണമെന്റ് വളരെ സീരിയസ് ആയ ഒരു കാര്യം തന്നെയാ നിങ്ങളൊക്കെ എന്റെ കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനായി നൂറ് ശതമാനം മനസ്സാൽ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞു എന്ന് മിങ് പറയുന്നു അങ്ങനെ പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ മിങ്ങിന് വീണ്ടും ഫാങ് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴും മിങ് ഫാങ്ങിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇടി വാങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇതേ സ്ഥലത്ത് കലണ്ടറിൽ ഡാൻസ് പാർട്ടിയുടെ ഡേറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് സോങ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈന മാർക്കർ വാങ്ങി കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞുള്ള ഡേറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ദേ നമ്മുടെ ടൂർണമെന്റ് ഉടനെ തന്നെ തുടങ്ങുമെന്ന് പറയുന്നു ഇവര് ടൂർണമെന്റിനെ പറ്റിയും ഡാൻസ് പാർട്ടിയെ പറ്റിയും ഡിസ്കസ് ചെയ്തോണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ റിങ്ങിൽ ഫാങ്ങിന്റെ അടിയേറ്റ് മിങ് വീഴുന്നതാണ് കാണുന്നത് അത് കണ്ടപാടെ രണ്ടുപേരും ഷോക്കാവുന്നു സോങ്ങിന് കളിയളകി അവള് ഫാങ്ങിന് നേരെ എത്ര ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് നൽകുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ സീരിയസ് ആയിട്ട് നീ മിങ്ങിനെ ഇടിച്ചിടുമെന്ന് ആക്രോശിക്കുമ്പോൾ ഈനയാണ് അവളെ തടുക്കുന്നത് അവള് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കല്ലേ അതിനിടയിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു വന്നിരിക്കും അതൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ടെന്ന് ഈന സോങ്ങിനോട് പറയുന്നു അടിയേറ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് താഴെ കിടന്ന ശേഷം മിങ്ങ് വീണ്ടും എഴുതേറ്റ് ഫാങ്ങിനോട് അടി വാങ്ങാനായി ചെല്ലുന്നു ഫാങ് അപ്പോഴും ഒരു ദയം കാണിക്കാതെ നന്നായി ഇവന് അടിക്കുന്നുണ്ട് ഇതേ സമയം ഈ കോളേജിലെ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസിന്റെയും ഫോണിലേക്ക് ഡാൻസ് പാർട്ടിക്ക് എല്ലാവരും നല്ല കിടുകിടുക്കൻ ഡ്രസ് ഒക്കെ ധരിച്ചു വേണം വരാനെന്ന് മെസ്സേജ് വരുന്നു ഈ മെസ്സേജ് കണ്ടപാടെ സുൺ നേരെ ഒരു ഫാഷൻ ഡിസൈനറിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് നല്ല കിടുക്കൻ ഡ്രസ് കാണിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ അയാള് പല പല ഡ്രസ്സുകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിറയെ തൂവലുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു മഞ്ഞ കളറിലെ ഡ്രസ് പച്ച തിളക്കമുള്ള കോട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രസ് മുഴുവൻ വെള്ളയുള്ള ഒരു ഡ്രസ് കറുപ്പും വെള്ളയും ചേർന്ന ഡ്രസ് അങ്ങനെ പല പല ഡ്രസ്സുകൾ ഇതൊക്കെ ധരിച്ച് ഡാൻസ് ചെയ്ത് സുൺ നോക്കുമ്പോൾ അവൻ ഇതൊന്നും ഒരു സംതൃപ്തി നൽകുന്നില്ല അവൻ എനിക്കിതൊന്നും അല്ല വേണ്ടത് ഇന്ന് വരെ ആരും ഇടാത്ത ആരും കാണാത്ത ഒരു കീട് കിടുക്കൻ ഡ്രസ് വേണം ആ ഡ്രസ് ഇട്ട് ഞാൻ ചെന്നാൽ ഞാൻ പ്രണയിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി അവള് എന്നെ മതി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒറ്റക്കാലി തപസ് ചെയ്യണമെന്നെല്ലാം അവൻ പറയുമ്പോൾ കടക്കാരൻ ഒരു ഡ്രസ് സുനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഡ്രസ് എന്താണെന്ന് നമ്മളെ കാണിക്കുന്നില്ല എന്തായാലും ആ ഡ്രസ് കണ്ടപാടെ സുന്നിന് വലിയ സന്തോഷം അവൻ അത് തന്നെ മതി എന്ത് ഡ്രസ്സാണ് സുന്നിന് ഇത്രയേറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് അറിയാൻ നമുക്ക് ആ ഡാൻസ് പാർട്ടി നടക്കുന്ന ദിവസം വരെ ഒന്ന് കാത്തിരിക്കാം ഇതേ സമയം മിങ്ങനുള്ള ഒരു കിടുക്കൻ ഡ്രസ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ സോങ് അവന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോങ് ആ ഡ്രസ് മിങ്ങിന് കൊടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ അവൻ അത് വാങ്ങാൻ തയ്യാറല്ല എനിക്ക് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉപകാരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനു മേളിൽ ഇനിയും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഉപകാരങ്ങൾ വാങ്ങാൻ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മടിയുണ്ട് കൂടാതെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്റെ സഹോദരനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോ നിങ്ങളല്ലേ ബില്ലും എല്ലാം നോക്കിയത് അതിനുള്ള കാശ് ഞാൻ ഇന്ന് തരാം എനിക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നിടത്ത് നിന്ന് ശമ്പളം കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ച് കാശ് സോങ്ങിന് നേരെ മിങ് നീട്ടുമ്പോൾ സോങ് അത് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും മിങ് അത് സോങ് വാങ്ങാതെ തൃപ്തനാവുന്നില്ല അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന സോങ് മിങ്ങിന് വേണ്ടി അത് വാങ്ങുന്നു അങ്ങനെ പിന്നീട് മിങ്ങിനെ പ്രിൻസിപ്പൾ വിളിക്കുന്നു മിങ് പ്രിൻസിപ്പിളിനെ കാണാനായി ചെല്ലുമ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾ നല്ല ടിപ് ടോപ്പായി ഡ്രസ് ഇട്ട് നിൽക്കാണ് ഈ ഡ്രസ്സാണ് ഞാൻ ഡാൻസ് പാർട്ടിക്ക് ഇടുന്നത് നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പിളിനെക്കാളും നല്ല ടിപ് ടോപ്പായി ഞാൻ വേണം എന്താ ഇത് കൊള്ളാമോ എന്നല്ല മിങ്ങിനോട് പ്രിൻസിപ്പൾ തിരക്കുമ്പോൾ മിങ് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു നീ ഡ്രസ് എടുത്തു എന്ന് പ്രിൻസിപ്പൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇല്ല എന്റെ കയ്യിൽ നല്ല ഡ്രസ് ഒന്നുമില്ല കൂടാതെ ഞാൻ ഡാൻസ് പാർട്ടിക്ക് വരുന്നില്ല ഞാൻ ടൂർണമെന്റിന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്ന് മിങ് പറയുമ്പോൾ നീ കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡാൻസ് പാർട്ടി തന്നെ വെക്കാൻ ഒരുങ്ങിയത് നീ ആ കോളേജിൽ ചെന്ന് അടിയുണ്ടാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് വന്നു പെട്ടതെന്ന കാര്യം നീ മാർക്കണ്ട അതുകൊണ്ട് നീ വന്നേ തീരുമെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൾ പറയുന്നു കൂടാതെ മിങ്ങിന് ഡ്രസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ഡ്രസ് താൻ ഏർപ്പാടാക്കി നൽകാമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു അത് കേൾക്കുന്ന മിങ് വളരെയധികം ഹാപ്പി ആവുന്നു അങ്ങനെ പിന്നീട് കോളേജിൽ ഡാൻസ് പാർട്ടിയുടെ ഒരുക്കമെല്ലാം നടക്കുകയാണ് ഡാൻസ് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി സോങ് നല്ല കിടിലനായി മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ധരിച്ച് നല്ല സുന്ദരിയായി നിൽക്കുന്നു ഈ സമയം ഈനെ കാണുന്ന സോങ് ആകെ പാടെ പേടിച്ചു പോവാണ് കാരണം ഈന ഇന്ന് വരെ
കുട്ടിക്ക് ആണുങ്ങളെ പോലെയാണ് ഡ്രസ്സ് ധരിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് കാണുന്ന അധ്യാപകൻ ഇന്ന് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും മറ്റു കുട്ടികളെ പോലെ നിനക്ക് മര്യാദയ്ക്ക് ഒരു പെൺകൊച്ചിനെ പോലെ ഡ്രസ്സ് ധരിച്ച് വന്നൂടെ എന്നെല്ലാം കളിയാക്കുന്നു അങ്ങനെ പിന്നീട് അപ്പുറത്തെ കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പളും കുട്ടികളും വരികയാണ് അവരെ എല്ലാവരെയും ഈ കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പളും അധ്യാപകനും കുട്ടികളും വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷമാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഫാങ് വരുന്നത് ഫാങ് എപ്പോഴും നല്ല കിടുക്കനായി ഡ്രസ്സ് ഇടാറുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഇന്ന് നല്ലൊരു ഡ്രസ്സിലാണ് വന്നു നിൽക്കുന്നത് ഫാങ്ങിന് കാണുന്ന സോങ്ങിന് അല്പം കുശുമ്പൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് ഫാങ് ആണെങ്കിൽ വന്ന പാടെ തിരക്കുന്നത് മിങ്ങിനെയാണ് പക്ഷെ മിങ്ങ് അതുവരെ വന്നിട്ടില്ല പിന്നീട് അങ്ങോട്ടേക്ക് സുൻ വരുന്നു സുൻ ആണെങ്കിൽ മാജിക് കാരി ഇടുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഇട്ടാണ് വരുന്നത് ഈ ഡ്രസ്സ് കണ്ടിട്ടാണോ ഇവൻ അത്രയും സന്തോഷിച്ചതെന്ന് ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും എന്തായാലും നീ എന്താ വല്ല മാജിക് ഷോയ്ക്കും പോവുകയാണോ എന്ന് സോങ് അവനെ കളിയാക്കുന്നു അങ്ങനെ പിന്നീട് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് രണ്ട് കോളേജിന്റെയും പ്രിൻസിപ്പൾസ് മാറി മാറി ഘോര ഘോരം പ്രസംഗിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഡാൻസ് പാർട്ടി എൻജോയ് ചെയ്യും മക്കളെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഓഫ് ആയി നല്ല ഡിസ്കോ ലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ വരുന്നു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നല്ല നല്ല പാട്ട് പ്ലേ ആവുന്നു ആ സമയം അങ്ങോട്ടേക്ക് മിങ്ങ് വരുവാണ് മിങ്ങ് നല്ല ടിപ് ടോപ്പ് ആയി ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചായിരുന്നു വരുന്നത് മിങ്ങിനെ കാണുന്ന പെൺകുട്ടികളെല്ലാം അവനെ തന്നെ നോക്കുന്നു അവൻ നടന്ന് നമ്മുടെ ഗ്യാങ്ങിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കാണ് അവരും മിങ്ങിന്റെ ഡ്രസ്സ് കണ്ട് അന്തം വിട്ട് നിൽക്കുന്നു നല്ല കിടുക്കൻ ഡ്രസ് ആണല്ലോ എന്ന് അവർ പറയുമ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ സെലക്ഷന അദ്ദേഹം എനിക്ക് തന്നതാണെന്ന് അവൻ പറയുന്നു കൂടാതെ എല്ലാവരും ഡാൻസ് കളിക്കുന്നത് കാണുന്ന സോങ് മിങ്ങിനെ ഡാൻസ് കളിക്കാനായി വിളിക്കുന്നു അവൻ പോകാൻ മടിച്ചു നിൽക്കുന്നു ഫാങ് ആണെങ്കിൽ അവൻ പോകുമോ എന്ന പേടിയിലും നിൽക്കുന്നു ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഈന സോങ്ങിനെ പിടിച്ച് മാറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവള് വീണ്ടും മിങ്ങിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ് ആ സമയം ഈന ഫാങ്ങിനോട് നീ അവന്റെ അടുത്ത് പോയി ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന ആക്ഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പോകാനുള്ള മടിയിൽ ഫാങ് മാറി നിൽക്കുന്നു ഈന ഹോ ഞാൻ തന്നെ ഇടപെടണോ അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും സോങ്ങിനെ പിടിച്ച് മാറ്റാണ് ഈനയോട് തനിക്ക് മിങ്ങിനെ ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് ഫാങ് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഈനയ്ക്ക് ചില ഡൗട്ടുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവൾ ഇത്തരം സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഫാങ്ങിനെ സഹായിക്കുന്ന രീതിയിൽ പെരുമാറുന്നത് അങ്ങനെ ഈന സോങ്ങിനെയും കൊണ്ട് പോയ ശേഷം ഒരു സൈഡിൽ ഫാങ്ങും അല്പം മാറി മിങ്ങും പരസ്പരം നോക്കി നിൽക്കുന്നു ഫാങ് മിങ്ങ് തന്നെ ഡാൻസ് കളിക്കാൻ വിളിക്കുമോ എന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ നിൽക്കാണ് മിങ്ങ് ആണെങ്കിൽ ഫാങ്ങിനെ വിളിക്കണോ എന്ന ചിന്തയിൽ നിൽക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതല്ലാതെ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിളിക്കുന്നില്ല ഈ സമയം മിങ്ങിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഓപ്പോസിറ്റ് കോളേജിലെ രണ്ട് പയ്യന്മാര് ഫാങ്ങിനെ പറ്റി പറയുന്നു അവരവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാം ഡാൻസ് കളിക്കാൻ വിളിച്ചാലോ എന്ന് ഒരു പയ്യൻ പറയുമ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡാൻസ് കളിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ നിൽക്കുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ വെറുതെ പോയി വിളിച്ച് നാണം കിട്ടണ്ട എന്ന് മറ്റേ പയ്യൻ പറയുന്നു ഇത് കേൾക്കുന്ന മിങ്ങിന് ഇനി താൻ വിളിച്ചാലും ഫാങ് വന്നില്ലെങ്കിലോ എന്ന ചിന്ത ഉണ്ടാവുന്നു പക്ഷെ ഫാങ് ആണെങ്കിൽ മിങ്ങ് വിളിക്കാനായി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് അത് മിങ്ങ് അറിയുന്നുമില്ല എന്തായാലും രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ ആകെ കൺഫ്യൂഷനിൽ നിൽക്കുന്നു ഇതേ സമയം ഈനയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തി മിയ സംസാരിക്കുകയാണ് ഓൾറെഡി ഇവര് തമ്മിൽ സെറ്റ് ആവാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ മിയ മനഃപൂർവ്വം ഈനയെ ചൊറിയുന്നു നീ എന്താ ആൺകുട്ടികളെ പോലെ ഡ്രസ്സ് ധരിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓ ഒരുത്തരും നിന്നെ ഡാൻസ് കളിക്കാൻ വിളിക്കില്ല എന്നറിയാവുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ മുൻകൂട്ടി ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നെല്ലാം മിയ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈന നിന്നെ ആരും ഡാൻസ് കളിക്കാൻ വിളിച്ചില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ നീ ഇപ്പൊ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചും ചോദിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇവര് തമ്മിൽ സംസാരമാകുന്നു ഒടുക്കം രണ്ടുപേരും ബെറ്റ് വെക്കാണ് രണ്ടുപേരിൽ ആരെയാണ് ആരെങ്കിലും ഡാൻസ് കളിക്കാൻ വിളിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാമെന്ന് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഡാൻസ് കളിക്കാൻ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടുപേരും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാണ് മിയ ആണെങ്കിൽ ഷെടാ ഇങ്ങനെ ബെറ്റ് വെക്കുമെന്ന് നേരത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലൂ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തിനെ കാശ് കൊടുത്തെങ്കിലും തന്നെ ഡാൻസ് കളിക്കാൻ വിളിക്കാനായി സെറ്റാക്കി വെക്കാമായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിൽ പിറവർക്കുന്നു ഇവരങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയം ഇവരുടെ അടുത്തേക്ക് ലൂ വരുന്നു ലൂ വന്ന പാടെ അവന്റെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന മിയെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ഈനയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തി തന്റെ കൂടെ ഡാൻസ് കളിക്കാൻ വരാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഇത് മിയയ്ക്ക് വലിയൊരു അടിയായി പോയി ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെ ബെറ്റിൽ അവള് തോറ്റു രണ്ടാമത് അവൾക്ക് ലൂവിനെ വലിയ ഇഷ്ടമാണല്ലോ അങ്ങനെ ലൂ
ഇടയിലാവുന്നു ഈ സമയം സോങ് സുന്നിനോട് മിങ്ങിനെ ഇവിടെ നിന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാനായി ആംഗ്യം കാണിച്ച് ആവശ്യപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ മിങ്ങിനെ വട ഒന്ന് വെളിയിൽ പോയിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് സുൻ വിളിക്കുമ്പോൾ മിങ്ങ് ഞാൻ എങ്ങോട്ടും ഇല്ലാന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും സുൻ അവനെ നിർബന്ധിച്ച് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു ഈ സമയം സോങ്ങും ഫാങ്ങും അവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാണ് ഇവരുടെ അടുത്തേക്ക് ചാൻ എത്തിയിട്ട് എന്താ നിങ്ങൾ ആരും ഡാൻസ് കളിക്കാൻ വിളിച്ചില്ലേ എന്റെ കൂടെ ഡാൻസ് കളിക്കാൻ വരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ചാനിന്റെ ചോദ്യം കേൾക്കുന്ന ഫാങ് പിന്നെന്താ ഡാൻസ് അല്ലേ ഇപ്പൊ തന്നെ കളിക്കാം അതിനു മുന്നേ നീ ഒരു ആംബുലൻസ് വിളിച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചോ എന്ന് പറയാണ് അത് കേൾക്കുന്ന ചാനിന് ഫാങ്ങിന്റെ കൂടെ ഡാൻസ് കളിച്ച തന്റെ ശരീര മാസകളും അവള് ഇടിച്ചു ചതയ്ക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ അവിടുന്ന് നൈസ് ആയി എസ്കേപ്പ് ആയി പോവാണ് ഇതേ സമയം മിങ്ങിനെ സുൻ വെളിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നീ എന്നെ ഇത് എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണെന്ന് മിങ്ങ് ചോദിക്കുമ്പോ ഓ അതിനകത്ത് നിന്നിട്ട് ബോർ അടിക്കുന്നു നമുക്കൊന്ന് ചുമ്മാ കറങ്ങി നടക്കാമെന്ന് സുൻ മിങ്ങിനോട് പറയുന്നു അവരങ്ങനെ അവിടെ നടക്കുന്ന സമയം അപ്പുറത്തെ കോളേജിലെ കുറച്ച് പെൺപിള്ളേരെത്തി ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഫോട്ടോ എടുക്കാമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അത് കേൾക്കേണ്ട താമസം സുൻ ഫോട്ടോ എടുക്കാനായി തയ്യാറായി ആ പെൺകുട്ടികളുടെ കൂടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അവൻ ഫോട്ടോ എടുത്ത് ഇവിടെ തകർക്കാണ് ഇതേ സമയം ഫാങ്ങിന്റെ അടുത്തു നിന്ന് മാറാതെ അവിടെ പുറകിൽ തന്നെ സോങ് നടക്കുന്നു അതിന്റെ ഇടയിൽ സുനിനെ ഫോൺ ചെയ്ത് സോങ് മിങ്ങിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവാ എനിക്ക് അവന്റെ കൂടെ ഡാൻസ് കളിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു അവൾ അങ്ങനെ ഫോൺ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അവളുടെ അടുത്ത് നിന്നിരുന്ന ഫാങ്ങിനെ കാണുന്നില്ല ഇതേ സമയം ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് സോങ് ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം മിങ്ങിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവിടാനായി നോക്കുമ്പോൾ സുന്നും മിങ്ങിനെ കാണുന്നില്ല അയ്യോ പീടി വിട്ടുപോയോ രണ്ടെണ്ണവും പോയി ഇനി ഡാൻസ് കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയോ എന്ന പേടിയിലാവുന്നു സുന്നും സോങ്ങും പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് മിങ്ങിനെയാണ് മിങ് ഒരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കാറ്റ് കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന സമയം അങ്ങോട്ടേക്ക് ഫാങ് എത്തുന്നു എന്താ ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് ഫാങ് ചോദിക്കുമ്പോ മിങ് ഏ ഒന്നുമില്ല വെറുതെ നിന്നതാണെന്ന് പറയുന്നു ശേഷം എന്ത് പറയണമെന്നറിയാതെ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ മിങ് ഫാങ്ങിനോട് ഈ ഡ്രസ്സ് നന്നായി ചേരുന്നുണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ എന്ന് പറയുന്നു അവൾക്ക് അത് കേൾക്കുമ്പോ ഒരുപാട് സന്തോഷമാകുന്നു അവളും തിരിച്ച് മിങ്ങിനോട് നിങ്ങളും ഈ ഡ്രസ്സിൽ നന്നായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാണ് കൂടാതെ കണ്ടാൽ ഒരു ഡാൻസറിനെ പോലെ തന്നെയുണ്ട് ഈ ഡ്രസ്സ് ഇട്ടോണ്ട് ഡാൻസ് കളിച്ചാൽ നല്ല ലുക്ക് ആയിരിക്കുമെന്ന് ഫാങ് പറയുമ്പോൾ മിങ് തനിക്ക് ഡാൻസ് ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നു ആ സമയം ഫാങ് ഡാൻസ് വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ളൂ മൂവ്മെന്റ്സ് ശ്രദ്ധിച്ച് കെയർഫുൾ ആയി ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു തെറ്റും സംഭവിക്കില്ല എന്ന് അവള് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡാൻസ് അറിയാമെങ്കിൽ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു തരാമോ എന്ന് മിങ് ചോദിക്കുന്നു ആ ചോദ്യം കേൾക്കുന്ന ഫാങ് വളരെ ഹാപ്പിയാണ് അവൾ മിങ്ങിനെ ഡാൻസ് പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു അവന്റെ അടുത്ത് ചേർന്ന് നിന്ന് അവന്റെ ദേഹത്ത് ഇവളുടെ കൈ വെച്ച് അവന്റെ കൈ ഇവളുടെ ദേഹത്ത് വെച്ച് പതിയെ പതിയെ അവൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് അവന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ അവർ അവിടെ ഡാൻസ് കളിക്കാണ് രണ്ടു പേർക്കും ഇടയിൽ നല്ല കെമിസ്ട്രി വർക്കൗട്ട് ആവുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവരിവിടെ ഹാപ്പി ആയിരിക്കുന്ന സമയം സൂവും സോങ്ങും ആകെ ടെൻഷനിലാണ് അയ്യോ അവർ രണ്ടുപേരും ഇനി ഡാൻസ് കളിക്കുമായിരിക്കുമോ എന്ന ടെൻഷൻ കയറുന്ന സോങ് സുന്നിനോട് തട്ടിക്കയറുന്നു നീ കാരണാണ് മിങ്ങിനെ മിസ്സായതെന്ന് ആ സമയം സുൻ തിരിച്ച് ഫാങ്ങിനെ മിസ്സാക്കിയതിന് സോങ്ങിനോടും ദേഷ്യപ്പെടുന്നു എങ്കിലും അവര് ഡാൻസ് കളിക്കുന്നെ കളിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഡാൻസ് കളിക്കാം എന്ന് പറയാണ് സുൻ അപ്പോൾ സോങ് അയ്യേ നിന്റെ കൂടെ ഒന്നും ഡാൻസ് കളിക്കാൻ എന്നെ കിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ തളരാതെ സുൻ ഒരു ഐഡിയ പുറത്തെടുക്കുന്നു അവൻ മിങ്ങിന്റെ മുഖമുള്ള ഒരു മാസ്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ശേഷം അത് ധരിച്ച് സോങ്ങിനെ ഡാൻസ് കളിക്കാനായി വിളിക്കുമ്പോൾ അവൾ വളരെ ഹാപ്പി ആവുന്നു അവൾ ഇവന്റെ കൂടെ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നു പക്ഷെ ഡാൻസിന്റെ ഇടയ്ക്ക് സുനിന്റെ മുഖം കാണുമ്പോൾ സോങ് മുഖം തിരിക്കട എനിക്ക് നിന്നെ കാണണ്ട എനിക്ക് മിങ്ങിനെ കണ്ടാൽ മതിയെന്ന് പറയുമ്പോൾ സുൻ അവന്റെ മുഖം തിരിച്ച് മിങ്ങിന്റെ മാസ്ക് ഉള്ള ഭാഗം നോക്കി വീണ്ടും സോങ്ങിന്റെ കൂടെ ഡാൻസ് കളിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇവരും ഇവിടെ ഒന്നിച്ച് ഡാൻസ് കളിച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കുകയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡാൻസ് കളിച്ച ശേഷം ഇന്ന് വർത്താനം പറയുകയായിരുന്ന ലൂവും ഈനയും ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ലൂ സുന്നും സോങ്ങും നല്ല ജോഡിയാണല്ലോ എന്ന് ഈനയോട് പറയുന്നു അപ്പോഴേ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡ്രാമ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി
ചെയ്ത് കളയാണ് ഒടുക്കം ഡിങ്ങിന്റെ അടിയേറ്റ് താഴെ വീഴുന്നു ഇത് കാണുന്ന ഫാങ് വീണ്ടും അവനോട് പറയാണ് ഇങ്ങനെ ഡിഫൻഡ് ചെയ്തു എന്ന് ഓർത്ത് നീ എവിടെയും എത്തില്ല നീ വെറും പരാജയത്തനാകത്തേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചടിക്കാൻ നോക്കുന്നു അങ്ങനെ വീണ്ടും മിങ് എഴുന്നേറ്റ് ഡിങ്ങുമായി ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം ഡിങ്ങിന്റെ മൂവ്സ് അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് മിങ് അവൻ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ അവന്റെ പഞ്ചൊന്നും അത്ര ഹാർഡ് അല്ല ഫാസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ മനസ്സിൽ കൂട്ടിയും കിഴിച്ച് ഒരു തക്കം വരുമ്പോൾ മിങ് ഫാങ് പറഞ്ഞതുപോലെ തിരിച്ച് ഡിങ്ങിനെ അടിക്കുന്നു അടികൊണ്ട് ഡിങ് താഴെ വീഴുമ്പോൾ മിങ് അവനെ പിടിച്ചു എഴുന്നേപ്പിച്ച് നീ നന്നായി ഫൈറ്റ് ചെയ്തു നീയാണ് ഇതിൽ ജയിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു അത് കേട്ട് ഡിങ് എന്റെ ഈ പറയുന്നത് എന്ന മട്ടിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ പ്രായത്തിലുള്ളവരുമായി ഫൈറ്റ് ചെയ്താൽ നീ എന്റെ അടുത്ത് പിടിച്ചു നിന്നതിന്റെ പകുതി പോലും എനിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല നീ നന്നായി തന്നെയാണ് ഫൈറ്റ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് നീ തന്നെയാണ് ഇതിൽ വിന്നർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ എന്നെ വിന്നർ ഒന്നും ആക്കണ്ട പക്ഷെ ഞാൻ നല്ലൊരു ഫൈറ്റർ തന്നെയാണ് ഇത്തവണ എന്റെ മൂഡ് ശരിയല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ തോറ്റുപോയതെന്ന് അവൻ അവനെ തന്നെ ചുമ്മാ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഫാങ്ങിനെ നോക്കി ഓ അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കാം എന്റെ ചേച്ചിക്ക് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്നും പറഞ്ഞ് ഈ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് എന്റെ ചേച്ചി അങ്ങ് നിങ്ങൾക്ക് തരാനൊന്നും സാധിക്കില്ലെന്ന് അവൻ തമാശയായി പറഞ്ഞു ചിരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് ഓടി പോകുമ്പോൾ ഷെടാ ഇവനെ തെല്ലാം കൊളമാക്കുമോ എന്ന മട്ടിൽ അവിടെ ഫാങ് നിൽക്കാണ് പിന്നീട് ഫാങ്ങും മിങ്ങും തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നു അവൻ എന്റെ അനിയനാണെങ്കിലും എന്റെ ചേട്ടനാണെന്ന് അവന്റെ വിചാരമെന്ന് ഫാങ് പറയുമ്പോൾ ചെറിയ പ്രായത്തിലെ വലിയ കമ്പനി ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് അവൻ ഉറപ്പായും വലിയവൻ തന്നെയാണെന്ന് മിങ് പറയുന്നു അത് കേൾക്കുന്ന ഫാങ് താൻ ഈ കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ തന്നെ കാരണം തന്റെ അനിയനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ചെറിയ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് പറയുന്നു നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡ്രാമയുടെ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ ഫാമിലി ബിസിനസ് നോക്കി നടത്തണോ അതോ തന്റെ പാഷൻ പ്രകാരം ഈ ഒരു കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയപ്പോൾ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകണോ എന്ന കൺഫ്യൂഷനിൽ ഫാങ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നല്ലോ അവൾ ആ സമയം ടോസ് ഇട്ട് കോളേജിൽ ചേർന്ന് പഠിക്കാനായി തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു അന്ന് നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഫ്ലാഷ് ബാക്കിൽ പറയുന്നത് കോളേജിൽ ചേർന്ന് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് താൻ തനിക്ക് ഫാമിലി ബിസിനസ് നോക്കി നടത്താൻ താല്പര്യമില്ല എന്ന് ഫാങ് മുത്തശ്ശൻ അറിയിക്കുമ്പോൾ മുത്തശ്ശൻ അവൾക്ക് നേരെ ഷൌട്ട് ചെയ്യാണ് ഇത്ര ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലാതെ പെരുമാറുന്നതിന് ആ സമയം ഫാങ്ങിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിച്ചത് അവളുടെ അനിയനാണ് ചേച്ചിക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു കാര്യം ചേച്ചിയെ നിർബന്ധിച്ച് ജയിപ്പിച്ചാൽ ചേച്ചി അതിൽ ഒരിക്കലും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഇടില്ല അത് നമുക്ക് തന്നെയായിരിക്കും നഷ്ടം ഉണ്ടാകുക പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഫാമിലി ബിസിനസ് ചേച്ചി താല്പര്യമില്ലാതെ നോക്കി നടത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് ഹൈക്യു ലെവൽ ഹൈ ആണെന്ന് മുത്തശ്ശൻ അറിയാലോ മുത്തശ്ശൻ തന്നെ ഞാൻ ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് എപ്പോഴും പറയാറില്ലേ ഞാൻ ചേച്ചിക്ക് പകരം നമ്മുടെ ഫാമിലി ബിസിനസ് നോക്കി നടത്താം കൂടാതെ ചേച്ചി ഇത്രയും വർഷം മുത്തശ്ശൻ പറയുന്നത് കേട്ടല്ലേ ഓരോന്നും ചെയ്തത് ഇനിയെങ്കിലും ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കുറച്ച് നാള് ജീവിക്കട്ടെ മുത്തശ്ശൻ എന്നല്ല അനിയൻ പറഞ്ഞ് ഫാങ് കോളേജിൽ പോകുന്നതിന് പിന്തുണച്ചതുകൊണ്ടാണ് മുത്തശ്ശന്റെ മനസ്സ് മാറി മുത്തശ്ശൻ അനുവാദം നൽകിയത് അതുകൊണ്ടാണ് തനിക്ക് തന്റെ പാഷൻ ഫോളോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതെന്നും തനിക്ക് തന്റെ അനിയനെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണെന്നും ഫാങ് മിങ്ങിനോട് പറയുന്നു ഇതേ സമയം സോങ്ങും സുന്നും സോങ്ങിന്റെ ടേക്ക് കൊണ്ടോ ക്ലബിൽ നിൽക്കുകയാണ് സോങ് ആണെങ്കിൽ ആകെ പാട ദേഷ്യത്തിലും വിഷമത്തിലിരിക്കുകയാണ് ഇത്രയും നേരായിട്ടും മിങ്ങിനെ കാണുന്നില്ല അവൻ പ്രാക്ടീസിന് എത്തിയിട്ടില്ല അവനിത് എവിടെ പോയിരിക്കായിരിക്കുമെന്ന് അവൾക്ക് യാതൊരു പിടിയില്ല അവൾ പിന്നീട് ഇനിയും കാണാം പാർട്ട് ടൈം ജോലിക്ക് മിങ് പോയിരിക്കുമോ എന്ന ധാരണയിൽ അവനെ കാണാനായി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു സോങ് മിങ്ങിനെ അന്വേഷിച്ച് മിങ് ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോ മിങ് ആണെങ്കിൽ ഫാങ്ങിന്റെ അടുത്ത് എന്ത് സംസാരിക്കണമെന്നറിയാതെ ആകെപ്പാട് അമ്പരന്ന് നിൽക്കാണ് രണ്ടു പേർക്കും ഒന്നിച്ച് നിന്ന് പലതും സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്ത് സംസാരിക്കണമെന്നറിയില്ല കുറച്ചു നേരത്തെ മൗനത്തിന് ശേഷം ഫാങ്ങിനോട് മിങ് എന്നാ ശരി എനിക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ ടൈം ആയി എന്ന് പറയുന്നു ആ സമയം ഫാങ് ഞാൻ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവളുടെ കാറിൽ മിങ്ങുമായി അവൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെ അവൻ ഇറങ്ങാനുള്ള സ്ഥലമാകുമ്പോൾ അവൻ ഇറങ്ങി ബായ് പറഞ്ഞു പോകുന്നു ഫാങ് ആണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം കുറച്ച് അധികം നേരം മിങ്ങിന്റെ കൂടെ ചെലവഴിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് അങ്ങനെ താൻ പാർട്ട് ടൈം ആയ
അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായി വാങ്ങിയ ഫുഡ് എല്ലാം ടേബിളിൽ നിരത്തി വെച്ച് സോങ്ങിനോടുള്ള കലിപ്പില് അവൾ അതെല്ലാം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു പക്ഷെ അതിന്റെ ഇടയിൽ എന്നാലും അവനെന്താ എന്നെ വിളിക്കാഞ്ഞത് അവനെന്തിനാ സോങ്ങിനെ വിളിച്ചത് ഞാൻ അവനോട് വല്ല ഹെൽപ്പും വേണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവൻ എന്നോട് ഒരു വാക്ക് പറയായിരുന്നില്ല എന്നെല്ലാം അവളിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് വിഷമിക്കുന്നു അങ്ങനെ പിന്നീട് അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ ഇവരുടെ കോളേജ് കാണുമ്പോ ഡാൻസ് പാർട്ടി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി എല്ലാവരും ടൂർണമെന്റ് ചൂടിലേക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ ക്ലബിലും പ്രാക്ടീസ് തകൃതിയിൽ നടക്കുന്നു നമ്മുടെ മിങ്ങും അറിഞ്ഞു തകർത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാണ് അവൻ ഈ ടൂർണമെന്റ് ജയിക്കണം എന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷ്യമായി മാറിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഡാൻസ് പാർട്ടിയൊക്കെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി ടൂർണമെന്റ് ആണ് വരാൻ പോകുന്നത് ടൂർണമെന്റ് ചൂടിലാണ് എല്ലാവരും എല്ലാവരും കഠിനമായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു ടൂർണമെന്റിന് മുന്നേ അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ എല്ലാം ബോർഡ് എക്സാമിനേഷൻ നടത്താറുണ്ട് ആ ദിവസം രണ്ട് കോളേജിലെയും കുട്ടികൾ ഒന്നിച്ചാണ് ബോർഡ് എക്സാമിനേഷൻ എത്തുന്നത് ആദ്യമായി ഈ കോളേജിൽ പഠിക്കാനായി എത്തിയിരിക്കുന്ന സുന്യന് ഇതൊക്കെ പുതിയ കാര്യമാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബോർഡ് എക്സാമിനേഷനെ പറ്റിയെല്ലാം അവൻ ഈനയോട് തിരക്കുമ്പോൾ ഇത് എല്ലാ വർഷവും ടൂർണമെന്റിന് മുന്നേ നടത്തുന്ന ഒരു എക്സാം ആണെന്നും അതിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഫിറ്റ്നസ് ആണ് പരിശോധിക്കുന്നതെന്നും പറയുന്നു ടൂർണമെന്റ് രണ്ട് കോളേജിലെ പിള്ളേർ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സംബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന ഈ ബോഡി എക്സാമിനേഷനിലും രണ്ട് കോളേജിലെ കുട്ടികളും പങ്കെടുക്കുന്നതായിരിക്കും ബോഡിയൊക്കെ പരിശോധിച്ച ശേഷം ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കാനായി അവർ ഫിറ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കും ഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കൂ കൂടാതെ എല്ലാവരുടെയും ബോഡി എക്സാം ചെയ്ത ശേഷം ഈ റാങ്ക് ആയി അത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാറുണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല ഫിറ്റ് ബോഡിയുള്ള ആളെ ഒന്നാം റാങ്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ റാങ്ക് താഴോട്ട് പോകുമെന്നും ഈന സുനിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും പിന്നീട് ഈ ബോഡി എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ ശേഷം അതിന്റെ റാങ്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത് മിങ് ആണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ഫാങ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് ലു നാലാം സ്ഥാനത്ത് സോങ് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് ഏതോ ഒരു പയ്യനും ആറാം സ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ ഈനയും താൻ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണെങ്കിലും ഫാങ് വളരെ ഹാപ്പിയാണ് കാരണം അവൾക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മിങ് ആണല്ലോ ഫസ്റ്റ് പൊസിഷനിലുള്ളത് ഇതേ സമയം മിങ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്നത് ചാനന് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അയ്യേ ഇവനെയൊക്കെ ആരാണോ ഒന്നാം സ്ഥാനം കൊടുത്തതെന്ന് ചാൻ വളരെ പുച്ഛത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരാളുടെ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ പറ്റി ഇങ്ങനെ താഴ്ത്തി സംസാരിക്കരുത് എന്ന് ഫാങ് ചാനിനോട് പറയുന്നു അവൻ എന്തായാലും നിന്നേക്കാൾ മിടുമിടുക്കനായതുകൊണ്ടാണല്ലോ നീ ഇല്ലാത്ത ഒരു ലിസ്റ്റ് നിനക്ക് പോലും എത്താൻ സാധിക്കാത്തടുത്ത് അവൻ എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് അവൾ പറയുന്നത് അത് കേൾക്കുന്ന ചാൻ മിങ് കൂലിപ്പണിക്കൊക്കെ പോകാറില്ലേ വയറ്റിപ്പഴുപ്പിന് വേണ്ടി അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവന്റെ ബോഡി ഫിറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് എന്നും പറഞ്ഞവൻ ടൂർണമെന്റിൽ ജയിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ എന്ന് വീണ്ടും മിങ്ങിനെ മോശമായി സംസാരിക്കുമ്പോൾ മിങ് നന്നായി ട്രെയിനിങ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അവന്റെ കഷ്ടപ്പാടിന് ഉറപ്പായും വില കിട്ടുമെന്ന് ഫാങ് പറയുകയും അവിടെ നിന്ന് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ സമയം ലൂവും മിങ്ങിനെ മോശക്കാരനായി പറയാൻ മാത്രം എന്ത് യോഗ്യതയാണ് ചാനിനുള്ളത് മിങ്ങിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ചാങ്ങിന് എന്തെങ്കിലും ഉറപ്പുണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ അവനെ കളിയാക്കുമ്പോൾ ചാങ്ങിന് വല്ലാത്ത പേടിയാവുന്നു ചാങ്ങും പിന്നീട് ട്രെയിനിങ് എടുക്കാനായി തുടങ്ങുന്നു ഇതേ സമയം വീട്ടിലെത്തുന്ന ഫാങ്ങിന്റെ ഉള്ള നിറയെ സോങ് മിങ്ങിന്റെ വീട്ടിൽ പോയി അവന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്കും അവനും പാചകം ചെയ്ത് നൽകുന്നതാണ് ഉള്ളത് അവൾക്ക് നന്നായി കുക്കിംഗ് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ അവളിങ്ങനെ അവന്റെ വീട്ടിൽ പോയി കുക്കിങ്ങിലൂടെ അവനെ വളച്ചെടുക്കാൻ നോക്കുന്നത് തനിക്ക് കുക്കിംഗ് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അത് സാധിക്കില്ല ഏത് വിധേനയും കുക്കിംഗ് പഠിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ച അവൾ യൂട്യൂബിലെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നോക്കി പാചകം ചെയ്യാണ് പിന്നീട് ഡിങ് നോക്കുന്ന സമയം ഡൈനിങ് ടേബിൾ നിറയെ പല ടൈപ്പ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി വിളമ്പി വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് കാണുന്ന അവൻ ഇതൊക്കെ ആരുണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് തിരക്കുമ്പോഴാണ് ഫാങ് അവളാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് പറയുന്നത് ആ സമയം ഡിങ് ഇത്രയേറെ ഭക്ഷണം നീ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ചോദിച്ച് ആകെപ്പാട് ആശ്ചര്യപ്പെടുകയാണ് കൂടാതെ ഫാങ് അത് കഴിക്കാനായി അവനോട് ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ അവന് നല്ല പേടിയുമാകുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ കഴിച്ച് ഇവളുടെ പരീക്ഷണത്തിന് ഇരയായാൽ തനിക്ക് വയറിന് വല്ല കേടും സംഭവിക്കുമോ എന്ന് പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് മിങ്ങിന് സോങ് ട്രെയിനിങ് നൽകുന്നതാണ് അവനെ അവള് നന്നായി കിക്ക് ചെയ്തോണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു സോങ്ങിന് മിങ്ങിനെ ഇങ്ങനെ കിക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലെങ്കിലും അത് ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായത് കൊണ്ട് തന്നെ നീ കുറച്ചു നേരം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു നിൽക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കിക
ആശങ്കപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈനയും സോങ്ങും അവനോട് എന്ത് ഇത്ര ആലോചിക്കാനുള്ളത് പോകാതെ വീട്ടിലിരുന്നാ പോരെ ഇന്നൊരു ദിവസം ലീവ് എടുക്കെന്ന് പറയുന്നു അത് കേൾക്കുന്ന മിങ്ങ് ആ ജോലിയിൽ നിന്ന് തനിക്കിപ്പോൾ ലീവ് എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല അത് രണ്ടു മാസത്തേക്കുള്ള കോൺട്രാക്ടിൽ താൻ ജോലിക്ക് കയറിയതാണ് എന്നും ചെല്ലേണ്ടതാണ് എന്നെല്ലാം പറയുന്നു അത് കേൾക്കുന്ന സോങ് എങ്കിൽ മിങ്ങിന് പകരം താൻ പോകാമെന്ന് പറയാണ് മിങ്ങ് അത് കേട്ട് മടിക്കുമ്പോ നീ എനിക്ക് വേണ്ടി ചുമ്മാ ഒന്നും ചെയ്തു തരണ്ട നിനക്ക് അത്ര മടിയാണെങ്കിൽ നീ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസത്തെ ശമ്പളം എനിക്ക് തന്നാൽ മതി എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ മിങ് അതിനോട് യോജിക്കുമ്പോൾ സോങ് ജോലിക്ക് പോകുന്നു അവൾ വന്നിരിക്കുന്നത് മറ്റേ റെസ്റ്റോറന്റിലെ ബണ്ണിയായി നിൽക്കാനാണ് അവൾ അങ്ങനെ ബണ്ണിയുടെ ഡ്രസ് ഇട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയം അങ്ങോട്ടേക്ക് ഫാങ് വരുന്നു ബണ്ണിയെ കണ്ടപാടെ ഫാങ് ബണ്ണിയുടെ അടുത്തെത്തി ബണ്ണി ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ആൺകുട്ടികൾക്ക് കുക്കിംഗ് അറിയാവുന്ന പെൺകുട്ടികളെ ഇഷ്ടമായിരിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ബണ്ണിയായി നിൽക്കുന്ന സോങ് അപ്പോഴാണ് ഫാങ്ങിനെ കാണുന്നത് ഇവളെന്താ ഇവിടെ ഇവളെന്താ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് എന്ന മട്ടിൽ സോങ്ങിന് ഫീൽ ആകുന്നുണ്ടെങ്കിലും സോങ് നേരത്തെ ഫാങ് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായി അത് എന്ന് തലയാട്ടുന്നു അത് കേൾക്കുന്ന ഫാങ് എങ്കിൽ ഞാൻ കുക്കിംഗ് പഠിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ എന്നിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ സോങ്ങിന്റെ കൺട്രോൾ പോകുന്നു അവളെ തലയിൽ നിന്ന് ബണ്ണിയുടെ ആ ഒരു ഹെഡ് ഊരിയെടുത്ത ശേഷം നീ ഒന്നും കുക്കിംഗ് പഠിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാലും നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമല്ല ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഏഴ് അയൽവക്കത്ത് നിനക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഇവൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴാണ് ബണ്ണിയായി നിന്നത് സോങ് ആണെന്ന കാര്യം ഫാങ് അറിയുന്നത് നീയോ നീ എന്താ ഇവിടെ എന്ന് ഫാങ് ചോദിക്കുമ്പോൾ സോങ് പിന്നെ നീ ആരെ കാണാനാ വന്നത് ഓ മിങ് ആയിരിക്കും വിചാരിച്ച് വന്നതായിരിക്കുമല്ലേ എന്ന് പറയുന്നു അത് കേൾക്കുന്ന ഫാങ് ഷോക്ക് ആവാണ് മിങ്ങോ നിയന്ത്രി ഇപ്പൊ മിങ്ങിനെ പറ്റി പറഞ്ഞതെന്ന് ഫാങ് തിരക്കുമ്പോൾ മിങ് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്നും മിങ്ങിന് പകരമാണ് താൻ ഇവിടെ ബണ്ണിയായി ഇന്ന് വന്നതെന്നും സോങ് പറയുമ്പോഴാണ് മുന്നേ ഇവള് സംസാരിച്ച ബണ്ണിയും ഇവൾക്ക് ഐസ്ക്രീം കൊണ്ടുകൊടുത്ത ബണ്ണിയും എല്ലാം മിങ് ആണെന്ന കാര്യം തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നത് ആ ഒരു സത്യം അറിഞ്ഞ പാടെ ആകെ പാടെ വട്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഫാങ്ങിന് അവൾ വേഗം തന്നെ ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പോകുന്നു ഫാങ്ങിന്റെ മനസ്സിലൂടെ ആ ബണ്ണി അവൾക്ക് വേണ്ടി സ്ട്രോബെറി ഐസ്ക്രീം റിസർവ് ചെയ്തതും പിന്നീട് ആ ബണ്ണിയോട് മിങ്ങിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചതും മിങ് പിന്നീട് കാർ വാഷ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് വെച്ച് സഹായിക്കുന്നതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞതുമെല്ലാം ഓർമ്മ വരുന്നു മിങ് തന്റെ ഉള്ളിൽ തനിക്ക് അവനോടുള്ള ഫീലിങ്സ് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു അന്ന് അവനോടല്ലേ താനതെല്ലാം അവനാണെന്ന് അറിയാതെ തുറന്നു പറഞ്ഞത് എന്നെല്ലാം ഓർത്ത് ചമ്മല് സഹിക്കാൻ വയ്യ അവള് നേരെ ഈനയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു എങ്ങനെ അവനെ ഇനി ഫേസ് ചെയ്യുമെന്ന് ഫാങ് സങ്കടപ്പെടുമ്പോൾ ഈന ഫാങ്ങിനോട് പറയുന്നത് ഇതാണ് അവനാണ് അതെന്ന് നീ ഇപ്പോഴല്ലേ അറിഞ്ഞത് പക്ഷെ അവന് മുന്നേ നീ അവനെ പറ്റി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കരുതി വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാമായിരുന്നല്ലോ അതുകൊണ്ട് നീ ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ രീതിയിൽ ഇനി അവന്റെ മുന്നിൽ കാണിക്കണ്ട ക്യാഷ്വലായി അവനോട് പെരുമാറിയാൽ മതി പക്ഷെ എനിക്ക് എങ്ങനെ ക്യാഷ്വലായി പെരുമാറാൻ പറ്റും അവനെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് നീ ചമ്മൽ മനസ്സിൽ വരില്ലേ അത് അവന് മനസ്സിലാവില്ല എന്നല്ല ഫാങ് സങ്കടപ്പെടുമ്പോൾ നീ ഇനി അവനെ കാണുമ്പോൾ അതിനെ പറ്റി ഓർക്കാതെ ട്രെയിനിങ്ങിനെ പറ്റി മാത്രം ആലോചിച്ചാൽ മതി അവന് നീ ഹാർഡായി ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക ആ സമയം നിനക്ക് മറ്റൊന്നും ആലോചിക്കാൻ സമയം കിട്ടില്ല അവനും മറ്റൊന്നും ഉള്ളിൽ വരില്ല എന്ന് ഈന പറയുന്നു അങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസം ഇങ്ങനെ ഫാങ് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കേണ്ട സമയമാകുന്നു അങ്ങനെ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഇടയിൽ ഈന പറഞ്ഞതുകൊണ്ടും കൂടി ഫാങ് നന്നായി മിങ്ങിനെ എടുത്തിട്ടിരിക്കുന്നു ഇത് കാണുന്ന സോങ്ങിന് വല്ലാത്ത സങ്കടവും ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട് എന്തിനാ മിങ്ങിനെ ഇവൾ ഇത്ര ഹാർഷായി ഇന്ന് ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയൊന്നും ഇടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിർത്താം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സോങ് അവിടെ കിടന്ന് തുള്ളുമ്പോൾ ഈന സോങ്ങിന് തടയാണ് നന്നായി തന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്യട്ടെ എങ്കിലല്ലേ നമ്മളെ പോലെ ടോപ്പിലുള്ളവർ എങ്ങനെയായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുക എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവന് മനസ്സിലായി അവന് നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഇതേ സമയം ഫാങ്ങിന്റെ അടിയേറ്റ മിങ്ങ് തറയിൽ വീഴുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവൻ പിന്നെയും പിന്നെയും ഒരു ഫീനിക്സ് പക്ഷിയെ പോലെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വീണ്ടും വീണ്ടും അടി വാങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അടി വാങ്ങിയാലും നന്നായി പഠിച്ച് ടൂർണമെന്റിൽ ചാനിനെ തറ പറ്റിക്കണമെന്ന ചിന്തയാണ് മിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിൽ മിങ്ങിന് ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയിട്ടും ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഹാങ് ഓവർ ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ല അവന് നല്ല ശരീര വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നു പക്ഷെ ഈ വേദന നാളെ ചാനിനെ തോൽപ്പ
ആദ്യമായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ബണ്ണി വേഷം ധരിക്കാൻ തനിക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ആദ്യം ഇങ്ങ് സമ്മതിക്കുന്നില്ലേലും തനിക്ക് ആ വേഷം ധരിച്ച് നിൽക്കണമെന്നത് വലിയ ആഗ്രഹമാണെന്ന് സുൻ ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ മിങ് സമ്മതിക്കുന്നു അങ്ങനെ സുൻ മിങ്ങിന് പകരം ആ ജോലി ചെയ്യാനായി പോകുന്നു ഇങ്ങനെ ബണ്ണിയുടെ വേഷം ധരിച്ച് റോഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്നവരെയും പോകുന്നവരെ എല്ലാം ഗ്രീറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുകയാണ് ഇവൻ അതിന്റെ ഇടയിൽ അവൻ മുന്നേ സോങ് പറഞ്ഞതോർത്ത് ഇന്ന് മിങ് വരുവാണെങ്കിൽ അവളെ കാണാമല്ലോ എന്ന ത്രില്ലിലും നിൽക്കുന്നു അതേസമയം എങ്ങനെയാണോ ഇത്ര പാടുപെട്ട ജോലികളൊക്കെ മിങ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പുറവിറുക്കുകയുണ്ട് എന്തായാലും അവൻ അവിടെ ഫാങ് വരും ഈ ബണ്ണിയെ കണ്ട് സംസാരിക്കും എന്ന് കരുതി നിൽക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്നത് സോങ് ആണ് സോങ്ങിനെ കണ്ടപാടെ അയ്യോ ഇവളെന്താ ഇവിടെ എന്ന് സുൻ ആകെ പാടെ ആശങ്കപ്പെടുന്നു സോങ് ആണെങ്കിൽ ആ ബണ്ണിയുടെ ഡ്രസ്സിനകത്തുള്ളത് സുൻ ആണെന്ന് അറിയാതെ അത് മിങ് ആണെന്ന് കരുതി അതിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് നിന്നെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് നിനക്ക് ആ ഇഷ്ടം എന്നോട് തിരിച്ചുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയില്ല എങ്കിലും ഞാൻ നിന്നെ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നെല്ലാം സോങ് പറയുമ്പോൾ അവളുടെ മുന്നിൽ പെടാതെ അവിടെ നിന്ന് പോകാനായി സുൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ബണ്ണിയെ വിടാതെ സോങ് വട്ടം പിടിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആ സമയം വേറെ വഴിയില്ലാതെ മുഖമൂടി മാറ്റി ഇത് താനാണെന്ന് സുന്നിന് സോങ്ങിന്റെ മുന്നിൽ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടി വരികയാണ് ഇത് കണ്ടപാടെ ഇവൾക്ക് നന്നായി കളിയളകുന്നു അവൾ അവനെ അടിക്കാനായി ഇട്ടോടിക്കുന്നു പിന്നീട് മുഖത്തൊക്കെ അടി കിട്ടിയതിന്റെ പാടുമായി ഇരിക്കുന്ന സുന്നിനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്തായാലും സോങ് അവനിട്ട് ശേരിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പിന്നീട് വീണ്ടും ഫാങ്ങിനെ കാണുമ്പോൾ അവള് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ തയ്യാറല്ലാതെ യൂട്യൂബ് നോക്കി വീണ്ടും പാചകം പഠിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പക്ഷെ അവൾ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും അവൾക്ക് നന്നായി പാചകം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എല്ലാം കുളമാവുകയാണ് ഷെഡാ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ എന്നോർത്ത് അവള് നിൽക്കുന്ന സമയം നല്ല ഭക്ഷണത്തിന്റെ മണം വരുന്നു അവള് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ ഡിങ്ങിരിപ്പുണ്ട് അവന്റെ മുന്നിൽ നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ കൊതിയൂറുന്ന മണവും നിറവും ലുക്കുമുള്ള ഫുഡും ഇരിക്കുന്നു ഇവളിത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് അവനോട് തിരക്കുമ്പോൾ അവൻ ഇത് താൻ സുന്നിന്റെ റെസ്റ്റോറന്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണെന്ന് പറയുന്നു ആ സമയം താൻ പാചകം എത്ര പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടും വിജയിക്കാത്തതിനെ പറ്റി ഫാങ് സങ്കടപ്പെടുമ്പോൾ ഡിങ് ഫാങ്ങിനെ ഉപദേശിക്കുകയാണ് നീ മാർഷൽ ആർട്സ് പഠിക്കുന്നത് പോലെയാണ് പാചകവും ഒരു സമയം പലതിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ സാധിക്കില്ല ഇപ്പോൾ ബോക്സിങ്ങും കരാട്ടയും അങ്ങനെ പലതും ഒരേ ടൈമിൽ പഠിക്കാൻ നോക്കിയാൽ ഒന്നും എങ്ങും എത്താതാവും നീ ഓരോന്നോരോന്നായല്ലേ പഠിച്ചെടുത്തത് അതേപോലെ തന്നെ പാചകത്തിൽ നീ പല ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒന്നിച്ച് പഠിക്കാതെ ഒരു ഐറ്റത്തിൽ നന്നായി കഴിവ് തെളിയിക്കണം അതിനുശേഷം നീ അടുത്തതിലേക്ക് പോകണമെന്ന് പറയുന്നു കൂടാതെ മാർഷൽ ആർട്സ് പോലെ തന്നെ ഇതും പ്രാക്ടീസിലൂടെ പഠിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണെന്നെല്ലാം ഡിങ് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഫാങ്ങിന് വരുന്നു സുന്നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് റെസ്റ്റോറന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ കൊച്ചില മുതൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന സുന്നിനും നന്നായി നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കാനായി അറിയാം കൂടാതെ ഇവര് നടത്തുന്നത് നൂഡിൽസ് ഷോപ്പുമാണ് കാരണം അവരതിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാങ് സുന്നിന്റെ സഹായം തേടാനായി തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ സുന്നിന്റെ അടുത്ത് പാചകം പഠിക്കാനായി ഫാങ് ചെല്ലാണ് ഫാങ് തന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു സഹായം ചോദിച്ച് വന്നത് സുന്നിനെ വളരെയധികം സന്തോഷിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവൻ വളരെ ഹാപ്പിയാണ് അവൻ അങ്ങനെ ഫാങ്ങിനെ പാചകം പഠിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ മിങ്ങിനെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുക്കിംഗ് പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ടാവാം പാചകം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിലെല്ലാം ഫാങ്ങിന്റെ ഉള്ളിൽ മിങ്ങുമായുള്ള നല്ല നല്ല നിമിഷങ്ങളാണ് അവൾ അങ്ങനെ ഒരു വിധം നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിക്കുന്നു അവൾ ഉണ്ടാക്കിയ നൂഡിൽസ് രുചിച്ചു നോക്കുന്ന സുൻ നന്നായിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതുപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ ഇതിലും ഇതിലും ബെറ്റർ ആകാമെന്നും പറയുന്നു അങ്ങനെ അത് കേൾക്കുന്ന ഫാങ് വളരെ ഹാപ്പി ആകുന്നു പിന്നീട് അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും ഫാങ് മിങ്ങിന് ട്രെയിനിങ് നൽകാണ് മുന്നത്തെ പോലെ തന്നെ യാതൊരു ദയമില്ലാതെ നന്നായി തന്നെ അവൾ മിങ്ങിനെ ഇടിച്ചിടുന്നുണ്ട് മിങ് മുന്നത്തേനേക്കാളും ബെറ്ററായി ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുകയും തിരിച്ചടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് നല്ല സൂചനയായി തന്നെ ഫാങ് കണക്കാക്കുന്നു ഇങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് ട്രെയിനിങ് കഴിയുമ്പോൾ അവൾ അവനോട് പറയാണ് അങ്ങനെ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ക്യാന്റീനിൽ പോയി വല്ലതും കഴിച്ചാലോ എന്ന് മിങ് പറയുമ്പോൾ വേണ്ട തനിക്ക് അല്പം ധൃതിയുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് അവനോട് ബായ് പറയുകയാണ് ഫാങ് ആ സമയം അവളുടെ കയ്യിലെ മുറിവുകൾ കാണുന്ന അവൻ അതിനെ പറ്റി ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇത് അവനെ ഇംപ്രസ് ചെയ്യാനായി പാചകം പഠിക്കുന്നതിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് പറയാതെ ഏ അതൊന്നും ഇല്ലാന്നും പറ
വെളിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അധ്യാപകൻ സൈക്കിളുമായി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താ സാറേ ഇപ്പൊ ഈ വഴിക്ക് നവൻ തിരക്കുമ്പോൾ നീ ഈ സൈക്കിള് ചവിട്ട് നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലം വരെ പോകാമെന്ന് അധ്യാപകൻ പറയുന്നു അങ്ങനെ സുൻ അധ്യാപകനെ പിന്നിലിരുത്തി സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്നു വളരെ പാടുപെട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കാരണം അധ്യാപകൻ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സൈക്കിളിന് നീങ്ങാൻ വലിയ മടി അങ്ങനെ പോകുന്ന ഇവർ നേരെ ചെല്ലുന്നത് ഈനയുടെ അടുത്താണ് ഈന ആ സമയം കഠിനമായ പ്രാക്ടീസിലാണ് ദൈത് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിക്കുന്ന അവർ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാനും മറക്കാറില്ല അവർക്ക് മാർഷ്യൽ ആർട്സ് ജീവനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ യാതൊരു മടിയുമില്ലാതെ അത് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്താനായി സമയം കണ്ടെത്താറുണ്ട് അതാണ് ഈ നടക്കുന്നതെന്ന് അധ്യാപകൻ പറയുമ്പോൾ ഈ പാതിരാത്രിയോട് അടുക്കുന്ന സമയത്തും ഇത്ര കഠിനമായി ഈന ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇത് കാണുന്ന സുൻവല്ലാതെ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആകുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഫാങ് ഈനയ്ക്ക് അവൾ ഉണ്ടാക്കിയ നൂഡിൽസ് കഴിക്കാനായി കൊടുക്കുന്നു ഈ സമയം നല്ല നൂഡിൽസ് മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്നത് കാണുന്ന ഈനയ്ക്ക് കൊതിയാകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ഫാങ് ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്ന് മനസ്സിലാവുമ്പോൾ പേടി പോലെ തോന്നുന്നു നീ എന്റെ വയർ കുളമാക്കുമോ എന്ന് ഈന ചോദിക്കുമ്പോൾ കുളമായൽ തന്നെ അതിനുള്ള മരുന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് മെഡിസിൻ എടുത്ത് മുന്നിൽ വെക്കുകയാണ് ഫാങ് അങ്ങനെ ഫാങ് തന്നെ കഴിപ്പിക്കാനായി രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് വന്നിരിക്കുകയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഈന അത് കഴിക്കുന്നു പക്ഷെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും നന്നായി നീ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് ഫാങ്ങിനെ ഈന പ്രശംസിക്കുന്നു ഫാങ് ഹാപ്പി ആവുന്നു അവൾ ആ സമയം ഞാൻ ഈ നൂഡിൽസും കൊണ്ടാണ് മിങ്ങിന്റെ മനസ്സിൽ കയറി പറ്റാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഫാങ് പറയുമ്പോൾ നീ ഇത് എന്നാണ് അവൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്ന് ഈന തിരക്കുന്നു അതൊരു ദിവസം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാമെന്ന് ഫാങ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും തനിക്ക് മടിയാണെന്നും അവള് പറയുന്നുണ്ട് ആ സമയം ഈന ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സിറ്റുവേഷൻ താൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നു ഇതേ സമയം ഒരിടത്തിരുന്ന് എന്തോ വലിയ ആലോചനയിലാണ് സുൻ സുൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്നത് കാണുന്ന മിങ് അവന്റെ അടുത്തെത്തി കാര്യം തിരക്കുമ്പോ അവൻ ആദ്യം ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്നു അത് കേട്ട് മിങ് ആ എന്നാ ശരി ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ പറയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകാനായി ഒരുങ്ങുമ്പോൾ സുൻ അവനെ പിടിച്ചിരുത്തി നീ എന്നൊന്ന് നിർബന്ധിക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ പറയാമെന്ന് പറയാണ് അങ്ങനെ മിങ് എന്താ കാര്യമെന്ന് പറയാൻ സുനിനെ നിർബന്ധിക്കുമ്പോൾ സുൻ പറയാണ് ദിവസവും വൈകിട്ട് ഫാങ് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരാറുണ്ട് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കേട്ട് നീ തെറ്റായി ഒന്നും കരുതണ്ട അവൾ എത്തുന്നത് കുക്കിംഗ് പഠിക്കാനാണ് എന്റെ സ്പെഷ്യൽ നൂഡിൽസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ അവൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് ആ സമയത്ത് അവൾ എന്നോട് വലിയ കാര്യമായാണ് പെരുമാറുന്നത് കൂടാതെ അവൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു നിൽക്കാൻ തന്നെ എനിക്ക് എന്ത് ഇഷ്ടമാണെന്ന് നിനക്കറിയാമോ ഞങ്ങളിപ്പോ പഴയ പോലൊന്നുമല്ല അവൾക്കിപ്പോ എന്നെ വലിയ കാര്യമാണ് ഞങ്ങൾ വളരെ ക്ലോസ് ആണ് എന്നെല്ലാം സുൻ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ പരസ്പരം പ്രണയം തുറന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേലും അധികം വൈകാതെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ മുന്നിൽ കപ്പിളായി കൈ കോർത്ത് പിടിച്ച് നടക്കുമെന്ന് അവൻ പറയുമ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുന്ന മിങ്ങിന് ഈ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസമായി ഫാങ് അവനോട് വല്ലാത്ത ദേഷ്യത്തിലാണ് പെരുമാറുന്നതെന്ന കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നു സത്യത്തിൽ ഫാങ് ബണ്ണിയായി നിന്ന് ഇവൻ അവളുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിന്റെ ചമ്മലിൽ അങ്ങനെ പെരുമാറുന്നതാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ സുൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന മിങ്ങിന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ മിങ് ആകെപ്പാടെ ഇത് കേട്ട് സങ്കടത്തിലാവുന്നു ഇവരിങ്ങനെ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഫാങ് വരികയും അവൾ സുനിനെ മാത്രം വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പോകുന്നതിന് മുന്നേ സുൻ ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം കേട്ടോ അതെ കണ്ടില്ലേ അങ്ങനെ എന്റെ ആഗ്രഹം നടക്കാൻ പോകുക നീയും പ്രാർത്ഥിക്കണം കേട്ടോടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് മിങ്ങിനോട് യാത്ര പറഞ്ഞ് ഫാങ്ങിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് രണ്ടുപേരും സംസാരിച്ച് നടക്കുന്നു ഈ ഒരു കാഴ്ച കണ്ട് മിങ് ആകെപ്പാടെ സങ്കടപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നിടത്ത് ട്രെയിനിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തെല്ലാം ആ ഒരു സംഭവത്തെ പറ്റി ഓർത്ത് മിങ് ആണെങ്കിൽ വിഷമിച്ചോണ്ടേയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന് നന്നായി ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല മിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ അവന് എന്തോ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഈന എന്താണെന്ന് അവനോട് തിരക്കുമ്പോ അവനൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്നു ആ സമയം ഈന ശരി വാ നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ മിങ് ഇതുവഴി അല്ലല്ലോ ക്യാൻറ്റീൻ ആ വഴിയല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈന നീങ്ങുക എനിക്കൊരു ഗംഭീര ഫുഡ് ഫ്രീ ആയി കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാൻ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുമെന്നേ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്റെയും ടെലിഗ്രാമിന്റെയും ലിങ്ക് കമന്റ്
ഫ്രണ്ട്സായി കണക്കാക്കി ഇവിടെ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ആവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് മിങ്ങ് അവൻ സോങ്ങിനോട് ഞാൻ ആ ഫുഡ് കഴിക്കാം ഇങ്ങ് താന്ന് പറഞ്ഞ് അത് വാങ്ങി അവളുടെ കൂടെ ലൈനിൽ നിന്ന് മാറി പോകുന്നു ഇത് ഈനയ്ക്ക് വലിയ നിരാശ ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ മാറിയിരുന്ന് സോങ്ങും മിങ്ങും ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് ഫാങ്ങിൽ കാണുന്നു അവൾക്ക് ഇത് സഹിക്കാനാവുന്നില്ലായിരുന്നു കാരണം അവൾ മിങ്ങിനെ കൊണ്ട് കഴിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചതും കൂടാതെ ഇത്രയേറെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ലഞ്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്തതും ഇവനെ ഒരാളെ കൊണ്ട് കഴിപ്പിക്കാനായി അവൾ എത്ര പേരെ കഴിപ്പിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എല്ലാം വെറുതെ ആയാലും എന്ന് അവൾ സങ്കടപ്പെടുന്നു കൂടാതെ ലഞ്ച് കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ മിങ്ങിന്റെ ചുണ്ടിന്റെ സൈഡിൽ കുറച്ച് ഫുഡ് പറ്റിയിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു സോങ് അത് അവളുടെ വാ കൊണ്ട് എടുക്കുകയാണ് ഇത് ദൂരെ നിന്ന് കാണുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇവര് കിസ് ചെയ്യുന്ന പോലാണ് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു കാഴ്ച കണ്ട് ഫാങ് വീണ്ടും തകരുന്നു ഇതേ സമയം സോങ് ഇങ്ങനെ ആ പറ്റിപ്പിടിച്ച ഫുഡ് എടുത്തത് മിങ്ങിന് വളരെ ഷോക്കിംഗ് ആയിരുന്നു അവനും അമ്പരന്നിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഇവർ ഒന്നിച്ചുള്ളത് കണ്ടു നിൽക്കാൻ സാധിക്കാതെ ഫാങ് അവിടെ നിന്ന് സങ്കടത്തിൽ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് സുൻ വരുന്നു ഫാങ്ങിന്റെ മുഖഭാവവും അവളുടെ സങ്കടവും എല്ലാം കാണുന്ന അവന് കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നു ഇവൻ കരുതിയത് പോലെ ഇവനെ കാണാനോ ഇവനുമായി അടുക്കാനോ ആയിരുന്നില്ല ഫാങ് നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പഠിക്കാനായി വന്നതും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതും അതെല്ലാം മിങ്ങിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഫാങ് മിങ്ങിനെ പ്രണയിക്കുന്നു എന്ന് അവൻ കൺഫേം ചെയ്യുന്നു മുന്നേ അമ്മ ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴും സുൻ ഇത് വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അവൻ അത് ഉറപ്പായിരിക്കുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫാങ്ങിനെയാണ് അവൾ ഉള്ളിലുള്ള ദേഷ്യവും വിഷമവും എല്ലാം തീരാനായി സാൻഡ് ബാഗിനിട്ട് കണക്കിന് ഇടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് കാണുന്ന ഈന നീ എന്തൊന്നും അത്ര ഇഷ്യൂ ആക്കണ്ട ആ സോങ്ങിനെ പറ്റി നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ അവളായിരിക്കും മിങ്ങിന്റെ പുറകെ നടന്ന് അവനെ കിസ് ചെയ്തത് അവനല്ലോ അതുകൊണ്ട് നീ അത് കാര്യമാക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഫാങ് കേൾക്കുന്ന മട്ടില്ല അവൾ വീണ്ടും ഇടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഈനയുടെ അച്ഛൻ ഇവർക്കുള്ള ഫുഡുമായി വരുന്നത് വാ മക്കളെ ഫുഡ് കഴിക്കാമെന്ന് അച്ഛൻ പറയുമ്പോൾ ഫാങ് തനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയാണ് പക്ഷെ ഈനയുടെ അച്ഛൻ വീടുന്ന മട്ടില്ല ടൂർണമെന്റാ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു സമയം പോലും ഫുഡ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഹെൽത്ത് നോക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടുപേരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ഫാങ് അപ്പോഴും വളരെ മൂടിയായി ഇരിക്കുകയാണ് ഈനയും അച്ഛനും ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഓരോന്നും സംസാരിക്കുന്നു സംസാരത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഇവർ ലൂവിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഈനയുടെ അച്ഛൻ ലൂവിനെ പിന്തുണച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് ഈനയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഓ അച്ഛന്റെ ഫേവറേറ്റ് അവൻ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കല്ലേ അച്ഛൻ അവന് ഡെത്ത് സ്ട്രൈക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഈന ചോദിക്കുന്നു ഡെത്ത് സ്ട്രൈക്ക് എന്ന ആ ഒരു വളരെ റെയറായ ആർക്കും അറിയാത്ത മൂവിനെ പറ്റി ഈനയുടെ അച്ഛൻ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുമെന്ന് ലൂ തന്നെയാണല്ലോ ഈനയോട് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ആ ഒരു കാര്യം ഇവർ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു മൂവ്മെന്റിന്റെ പേരായ ഡെത്ത് സ്ട്രൈക്ക് എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുന്ന ഫാങ് പെട്ടെന്ന് ഷോക്ക് ആവുന്നു ഫാങ് ആ മൂവ് വളരെ മോശപ്പെട്ട ഒരു മൂവല്ലേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഇത് ഉപയോഗിച്ച ഒരാള് ബോക്സിങ്ങിനിടയിൽ മറ്റൊരാളെ കൊലപ്പെടുത്തിയില്ലേ എന്നെല്ലാം ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈനയുടെ അച്ഛൻ ഈ ഒരു മൂവ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് എന്റെ മാസ്റ്റർ ആണ് അദ്ദേഹം വളരെ വിരളം വിദ്യാർത്ഥികളെ മാത്രമേ ഇത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ കൂടാതെ മോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ റിങ്ങിൽ വെച്ച് മറ്റൊരാളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ അയാള് എന്റെ അതേ മാസ്റ്ററിന്റെ കീഴിൽ പഠിച്ച ആളാണ് അയാൾ എന്റെ സീനിയർ ആണ് എന്നെല്ലാം ഈനയുടെ അച്ഛൻ പറയുന്നു ഇത് കേൾക്കുന്ന ഫാങ് വളരെ വളരെ ഷോക്ക് ആവുകയാണ് അവൾ ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നു അതിൽ കാണിക്കുന്നത് അവളുടെ അങ്കിളിനെയാണ് അവൾക്ക് വളരെയേറെ പ്രിയപ്പെട്ട അവളുടെ അങ്കിൾ അവൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ബണ്ണിയുടെ പാവ അവൾക്ക് സമ്മാനിച്ച അങ്കിൾ ആ അങ്കിൾ ഇതുപോലെ റിങ്ങിൽ വെച്ച് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഒപ്പോണന്റ് ഡെത്ത് സ്ട്രൈക്ക് ഉപയോഗിച്ചത് മൂലം മരണപ്പെട്ട ആളാണ് ഇപ്പോഴാണ് അവൾ അറിയുന്നത് അവളുടെ അങ്കിളിന്റെ കൊലയാളി ഈനയുടെ അച്ഛന്റെ സീനിയർ ആണ് എന്ന കാര്യം അവൾക്ക് തന്റെ അങ്കിളിന്റെ മരണം എന്നും വലിയൊരു നഷ്ടമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അവൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്കിളിന്റെ കല്ലറയിൽ പോകാറുണ്ട് പൂക്കൾ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് അങ്കിളിനെ എന്നും ഓർക്കാറുണ്ട് അങ്കിളിന്റെ ഭാര്യയെ ഈ അടുത്ത് അവൾ കാണുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർക്കുന്ന അവൾ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം പിടിച്ച് അവിടെ നിന്ന് പോകാനായി ഒരുങ്ങുമ്പോൾ ഈന നീ എന്തിനു ഇങ്ങനെ ദേഷ്യം പിടിച്ചു പോകുന്നത് എന്താ ഇപ്പൊ അതിനെ സംഭവിച്ചത് എന്ന് തിരക്കുന്നു ആ സമയം ഫാങ് ഈന
അടിച്ച ബോക്സറിന് ഡെത്ത് സ്ട്രൈക്ക് അറിയാമായിരുന്നു കൂടാതെ കൊല്ലപ്പെട്ട ബോക്സർ അത്ര വീക്ക് ആയ ഒരാളുമല്ല അടിച്ച ആൾക്ക് ഡെത്ത് സ്ട്രൈക്ക് അറിയാം എന്നതുകൊണ്ട് പുള്ളി അത് ഉപയോഗിച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആളിനെ കൊല്ലപ്പെടുത്തി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ എന്തൊക്കെയോ ഇതിന് പിന്നിലുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡെത്ത് സ്ട്രൈക്ക് അല്ല മരണ കാരണം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് ലൂ പറയുമ്പോൾ ഈന അതിനെപ്പറ്റി എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും എല്ലാവരും അതുമൂലമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് എന്തു തന്നെ ആയാലും ഒരു ഫ്രണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നീ കേൾക്കുമോ നീ ഡെത്ത് സ്ട്രൈക്ക് പഠിക്കണ്ട എനിക്ക് എന്തോ ഒരു ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് അവള് പറയുമ്പോൾ എന്നെ പറ്റി ഓർത്ത് നീ ആശങ്കപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയോ എന്ന് ചോദിച്ച് ലൂ ചിരിക്കുകയാണ് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഈന അല്പം ചിരിയോടെ തന്നെ ഏ അതൊന്നും അല്ല നീ മൂലം മറ്റാർക്കൊന്നും പറ്റണ്ടെന്ന് കരുതി പറഞ്ഞതാണെന്നേ ഉള്ളെന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും അല്പം നേരം സംസാരിച്ച് സമയം ചെലവഴിച്ച് പിരിയുന്നു പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ടൂർണമെന്റ് ദിവസമാണ് കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസങ്ങളായി എല്ലാവരും കാത്തിരുന്ന ദിവസം അങ്ങനെ വന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കാനായി മിങ്ങിന്റെയും ഫാങ്ങിന്റെയും ഒക്കെ കോളേജിലേക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ എത്തുന്നു കൂടാതെ ഈ കോളേജിലെയും ആ കോളേജിലെയും ടൂർണമെന്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരും അവരെ ചിയർ ചെയ്യാനായി എത്തിയിട്ടുണ്ട് സുനിന്റെ കൂടെ എത്തുന്നത് അവന്റെ അമ്മയാണ് സോങ് ആണെങ്കിൽ മിങ്ങിന്റെ സഹോദരങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് മിങ്ങിന്റെ മുന്നിൽ നിർത്തി അവരെ കൊണ്ട് അവനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നു ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ചാൻ മിങ്ങിന്റെ അടുത്തെത്തി അന്നൊരു ദിവസം എന്നെ അടിച്ചതിന്റെ ധൈര്യത്തിൽ ഇന്ന് എന്നെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കാവുന്ന ഓവർ കോൺഫിഡൻസിൽ നീ നിൽക്കണ്ട ഒടുക്ക നീ ആയിരിക്കും തകർന്നടിയാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ പിന്നീട് ഈ രണ്ട് കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പൾസ് തമ്മിൽ സംസാരിക്കുകയാണ് മിങ്ങിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ലൂവിന്റെ പ്രിൻസിപ്പളിനോട് നിങ്ങളുടെ കോളേജിലെ കുട്ടികളെ എന്റെ കോളേജിലെ കുട്ടികൾ തോപ്പിച്ചാൽ മോശമൊന്നും തോന്നരുത് സങ്കടപ്പെടരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൂവിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ മിങ്ങിന്റെ പ്രിൻസിപ്പളിന് കൊടുക്കുന്ന മറുപടി നിങ്ങളുടെ കോളേജിലേക്ക് വന്ന് എന്റെ കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ തോൽപ്പിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കതിൽ നാണക്കേടൊന്നും തോന്നില്ലല്ലോ അല്ലേ എന്നാണ് എന്നാലും രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൾമാരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നീട് ടൂർണമെന്റ് ആരംഭിച്ച് ഫസ്റ്റ് മാച്ച് നടക്കാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യത്തെ മത്സരം സുന്നും ഓപ്പോസിറ്റ് കോളേജിലെ ഒരു പെണ്ണും തമ്മിലാണ് സുന്നിന് വേണ്ടി അവന്റെ അമ്മയും സോങ്ങും മറ്റുള്ളവരും എല്ലാം ചിയർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ മത്സരം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം സുന്നൊന്ന് ഡൗൺ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവൻ ആ പെണ്ണിനെ അടിച്ചു തോൽപ്പിക്കുന്നു അവൾ റിങ്ങിനെ വെളിയിലാകുന്നു ഔട്ടാകുന്നു അങ്ങനെ സുൻ മത്സരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈന മിങ്ങിനോട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇവരുടെ മൂവ്മെന്റ്സ് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കണം അത് നിനക്ക് നിന്റേത് വരുമ്പോൾ ഗുണകരമാവുമെന്ന് അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് മാച്ചിന് ശേഷം സുന്ന് രണ്ടാമത് മത്സരിക്കാൻ പോകുന്നത് ലൂവിന്റെ കൂടെയാണ് ഇതേ സമയം നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ പയ്യൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നതായും അവൻ ഈ മാച്ചൊക്കെ ഒന്ന് വീക്ഷിച്ച ശേഷം പിന്നീട് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് ആരോ ഫോൺ ചെയ്യുന്നതായും കാണിക്കുന്നു ഇവനിങ്ങനെ ഫോണിൽ സംസാരിക്കുന്നത് വെളിയിലേക്ക് വന്ന് ഫാങ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ഫോണിൽ ഈ മാച്ചിനെ പറ്റി വളരെ മോശമായാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം അവൻ അങ്ങ് പോകുന്നു ഇവൻ ആരാണ് എന്താണ് എന്ന് ഫാങ്ങിന് അറിയില്ല പക്ഷേ അവൻ ടൂർണമെന്റിനെ പറ്റിയും അതിൽ നടക്കുന്ന മത്സരങ്ങൾ നിലവാരമില്ലാത്തതാണ് എന്നതുമൊക്കെ പറഞ്ഞത് അവൾക്ക് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അവൾ അങ്ങനെ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് മിങ്ങ് വരുന്നു മിങ്ങിനോട് ഫാങ് എന്താ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് പോയി ആ മാച്ചൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്ക് അത് നിനക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൻ ഞാനൊന്ന് കാറ്റുകൊള്ളാൻ വന്നതാണെന്ന് പറയുന്നു അവള് ഇനി എന്ത് അവനോട് സംസാരിക്കുമെന്ന് അവനെ നോക്കി ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് നിൽക്കാണ് അവനും ഇനി എന്തൊക്കെയോ സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫാങ് അവിടെ നിന്ന് പോകാനായി ഒരുങ്ങുമ്പോൾ മിങ് അവളുടെ കയ്യിൽ കയറി അറിയാതെ പിടിക്കുന്നു അവൾ എന്താണെന്ന് മട്ടിൽ അവനെ നോക്കുമ്പോൾ അവൻ ഏ ഒന്നുമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞ് കൈവിടുകയാണ് അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും വീണ്ടും ചിരിച്ച് പിരിയുന്നു അങ്ങനെ ലൂവിന്റെയും സുന്നിന്റെയും മാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നതിന് മുന്നേ ഇവിടേക്ക് ഈനയുടെ അച്ഛനും ലൂവിന്റെ മാച്ച് കാണാനായി എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലൂ അവരുടെ കോളേജിലെ ചാമ്പ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും വളരെ ആകാംക്ഷയിലാണ് ഈ മാച്ചിനെ നോക്കി കാണുന്നത് അങ്ങനെ മാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്നു നീ വലിയ ചാമ്പ്യൻ അല്ലേ വാ നമുക്കൊരു കൈ നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് സുൻ അടിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് സുൻ ആദ്യം മുതലേ ലൂവിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാണ് കിട്ടുന്ന ഒരു ചാൻസും വെറുതെ വിടുന്നില്ല പക്ഷേ ലൂ ആണെങ്കിൽ തിരിച്ച
ഡിങ്ങിനെയാണ് ഡിങ്ങിൻ ഓഫീസിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മീറ്റിംഗിന്റെ ഇടയിൽ ഡിങ്ങിന്റെ അടുത്ത് ഒരു സ്റ്റാഫ് എത്തി അടുത്തതായി മിങ്ങിന്റെ മാച്ച് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡിങ് ആ മീറ്റിംഗ് ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്ത് ലാപ്ടോപ്പിൽ മാച്ച് കാണാനായി ഇരിക്കുന്നു അതെ ഇനി അടുത്തതായി മിങ്ങിന്റെ മാച്ച് ആണ് അവൻ മാച്ചിന് പോകുന്നതിന് മുന്നേ മിങ്ങിനെ ലൂവും ഈനയും ഫാങ്ങും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫാങ് മിങ്ങിനോട് നീ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ വളരെ കഠിനമായി തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു ആ പ്രാക്ടീസിന്റെ ഫലം നിനക്ക് കിട്ടേണ്ട ദിവസമാണെന്ന് എന്ന് കരുതി തോക്കുമോ ചെയ്യുമോ എന്ന നെർവസ്നെസ്സോടെ കളിച്ചാൽ ഉറപ്പായും എന്തെങ്കിലും പിഴ സംഭവിക്കും അതുകൊണ്ട് കൂളായി വരുന്നിടത്ത് വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാമെന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളെ നേരിടെന്ന് പറയുന്നു മിങ്ങിന്റെ കൂടെ ആരാണ് മത്സരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റാരുമല്ല കഴിഞ്ഞ റൗണ്ട് ജയിച്ച ലൂ ആണ് അങ്ങനെ ലൂവിന്റെയും മിങ്ങിന്റെയും മാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നു മിങ് ആദ്യം തൊട്ടേ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ലൂ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവരുടെ ഈ ഒരു മാച്ച് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന ഈനയുടെ അച്ഛന് മിങ്ങിന്റെ മൂവ്മെന്റ്സ് കണ്ടിട്ട് നല്ല പരിചയമുള്ള ആരുടെയോ അതേ മൂവ്മെന്റ്സ് പോലെ ഉണ്ടല്ലോ എന്നാലും ആരുടെ ആയിരിക്കും എന്ന ചിന്ത വരുന്നു മിങ്ങിന്റെ മൂവ്മെന്റ്സ് കാണുന്ന ഫാങ് മിങ് വളരെ നന്നായി തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും പക്ഷെ അവൻ അല്പം ഫാസ്റ്റ് ആണോ എന്ന് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നും ഈനയോട് പറയുന്നു അങ്ങനെ ഈ മാച്ച് പുരോഗമിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ലൂ മിങ്ങിനെ അടിക്കുന്നു പക്ഷെ മിങ് ഉടനെ തന്നെ തിരിച്ച് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ആ സമയം ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുകയോ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യാതെ ലൂ എന്താലോചിച്ചിട്ടാണ് എന്നറിയില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ സറണ്ടർ ആകുകയാണ് അതായത് അവൻ ആ മാച്ചിൽ നിന്ന് ക്വിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത് എല്ലാവർക്കും വളരെ ഷോക്കിംഗ് ആയൊരു കാര്യമായിരുന്നു ഈനയുടെ അച്ഛൻ ഇവനെന്തിനാ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് അന്തം വിട്ട് നിൽക്കുന്നു മിങ്ങും ലൂവിനോട് നിങ്ങൾ എന്തിനാ മാച്ചിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നത് മത്സരിക്കൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൂ മിങ്ങിന് മറുപടി കൊടുക്കാതെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പോവാണ് ലൂവിന്റെ ഈ പ്രവൃത്തി അവന്റെ പ്രിൻസിപ്പലിനെ വല്ലാതെ നിരാശയിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രിൻസിപ്പൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നു ഇതേ സമയം ലൂ മാച്ചിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ലൂവിന് തോറ്റവനായി പ്രഖ്യാപിച്ച് മിങ്ങിനെ വിജയിയായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈനയുടെ അച്ഛൻ പിന്മാറിയെന്ന് കരുതി തോറ്റു എന്നല്ല അർത്ഥമെന്ന് പറഞ്ഞ് വാദിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് അവിടെ വില പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ മിങ് അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് ക്വാളിഫൈ ആകുന്നു ഇതേ സമയം വെളിയിലേക്ക് എത്തുന്ന ലൂവിനെ മീയ മാറ്റി നിർത്തി ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിൽ ദേഷ്യപ്പെടുന്നു നമ്മുടെ കോളേജിനെയാണ് നീ ടൂർണമെന്റിൽ തോപ്പിച്ചു കളഞ്ഞതെന്ന് മിയ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും കോളേജിനെയോ ഈ ഒരു ഗെയിമിനെയോ തോൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ ഒരു റൗണ്ടിൽ വിട്ടുകൊടുത്തു എന്ന് കരുതി ഞാൻ ഈ ടൂർണമെന്റിൽ നിന്ന് തന്നെ ഔട്ടായി എന്ന് അതിനർത്ഥമില്ല എനിക്ക് എന്റേതായ ചില കാരണങ്ങൾ അതിനുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു എന്തായാലും നിന്റെ ഈ പ്രവൃത്തിയൊന്നും തീരെ ശരിയായില്ല നീ ഇതിനെല്ലാം പ്രിൻസിപ്പലിനോട് മറുപടി പറയേണ്ടി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് മിയ അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് അങ്ങനെ അതിനുശേഷം മാച്ച് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ചാനിനും മിങ്ങിനും ഇടയിലാണ് ചാൻ വലിയ അഹങ്കാരത്തിലാണ് മിങ്ങുമായി മത്സരിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ എങ്കിലും മത്സരത്തിൽ രണ്ടുപേരും കട്ടയ്ക്ക് കട്ടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പിന്നീട് ചാനാണ് മേൽക്കൈ വരുന്നത് ചാൻ മിങ്ങിനെ അടിക്കുകയും അടിച്ചു താഴെ ഇടുകയും ചെയ്യുന്നു മിങ്ങിന് എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ പോലെ ആകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവൻ മുന്നേ അവന്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് ചാൻ തന്റെ അനിയനെ ഉപദ്രവിച്ചതോർത്ത് സർവശക്തിയും എടുത്ത് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ചാൻ വീണ്ടും ആക്രമിക്കാൻ എത്തുന്നു ഇത്തവണ തിരിച്ച് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാതെ ഡിഫൻസ് പൊസിഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചാനിന്റെ അറ്റാക്കിംഗ് സ്റ്റൈൽസ് എല്ലാം കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് മിങ് അങ്ങനെ ചാൻ തുരുതുര മിങ്ങിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം പെട്ടെന്ന് ഡിഫൻസ് പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മാറി മിങ് ചാനിട്ട് തിരിച്ചൊരണം കൊടുത്ത് അവനെ താഴെ ഇട്ട് അവൻ അനങ്ങാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അവനെ ലോക്ക് ചെയ്ത് ടൈം ഔട്ട് ആക്കുന്നു അങ്ങനെ ടൈം ഔട്ട് ആകുന്നിടം വരെ അനങ്ങാൻ സാധിക്കാതെ ചാൻ ലോക്കായി കിടന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ചാൻ ഇതിൽ തോറ്റതായും മിങ് ജയിച്ചതായും പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അതെ മിങ്ങിനെ ഏറെ ദ്രോഹിക്കുകയും അപമാനിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്ന ചാൻ മിങ്ങിന്റെ മുന്നിൽ മുട്ടുകുത്തിയിരിക്കുന്നു മിങ് ചാനിനെ മുട്ടുകുത്തിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ മിങ്ങിന്റെ വിജയത്തോടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊര